இன்றைய சாயிச்சித்ரா மாரத்தான் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகின்ற விருந்தினர் இயக்குனர் கஸ்தூரி ராஜா என் ராசாவின் மனசிலே திரைப்படத்தின் மூலம் தன்னுடைய திரைப்பயணத்தை தொடங்கிய கஸ்தூரி ராஜா நடிகர்களும் சிவாஜி கணேசன் விஜயகாந்த் ராஜ்கிரண் நெப்போலியன் முரளி என்று பல முக்கியமான திரைக்கலைஞர்களோடு பணியாற்றுகின்ற வாய்ப்பினை பெற்றவர் இன்றைக்கு தமிழ் சினிமாவிலே மிக முக்கியமான இடத்தில் இருக்கின்ற இயக்குனர் செல்வராகவன் நடிகர் தனுஷ் ஆகி இருவரும் எப்படி இந்த திரையுலையிலே அறிமுகமானார்கள் என்பதை பற்றியும் தன்னுடைய திரைப்பயணத்தை பற்றியும் இந்த நேர்காணலிலே விரிவாக பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இயக்குனர் கஸ்தூரி ராஜா வணக்கம் சினிமா மேலேயே நாட்டம் இல்லாத இருந்தவர் நீங்கள் இன்றைக்கி உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லாருமே சினிமாவில் இருக்காங்க நீங்கள் நடிகர் இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் உங்கள் பசங்கள் நடிகர்கள் இயக்குனர்கள் உங்களுடைய மனைவி தயாரிப்பாளர் உங்களுடைய மகள் தயாரிப்பாளர் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை நீங்கள் முதல் வார்த்தை சொன்னீங்கள சினிமாவிலே நாட்டம் இல்லாதவர்னு எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு படிக்கிறதில்ல உங்களை பற்றி இறைவனுடைய சித்தந்தான் ஒரு பதில் தான் சொல்ல முடியும் எதுவுமே நானாகட்டும் என் பிள்ளைகளாகட்டும் பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு நானே முயற்சி பண்ணேன் படிக்க வைக்கணுங்கிறது ஏன்னா படிப்பு தானே வராது மற்றதெல்லாம் கடவுள் அவராக தான் கொடுத்தார் நம்ம ரொம்ப தேடி போகலை கடவுள் போட்ட பிச்சை தான் வேறு அது எப்படின்னு சொல்ல முடியாது பெண்கள் பொம்பளை பிள்ளைங்களுடைய இது வந்து ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டது சினிமாவுக்கு கஷ்டப்படலை அந்த பிள்ளைங்களை படிக்க வைக்கிறதுக்கும் அதுக்கு தகுதியான மாப்பிள்ளைகளை தேடி அதே மருத்துவர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் தான் சிரமப்பட்டேன் நம்ம சாதனைன்னு சொன்னால் ஒரு பையனை பெரிய ஹீரோ ஆக்குனதோ ஒரு பையனை பெரிய இயக்குனர் ஆக்குனதோ இல்லாட்டி நான் இயக்குனர் ஆனதோ எதை நோக்கி நம்ம பயணம் பண்ணுறோமோ இப்போ காரைக்குடிக்கு போகணும்னு பிளான் பண்ணுறோம்னா நேராக அது வழி போய்கிட்டே இருந்தோம்னா கட்டாயம் காரைக்குடிக்கு போயிடுவோம் நடுவில் ஏதாவது சிலுமிசம் பண்ணி அதை பண்ணி இது பண்ணி வேண்டத்தகாத வேலைகளை பண்ணி அந்த இடத்துல நம்ம வழி மாறினால் தான் காரைக்குடிக்கு போகிறது போல் திருச்சிக்கு போயிடுவோம் அதனால் நோக்கம் உழைப்பு உண்மை காலம் தவறாமை இதை ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாத்துக்கும் பாருங்கள் டிசிப்ளின் டைமிங் இதுக்கெல்லாம் பணமே செலவு பண்ண வேண்டியதில்லை ஒரு இடத்துல நம்ம எட்டு மணிக்கு வரேன்னு சொன்னால் எட்டு மணிக்கு நம்ம அங்கே போகணுன்னா நம்ம ஒரு ஏழு மணிக்கு போகணுமே தவிர அதுக்கு பணம் செலவா அதை யாரும் செய்கிறதில்ல அதுதான் நம்மளை கொஞ்சம் கடவுளுடைய கருளை நம்ம பக்கம் திரும்பினதுக்கு காரணம் அந்த உழைப்பு தான் கடின உழைப்பும் முயற்சியும் இப்போயும் வரைக்கும் இன்றைக்கி செவன்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு இப்போவும் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நான் அது தப்பு ரைட்டு பிள்ளைங்க சொல்கிறாங்க பிள்ளைங்களாம் சொல்கிறாங்க ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா போதும் அதில் தனுஷெல்லாம் சொல்கிறாரு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் பார்த்தோமே நாங்கள் பார்க்குறப்ப எல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க மிட் நைட்டில் வருவீங்க நிறைய நாள் உங்களை நாங்கள் வீட்டில் பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் இப்போது நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறது நாங்கள் எப்போ பார்க்குறது நியாயமான கேள்வி ம் அப்படிங்கும்போது இப்போ கொஞ்சம் ஓய்வு விடுங்க அம்மாவை கூட்டிகிட்டு ஜப்பான் போங்க சுவிட்சர்லாந்து போங்க அங்கே போங்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்கள் பட்டு நம்மளுடைய ரத்தம் இது கிராமத்திலிருந்து வந்த ரத்தம் இது காலையில் அவன் கண் முழிக்கும் போதே சூரியன் கண் முழிச்சு உதிக்கிறதுக்குள்ளே அவன் மூணு ஏக்கர் நிலத்தை உழுதுருவான் ஆமாம் அப்படின்னா இருக்கில் போய் கலப்பை போட்டுவான் எங்கள் சித்தப்பா ஒருத்தரை விட்டு தான் பண்ணுவார் அதில் வந்த நம்மளும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லாட்டி அது வியாதி ஆகிடும் கதை உழைக்காத ரத்தத்தெல்லாம் வியாதிகள் ஊறும் உழைச்சிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு அது ஹெல்த்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் புதிய நண்பர்கள் கிடைக்கிறாங்க வேறு டெய்லி ஒரு நாலு பேரை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இனி வாழ்க்கை அப்படி தான் நம்ம வச்சுக்கணும் அவங்களுடைய ஆசையும் நியாயம் அதுக்காக இப்போ ரொம்ப வெளியில் சுற்றுறது அதுக்கு இது தொழில் ரீதியால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டு ஒய்ஃபோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது பிள்ளைங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ தான் கொஞ்சம் ஈடுபாடு இருக்கிறதுல படிக்கும்போது என்ன வாங்கணும் அப்படின்றது உங்களுடைய எண்ணமாக இருந்தது ஒன்றுமே கிடையாது அது வந்து எங்கள் அப்பா வந்து வீட்டில் ஒரு சட்டம் போட்டிருந்தார் எங்கள் அப்பா அந்த காலத்தில் மூணாம் கிளாஸ் படித்தவர் அவர் தாங்க ரோல் மாடல் எங்களுக்கு எங்கள் அப்பா அவ்வளோ பெரிய ஒரு சிங்கம் மாதிரி ஒரு ஆள் எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க அப்பா சிங்கம் தான் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எங்கள் அப்பா எனக்கு சிங்கம் அவர் என்ன பண்ணார்னா நீங்கள் அதிசயம் எப்படின்னா நான் பிறந்தது ஒரு சின்ன கிராமத்தில் 
மல்லிங்காபுரம்னு ஒரு சின்ன கிராமம் அது ராஜா சாருடைய ஒரு பண்ணைப்புறத்துக்கு ஒட்டி அதோடு உள்ள அடக்கம்தான் அவர் அங்கேருந்து ஒரு மாந்து புகுந்தது எங்களுக்கு பிறந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் அந்த கிராமத்தில் இருந்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் அந்த தோப்புக்குள்ளே போய் வனாந்தரத்தில் போட்டுட்டு அந்த காட்டிலே வளர்ந்த ஒரு கேரக்டர் நான் என்னுடைய இருபத்தொம்போது முப்பது வயசு வரைக்கும் கல்லூரி வாழ்க்கையில் அங்கே தான் அப்படி இருந்தவர் ஒரு கொள்கை வச்சுருந்தார் எப்படியும் பசங்களை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பிடணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஊராமே அப்படித்தனமான பசங்க நாங்கள் சாதாரணமாக ஊரே பயந்து தான் எங்களை தள்ளி வச்சுது அப்படி ஒரு குடும்பம் அவர் என்ன பண்ணார்னா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகலைன்னாலோ ஃபெயில் ஆகிட்டாலோ மாடு மேய்க்க போனோம் வீட்டில் நிறைய ஆடு மாடுகள் நிறையா இருந்தது நாங்களும் காலேஜ் போகிற வரைக்கும் சனி ஞாயிறில் மாடு மேய்க்க போயிருக்கோம் அந்த மாடு மேய்ச்சது தான் அதுக்கு பயந்துட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சு ஆமாம் வேறு வழி மாடு மேய்க்கணுமே இன்னும் அவர் சீட்டு விளையாட சொல்லி கொடுப்பாரு அவரே ஆளுக்கு பத்து ரூபா கொடுத்து சீட்டு விளையாடணும் வரல அப்படின்னா மம்பட்டி எடுத்து வெட்டுறான் அப்படின்பாரு இப்படி ஒரு ஃபாதர் அவர் அப்போ அங்கேருந்து அந்த கல்லூரிக்கு போன அந்த சனி ஞாயிறு மாடு மேய்க்க போனோம்ல அங்கே தான் கனவுகள் விதைக்கப்பட்டது அது வந்து மலையோரத்தில் அது மாடு மலையில் போய் ஏறி மேய போயிடும் அங்கே அருவி ஓடும் பாறைகள் இருக்கும் மாமரங்கள் நிறைய இருக்கும் காற்றடிக்கும் சிலு 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 என்ன பண்ணுறது பகல் போகிறோம் தானாகவே சிந்தனைகள் எதையாவது எழுத தூண்டி எதாவது அந்த அந்த வயசுக்குரிய ஒரு கனவுகள் அங்கே விதைக்கப்பட்டு அதுதான் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து உத்தமபாளையம்னு ஒரு கல்லூரி இருக்குது ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும் எங்கள் ஊரில் வந்து சம்திங் காசு இல்லாமல் நடந்து கூட போயிருக்கேன் அப்போ எல்லாம் அங்கே போய் படித்து அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்து இப்படி எங்கள் அப்பாவுடைய ஒரு ராஜதந்திரம் தான் இவ்வளவுக்கும் காரணம் சினிமாவில் சேரணும் அப்படின்னு என்ன இல்லை ஆனால் சினிமா பார்ப்பீங்களா நிறைய பார்ப்பேன் நிறைய பார்ப்பேன் நீங்கள் இன்னும் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க எஸ்எஸ்எல்சி அப்போ இல்லை எஸ்எஸ்எல்சி தான் பதினோரு பதினொன்றாவது தமிழ் தேர்வு நாளைக்கு இன்றைக்கி சிவாஜி கணேசனுடைய திருவிளையாடல் படம் ரிலீஸ் ஆகுது நான் அவருடைய தீவிர ரசிகன் தீவிர ரசிகன் வெறிய தேட்டரில் போய் மிட்டாய் கொடுக்கறது பேப்பர் அள்ளி போடுறது வண்டியில் அந்த முன்னாலும் வண்டி போகும்ல நடிகர் திலகம் சிம்ம குரல் சிவாஜி கணேசன் நடிக்கும்னு அந்த வண்டி அந்த மைக்கு வாங்கிக்கிட்டு நம்ம பேசிக்கிட்டே போகிறது அவர் படம் வருதுன்னா தேட்டரில் போய் கூலி வாங்கிக்கிட்டு டிக்கெட் கிழிப்பேன் அது விடாமல் பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் படம் திருவிளையாடல் ரிலீஸ் ஆகுது எப்படா அப்படின்ட்டு நைட் ஷோவுக்கு போயிட்டோம் நாளைக்கு தமிழ் பரீட்சை போய் படம் பார்த்துட்டு வந்தால் இப்படி போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரம் அங்கே படம் ஒரு மணி ஒன்றரை மணிக்கு தான் முடியும் சின்னமனூர்னு ஒரு ஊரில் அங்கேருந்து வந்து ரெண்டரை மணிக்கு மேலே படுத்து தூங்கி எழுந்து காலையில் எக்ஸாம் ஹாலில் உட்காந்தா கண் சொருகுது என்ன எழுதுறது பேப்பர் கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கி பார்த்தா அப்படியே அரை அரை ஃபோக்கஸில் தெரியுது பார்த்தாக்க பழியன்னு வெளிச்சோம் அவன் எந்த படம் நம்ம பார்த்தோமோ அந்த படத்துலேருந்து கேள்வி கேட்டிருக்கான் ஓ அந்த போர்ஷனையே திருவிளையாடல் ஆரம்பத்தில் எப்படி விறகு விட்டாருங்கிற மாதிரி சூப்பர் அப்புறம் என்ன அறுபது மார்க் அவ்வளோதான் அதர்வைஸ் சினிமா அந்த அளவுக்கு சினிமா மேலே ரொம்ப டீப்பு எம்ஜிஆர் படங்கள் கம்மி தான் படகோட்டி ஆயிரத்தில் ஒருவன் அப்படி ஒரு நாடோடி மன்னன் அந்த மாதிரி படங்கள் சிவாஜி படங்கள் எங்கே இருந்தாலும் கூட சைக்கிளில் டபுள்ஸ் ட்ரிபிள்ஸ் நாலு பேரெலாம் உட்காந்துட்டு போய் காலேஜுக்கு கட்டடிச்சுட்டு அப்போ சிவாஜி வந்து அங்கே எங்கள் ஊருக்கு வரார் உத்தமபாளையத்துக்கு கல்லூரி இருந்த ஊருக்கு தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கு வரார் நாங்கள்லாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மாணவர்கள் நிற்கிறோம் அந்த இடத்துல ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த எல் ஷேப்பில் ரோடு திரும்பும் எந்த வாகனம் வந்தாலும் நின்று தான் திரும்பணும் நாங்கள் அங்கே நிற்கிறோம் அப்போ சிவாஜி வர்றார் இப்போ அந்த அப்போவே அந்த கண்ணை பார்த்தா கண்ணிலேருந்து இரண்டு அம்புகள் பாயுது நம்ம மேலே அந்த மனுஷனுக்கு கண் பெரிய கிஃப்ட் இல்லை ஆமாம் மூ மூணு பேர் கண்ணுகளில் நான் பார்த்து மிரண்டிருக்க ஒன்றும் சிவாஜி சார் இளையராஜா பாரதி ராஜா பாரதி ராஜா கிட்ட கதை சொல்ல போனேன் கூப்பிட்டாரு எங்கேருந்து போகும்போது கிட்டு கிட்டு கிட்டுனு ஆடுது அவர்கிட்ட போய் நம்மடா கதை சொல்ல போகிறோம் அவர் க அப்படி பார்க்குற விதத்தை பார்த்தா நம்மளை தூண்டி எடுக்குது சிவாஜி கிட்டையும் அப்படி தான் சிவாஜி கிட்ட போகிற வரைக்கும் கதை இல்லை ஓய் உட்காந்த உடனே அவர் ஆஃபீஸில் இறங்கின உடனே தான் ஏதோ ஒரு ஒன்று வருது இதை எடுக்கலாம் அவர் கண் அப்படி பா பார்த்தார் இல்லையா அவரே வேறையாக மாறுறார் அவர் சிவாஜியாக கிடையாது அந்த கதாபாத்திரமாக மாறுறார் அந்த கண்கள் தூண்டி எடுத்தது அப்படி அன்றைக்கி அந்த உத்தமபாளையம் கல்லூரியில் இன்னும் அப்படி பார்த்து பூ ஒழி போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சிவாஜிக்கே நம்ம போய் கதை சொல்லி அவர் வச்சே படம் எடுத்து பெரிய மாற்றம் உள்ளது சாதனை 
அந்த அளவுக்கு சினிமாவுக்கு நமக்கு அந்த சினிமா பார்க்குறதோட சரி எந்த படமாக இருந்தாலும் பார்ப்பேன் இந்த சினிமா ரசிகன் தான் நான் அதிலிருந்து தான் ஒருவேளை இருந்திருக்கும் போல இருக்குது திருவிளையாடல் இறைவனுடைய திருவிளையாடலுங்கிறது வேறுங்க அதை நம்ம எதுக்கு பிறந்தோங்கிறது நான் இப்போ கூட கல்லூரிகளில் நிறைய போய் பேசுகிறேன் இந்த நூல் இந்த பாம்பரையில் கேம்ங்கிற புத்தகத்துக்காக அப்போ அந்த விஸ்காம் இதுக்கு கூட கூப்பிடுவாங்க சில இடங்களில் கிளாஸ் எடுக்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் நான் இதில் எத்தனை பேர் நீங்கள் டைரக்டர் ஆகணும்னு கேட்பேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க சில இடங்களில் ரெண்டு மூணு கிளாஸ் ஒன்றா சேர்த்து முந்நூறு நானூறு பேர் வைப்பாங்க எல்லாருமே கைது கூப்பிடுவாங்க என்னையா அப்படி சொல்கிறீங்க இத்தனை பேரும் டைரக்டர் ஆக முடியுமா ஒன்று டைரக்டர் ஆகணுங்கிற ஆசை வேறு கற்பனைகள் வேறு கனவுகள் வேறு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டே கல்லூரிக்கு போகும்போது ஒரு வாசகம் சொன்னார் நேற்று வரைக்கும் நீ யார் என்பதை உன் பெற்றோர் முடிவெடுத்தார்கள் இன்று முதல் நீ யார் என்பதை நிர்ணயம் செய்யும் உரிமை உன் கையிலே வருகிறது அதுதான் இப்போ நான் உனக்கு சொல்கிறேன் இந்த இடம் படிக்கிறதுக்கும் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிறதுக்கும் நினைக்காத அவங்க வெறும் சர்டிஃபிகேட் தான் கொடுப்பாங்க அவங்க கூடயே வந்து வாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க நமக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று இருக்குது எல்லா மனுஷனுக்கும் ஏதோ பிச்சைக்காரன்ட்ட கூட அவனுக்கு இப்படி போய் கேட்கணுங்கிறத நம்ம போய் கேட்ட முடியாது அது ஒரு திறமை உங்ககிட்ட என்னமோ ஒன்று இருக்குது அது என்னன்னு நீ டிசைட் பண்ணுறதுக்காக கிடைச்ச இடம் இந்த இடத்துல நீ அதை முடிவு பண்ணிக்கிட்டு சினிமாவுக்குள்ளே வா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்குள்ள சினிமா இருந்திருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல வருஷம் ஆகிடுச்சு ஆகிடுச்சு பல வருஷம் இல்லை மிடில் ஏஜ் வந்துருச்சு இளமை அதனால் அதிர்ஷ்டம் அந்த நேரத்தில் ஒரு ராஜ்கிரண் கிடைச்சது அந்த வயசுக்கு தகுந்த ஒரு கதை அமைஞ்சது அந்த வயசுக்கு தகுந்த அந்த கதைக்கு தகுந்த இசை ஞானி இளையராஜா கிடைச்சது அது ரொம்ப பெரிய அதிர்ஷ்டம்தான் உண்மையிலேயே பரதராஜா சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் நீ கடவுளால் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்க பார்த்தவன் அப்படின்னு சொல்லுவார் உண்மையிலேயே அதான் இல்லாட்டி நம்ம படித்த படிப்பு நம்ம பிறந்த ஊர் நம்ம குடும்ப ஸ்திரம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்க இந்த அளவுக்கு நம்ம தகுதியான ஒவ்வொரு நாளும் நான் வீட்டில் தூங்க இது யோசிக்கிறேன் நம்ம யார் எங்கே பிறந்தோம் எந்த இடத்துல வளர்ந்தோம் வெறும் குப்பையிலையும் அதுலேயும் வெறும் ஓட மணல்லையும் இங்கே எல்லாம் கூட படுத்து தூங்கியிருக்கோம் இன்றைக்கி நமக்கு இவ்வளோ ஆடம்பரமான வசதிகள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பிள்ளைகள் இப்படி வளர்ந்துருக்காங்க கடவுளே இது நிரந்தரமாக வை இன்றைக்கும் அதுதான் வேண்டுதல் நிறைய அள்ளி கொடு அப்படின்னு நம்ம கேட்கவே மாட்டேன் அது மாதிரி எனக்குள்ளே இருந்த ஒன்று வெளிப்பட்டுருக்குங்கிறது தான் உண்மை நான் முயற்சியே பண்ணல ஒரு பிரசன்ட் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் சென்னைக்கு வந்தீங்க சென்னைக்கு வரும்போது என்ன வாகனன்ற நினப்பில் சென்னைக்கு வந்தீங்க சென்னைக்கு வந்தது ரயில்வேயில் ஒரு இன்டர்வியூக்காக வந்தேன் ஓ ஒரு இன்டர்வியூக்காக வரும்போது எங்கள் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் ரயில்வேயில் சூப்பரண்டண்டாக இருந்தார் தாம்பரத்தில் அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் அங்கே இருங்க தம்பி உடனே அது கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணணும் ஆறு மாதம் சென்னையில் இருக்கிறதுக்கு இங்கே வண்ணாரப்பேட்டையில் தர்மர்னு எங்கள் மாமா இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மாமா அங்கே இருக்க சொல்கிறாங்க இங்கே எப்படி ஆறு மாதம் இருக்கிறது அப்படின்னா அவர் ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்தார் நூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் அந்த காலத்தில் பெரிய விஷயம் தான் எழுபத்தாறில் நூற்றி ஐம்பது ரூபா சம்பளம் தங்கமே அறநூறுரூவா தான் ஒரு பவுன் அறநூறுரூவா அன்னைக்கு பொருளாளிக்கு தங்கம் வாங்கி கொடுத்தேன் இன்னைக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியல அப்படி இருக்கு இன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து இருந்து இந்த ரேஸ் கோர்ஸ் புக்கிங் ஏஜென்சிஸ் வெளியில் இருக்கும் டர்ஃப் ஏஜென்சின்னு சொல்லுவாங்க அதில் தான் வேலை கிடச்சிது அங்கே என்னென்ன ஒரு பெரிய சரணாலயம் மாதிரி கோடீஸ்வரர்களுடைய சரணாலயம் ரேஸ் கோர்ஸுக்கு போக முடியாதவனெல்லாம் அங்கே வந்து டிக்கெட் வாங்குவான் அந்த டிக்கெட்டுக்கு சில சமயம் ஜா நாங்கள் ஒரு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அவங்க எங்கள் முதலாளிங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் அஞ்சாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபான்லாம் இருக்கும் அவங்க நமக்கு ஒரு சம்திங் கொடுப்பான் சந்தோஷத்தில் டிப்ஸ் இரநூறு முந்நூறு சில சமயம் நூறு ஒரு ஐநூறுரூவா இல்லாமல் இருக்காது சாட்டர்டே சண்டே தான் ரேஸ் அப்போ ஆக அந்த நூற்றம்பது ரூபா இல்லாமல் ஒரு மாதம் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படி வந்து தான் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் கவர்மெண்ட் வந்து டக்குன்னு அதை பேங்க் பண்ணாங்க அடுத்தது என்னங்கும் போது இப்போ தான் நம்ம எங்கே இருக்கோம் அந்த அந்த நூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் என்னை ரெக்க கட்டி பறக்க வச்சிருச்சு ஓ நம்ம தான் நீ அடுத்த கோடீஸ்வரன் நம்ம ஊரில் நம்ம தான் அப்படிங்கிற அளவுக்கு மனக்கோட்டையை கட்டி திடீர்னு ஒவ்வொரு நைட்டில் அது பேங்க் பண்ணோடனே என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற போது ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போகணுங்கும் போது அந்த அதில் இருந்த நண்பர்கள் ஒவ்வொருத்தராக
ஆயிரம் ரூபாயில் ஒரு சம்பளம் கிடைச்சா போதும் அப்படிங்கும்போது அவர் எங்கெங்கேயும் அனுப்புகிறாரு அன்னைக்கெல்லாம் வேலை வாங்குறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்தியாவிலேயோ தமிழ்நாட்டிலேயோ எங்கே போனாலும் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவைங்கிற போர்டு தொங்குது அன்னைக்கு அப்படி முடியாதுல்ல இப்போ நம்மளுங்க வேலையே செய்கிறது இல்லைங்கிற முடிவு பண்ணிட்டான் வேலை செய்கிறது இல்லை சம்பளம் வேலை தேடிட்டு இருக்க காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சானா இல்லை மொக்க வேலை மஜரா கோட்ஷங்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போவே எழுபத்தி ரெண்டுலேயே ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி அன்றைக்கி நல்ல வேலை அதில் நைட் ஷிஃப்ட் என்னால் பார்க்க முடியல அது பழக்கம் இல்லை நைட்டு ஊரை சுற்றி பழக்கம் இருக்குது ஷிஃப்ட் வேலை செஞ்சு பழக்கம் இல்லை அது எதுவும் ஸ்போர்ட்டிவாக அதை விளையாட்டுத்தனமாக விட்டுட்டேன் அந்த வேலையை அப்போ தாங்க தெரிஞ்சது ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வசதியாக இருந்து வாழ்ந்து கெட்டு போகணும் ஒரு தடவை கெட்டு போகணும் அப்போ தான் அவனுக்கு நம்ம எந்த குடும்பத்தில் இருக்கோம் நம்ம அண்ணன் தம்பி யார் அக்கா தங்கச்சி யார் உறவு முறைகள் யார் நண்பர்கள் யார் இது ஊரை அப்போ தான் தெரியுது ஒதுக்குறான் 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 நம்மளை பார்த்தாலே பயப்படுறான் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்க நிற்க இடம் இல்லை வசதியாக இருந்தவங்க என்னடா செய்கிறது அப்படின்ட்டு வேறு வழி இல்லாமல் தான் சென்னைக்கு வந்தேன் நான் அந்த நூற்றம்பது ரூபா சம்பளம் இருக்கும்போதே ஃபஸ்ட்டு ஒய்ஃபு குழந்தைகளை கூப்பிட்டு வந்தேன் அதனால் இங்கே வந்து அந்த டர்ஃப் ஏஜென்சி முடிஞ்ச போகிறோம் அந்த சீனிவாசன் அங்கே இங்கே போயிட்டே இருக்கும்போது ஒருத்தோட இங்கே கோபால ரத்தனம்னு ஒரு ஆடிட்டர் இந்த இடங்களில் அந்த பேரை நான் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்னால் வாழ்க்கையில் அவங்களை மறுபடியும் சந்திக்க முடியல ஓ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு நன்றி சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு நான் கோபால ரத்தினம் அவர் தான் அவர்கிட்ட போய் உட்காந்துருக்கேன் வேலைக்கு எங்கேயாவது வேலைக்கு அனுப்புங்க ஆடிட்டர் பெரிய ஆடிட்டர் அவர் நம்ம லஸ் இருக்குல்ல லஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாலாஜி அவனியோன்னு என்னமோ ஒன்று இருக்குது அந் அதுக்குள்ளே அப்போது அங்கே பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு நபர் வர்றார் யார் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் இயக்குனர் திலகம் கோஎஸ் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணனுடைய தம்பி சபரிநாதன் வர அவர் தாங்க நமக்கு குலதெய்வம் அப்படியா அவர் அவருக்கு இவர் ஆடிட்டர் எனக்கு தெரியாதப்போ கேசினா யார் இதுன்னா யார் ஒன்றுமே தெரியாது அவர் வர்றார் அவங்க ரெண்டு பேர் கணக்கு வழக்கு பார்க்குறாங்க அவர் ரெண்டு மூணு வேடம் இப்படி திரும்பி அதாவது ஐ எம் டிஸ்டர்பிங் ஹிம் அவங்க கணக்கு வழக்குகளை பேச முடியாமல் நான் இடையூறாக இருக்கேன்னு எனக்கு புரியுது அப்போ ரெண்டு மூணு தடவைக்கு அப்புறமும் கோபாலகிருஷ்ணன் இதை கவனிக்கலை உடனே சட்டுன்னு இவர் சபரிநாதன் என்ன பண்ணார் தம்பி யார் புதுசாக இருக்கு என்ன பார்த்தது இல்லையேனாரு ஆமாங்க நான் கூட சொல்ல மறந்துட்டேன் அவர் தான் நிறைய கதை வச்சுருக்காராம் அப்போ எதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா இந்த இன்கம் டேக்ஸ் டேக்ஸ் ஆஃபீஸரை பிடிச்சி ஆனந்த விகடன்லேயோ குமுதம்லேயோ கல்கி அப்புறம் அப்போ வந்து கலைமகள் பெரிய பத்திரிகை இருந்தது கலைமகள் பெரிய தரமான இலக்கிய தரமான இலக்கிய பத்திரிகை கதைகளுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்கிற ஒரு பத்திரிகை இதில் ஏதாவது ஒன்றில் நம்ம கதை வந்துடணும் அப்போ கற்பனை எப்படி கதை ஒரு கதை வந்து பேப்பரில் பேர் வந்துருச்சுன்னா பல கோடி நமக்கு தேடி வந்துடும்ங்கிற ஒரு இப்போ குமுதத்தில் எழுதும்போது தான் தெரியுது வாரத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரும்னு அன்னைக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது இதை சொல்லி தான் உட்காந்துருக்கேன் அப்போ அவர் சொல்கிறார் தம்பி ஏதோ நிறைய கதையெல்லாம் எழுத வராமல் உங்கள் டைரக்டர்கிட்ட சொல்லி கேட்க சொல்லுமேயா இவ்வளோதான் அவர் சொன்னது அவர் வேண்டா வெறுப்பாக சொல்கிறாரு நம்ம வாழ்க்கை அப்படி தான் விளையாடப்படுது வேண்டா வெறுப்பாக தம்பி நாளைக்கு ஒன்றா ஸ்டூடியோவில் வந்து பாருங்க அப்படிங்கிறார் என்னத்துக்கடா நம்ம ஸ்டூடியோவுக்கு அனுப்புகிறாங்க நமக்கு என்ன தெரியும் ஸ்டூடியோவை பற்றி சினிமாவில் போய் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அங்கே சொல்ல முடியல சூழ்நிலைகள் மறுநாள் காலையில் சரி நான் வீட்லேயும் சொன்னேன் இன்னமாக சினிமா ஸ்டூடியோவில் போய் என்னமா பண்ணுறது வேறு ஏதாவது இல்லைங்க அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் சொல்லியிருக்காரு போய் பார்த்துட்டு வாங்க எனக்கு அந்த அம்மா மேலே என் மனைவியின் மேலே எப்போவுமே ஒரு அவங்க வார்த்தைக்கு ஒரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க சொல்கிறதுக்கு என் குடும்பமே அவங்க தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் மனைவி ஒரு மந்திரி மந்திரி ஆமாம் இல்லை நம்ம குடும்பத்திலேயே என் வாழ்க்கையில் என் குடும்பத்திலே பசங்களாட்டம் எல்லோராகட்டும் ஏங்க அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் சொல்கிறாரு போய் ஒரு விட பாருங்களேன் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னா அப்போ போகிறேன் போனோடனே அவருக்கு ஞாபகமே இல்லை சொன்னதே அருமை ஆமாம் ஆமாம் நாம் நேற்று பார்த்தோம் வந்துட்டீங்களே தம்பி நீங்கள் வரமாட்டீங்கன்னு நினச்சேன் அப்படின்னார் உடனே அமுதன் அமுதன் உங்கள் அசிஸ்டண்ட் இருந்தார் அப்போ உதவியாளராக வந்திருக்காரு சார் இல்லை சார் நான் உதவியாளராக வரல கதை கேட்பீங்கன்னு சொன்னீங்களே கேட்கலாம் ஐயா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுங்க ரெண்டு மூணு மூணு ஒர்க் பண்ணுங்க அப்போ மூணு கதை கேட்க சொல்கிறேன் டேரக்டர் பிஸியாக இருக்கார் அப்போது அடுத்த வீ
அவங்கெல்லாம் அவருக்கு கம்பெனி ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி ஆமாம் ஆமாம் ஒய்ஜி பார்த்தசாரதி இவங்கெல்லாம் அப்போ அப்படியே கூட்டு போனாங்க ரெண்டு ரூபா பேட்டா கொடுப்பாங்க அதாவது ஷூட்டிங் இல்லாத நாளில் டிஸ்கஷன் டெய்லி போகணும் மத்தியான லஞ்சுக்குன்னு ரெண்டு ரூபா கொடுப்பாங்க அதுக்கு நம்ம அந்த அமுதனை கொஞ்சம் செட்டப் பண்ணி அவரை அங்கே ஆப்சன்ட்டு மேனேஜ் பண்ணிக்கியான்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ரெண்டு ரூபாய் நடந்தே கற்பூர் ஸ்டோரியில் வந்து கண்ணுவா போய்ட்டு வரணும் வந்து அந்த ரெண்டு ரூபாய் கொடுத்துட்டு போனால் தான் அப்போ ரெண்டு ரூபாங்கிறது நாலஞ்சு நாளைக்கு குடும்பம் நடக்கும் மூணு பேர் ஒரு பொண்ணு பையன் நான் ஒய்ஃபு மூணு ம கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு நாளைக்கு போதும் அந்த ரெண்டு ரூபா அன்றைக்கு விலை அப்படி தானே அந்த மாதிரி போய் சினிமா வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிது அப்போ தான் சிவசிரி பிக்சர்ஸ் நம்ம இவர் இப்போ சிவசிரி பிக்சர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மணி சோலார் கம்பைன்ஸ்னு ஒரு படம் அவங்க நன்றி கரங்கள்னு அவரை வச்சு இருக்காங்க அப்போ வந்து அவர் அப்பப்போ வந்துட்டு போகும்போது என்னை வாட்ச் பண்ணியிருக்காரு போல இருக்கு எனக்கு தெரியாது அப்போ திடீர்னு அவர் டைரக்டர் பார்த்து வெளியும்போது இங்கே வா தம்பி அப்படின்னாரு சார் என்ன சார் என் கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வரையா அப்படின்னாரு ஏன் சார் இப்படி இல்லைப்பா நீ கொஞ்சம் துரு துருன்னு இருக்க அப்படி நான் அப்படி தான் கொஞ்சம் போட்ட போட்டு பேசுவேன் எவ்வளோ சார் சம்பளம் தருவீங்க உடனே கேட்டேன் நான் எனக்கு எய்ம் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கணுங்கிறது தான் ஓ இன்றைக்கி அந்த அந்த டயர் தான் லட்சியம் அதான் லட்சியம் அது ஏன் கேட்குறீங்க அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் முந்நூறுரூவா சரி நீ ஏறுப்பா காரில் அப்படின்னா அங்கேருந்து கற்பூர் ஸ்டூடியோ இருந்து தேனாம்பட்டியில் நம்ம அந்த எல்டான்ஸ் ரோடில் அவங்க ஆஃபீஸ் ஒரு பத்து தடவை கேட்டிருப்பேன் சம்பளத்தை கரெக்டாக கொடுத்துருவீங்களா சார் எனக்கு குடும்பம் இருக்குது இப்படியெல்லாம் சொல்லி ஆனால் மனுஷன் அந்த முந்நூறு அது ரெண்டாவது கடவுள் அவங்க சிவஸ்ரீ சீனிவாசன் அவங்களாம் குழந்தைங்க அப்போ நான் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவங்க வீட்டில் சிஸ்டர்ஸ்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆச்சு அதாச்சு அவங்க குடும்பத்தில் உறுப்பினர்கள் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அங்கேருந்து தான் சீனா தானான்னு ஒரு மேனேஜர் இருந்தார் சிதம்பரம் அப்படின்ட்டு அப்போ தான் எஸ்பி முத்துராமன் சார் டைரக்ஷனில் குடும்பம் ஒரு கதம்பம்னு படம் பண்ண போகிறோம் விஷ்ணு கதை பண்ணுறாரு பேசிக்கிறாங்க பேசிக்கும்போது அவர் சீனா தானே எனக்கு சொல்லுவார் யோ நீ நல்லா ஒர்க் பண்ணுற அவரையும் மறக்கவே முடியாதுங்க நான் எங்கே போனாலும் சென்னையில் நான் நடந்து தான் போகணும் ஒரு சைக்கிள் கொடுத்தார் அவர் அவர் ஓட்டிகிட்டு இருந்த சைக்கிள் ஒன்று கொடுத்தார் அப்புறம் அவர் ஒரு ஸ்கூட்டி ஒன்று வச்சுருந்தார் ஸ்கூட்டி ஸ்விஃப்டி கொஞ்ச நாள் கொடுத்து அதையும் கொடுத்தார் அவர் விசு சார்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவர் டைரக்ட் பண்ணும்போது இவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியின் உதவி இயக்குனர் நீங்கள் மூணாவது உதவியாளராக கூட வச்சுக்கோங்க ஆனால் சேர்த்த ஒரே மாதத்தில் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன் தேர்டு ஸ்டண்டை வச்சு ஒன்று நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்துவாங்களா அந்த வார்த்தை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களை உட்கார வச்சுருக்கு அவர் எப்படி உங்களை அப்படி கணிச்சார் இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாவே தான் போவோம் வருவோம் போவோம் சின்ன நம்ம சோலார் கம்பெனிஸில் தெய்வ திருமணங்கள்னு ஒரு படம் அதில் அவர் தான் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அதுக்கான குடும்பம் ஒரு கதமும் சாரி குடும்பம் ஒரு கதம்பத்துக்கு அவர் தான் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அந்த சோலார் கம்பெனிஸில் தெய்வ திருமணங்கள்னு ஒரு படம் எடுக்கும்போது மூணு டைரக்டர்கள் ப நீலகண்டன் சங்கர் சார் ராமேஸ்வர் ராம் மூணு பேர் மூணு பேருக்குமே உதவியாளர்கள் இல்லை நான் ஒருத்தன் தான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் தெரியும்னு சொல்லிட்டேன் தப்பு தப்பாக நான் செய்த வேலைகள் எனக்கு பாடமாக அமைஞ்சு போச்சு எனக்கு தெரியாதானா அப்பவும் எனக்கு சினிமா மேலே மோகம் இல்லை ஆயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு இன்டர்வியூக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன் அந்த நேரத்தில் குடும்ப முறை கதம்ப ஆரம்பிக்கும் போது சீனாத்தனை வராரு இங்கே அந்த படத்துக்காக மேனேஜராக அப்போ அவர் கூட பழகி நீலகண்டன் கூட கொஞ்ச நாள் சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் ஓ அவர் இந்த இதில் எல்லாம் ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்மனாக இருந்தார் ஆமாம் அப்போ அங்கே இருக்கிற படங்களுக்கெல்லாம் என்னை கூட்டிகிட்டு போவார் விசு சார் வந்து இப்போ சொன்னார் என்கிட்ட விசு சார் நல்லா வருவார் யா விசு அவர்கிட்ட ஒன்றை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அவர் வடாரையும் போது கூப்பிடுவார் அப்படின்னார் சரி சார்ன்ட்டு நான் நீலகண்டன் சார் கூட போயிட்டேன் போயிட்டு வந்தாக்க விசு சார் பூஜை போட்டாங்க இப்போ அவங்க சொல்லி அனுப்புனாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு அட கடவுள் என்னடா போக முடியல எனக்கு அப்பவும் சினிமா தானே அதன் மேலே பெரிய மயக்கமெல்லாம் கிடையாது வேறு ஏதாவது வேலைக்கு போய்க்கலாம் அப்படிங்கும் போது தான் ஒரு ரொம்ப தேடி பிடிச்சி அது பண்ணி இது பண்ணி கடைசியில் ஒரு நாள் போய் விசு சாரை சந்தித்தேன் அது கூட ஒரு பெரிய ட்ராஜடியான ஹாப்பினஸ் அது அன்னக்கிளி செல்வராஜிக்கிட்ட ஒரு கூட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்படியா ஆமாம் அவர் தீபாவளி சமயம் ஒரு நூற்றம்பது ரூபா தரேன்னு சொல்லியிருந்தார் அசிஸ்டன்ட் வாங்கினு கிறிஸ்டியோஸ்ன்னு ஒன்று இருந்தது ஏன் ஒரு அவங்களுக்கு நம்ம கவிதா ஹோட்டல் பக்கத்தில் அந்த சந்துக்குள்ளே போனால் கிறிஸ்டியோஸ் இருந்தது ரூமெல்லாம் எடுத்து இப்போ இல்லை போல் இருக்குது இல்லை
என்ன பேசுறாங்களோ குருடேஸ்வரன் டைரக்டர்னா இருக்காங்கன்னு தெரியுது நம்ம நான் தான் நூறுரூவா போயிடுமே அப்போ கவிதாலய ஆஃபீஸ் இங்கே இருக்கு மியூசிக் அகாடமி ஏற்ற மாதிரி ஆமாம் மாடியில் அப்போ அது ஞாபகம் வந்தது இங்கே உட்காந்துருக்க டைமில் அங்கே போய் விசு சாரை பார்க்க ட்ரை பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு அங்கே நடந்தே போகிறேன் அங்கே பக்கம்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது அப்போ ரொம்ப பக்கம் இப்போ ரொம்ப தூரம் இப்போ காரில் போய் பழகிட்டோம் இல்லையா அதனால் அப்போ போனால் நம்ம பிரமணி நடராஜன் அங்கே அவர் ஆள் எப்படி உங்களுக்கு எது என்ன இல்லை விசு சாரை பார்க்கணும் அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது வா அனுப்பு பார்க்குற இப்படிங்கிறாரு அவர் இல்லை ஊரில் இல்லைங்கிறார் திருப்பி கிறிஸ்டோஸ் கிறிஸ்டி ஹவுஸுக்கு வந்துட்டு இந்த ரூம் இவங்க ரூம் விட்டு போயிட்டாங்கன்னா அங்கே வந்து உட்காந்துக்கிறேன் இப்படி பதினாறு தடவை நடந்திருக்கேன் அந்த கிறிஸ்டி ஹவுஸுக்கும் நானும் விட இவர் ஒவ்வொரு இடம் என்ன திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு என்ன அறிவே இல்லையா இப்படிலாம் கேட்குறாரு கேட்டுட்டு கடைசியில் அந்த கிறிஸ்டி ஹவுஸில் வந்து உட்காந்துருக்கும் போது புளியங்கொட்டை ரவி உங்களுக்கு தெரியும் நான் விசு சாருடைய த கஜேந்திரன் கடுத்து அதை நான் ரெண்டாவது உதவியாளர் தான் டிபி கஜேந்திரன் தான் ஃபஸ்ட் அதுக்கு முன்னாடி மாலகன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் அசோசியேட்டு டிபி கஜேந்திரன் ஃபஸ்ட் அசிஸ்டண்ட்டு நான் வந்து செகண்ட் அசிஸ்டண்ட் புளியங்கொட்டை ரவி தேர்ட் அசிஸ்டண்ட்டு டைரக்டருக்கு உதவியாளர் அவர் அவர் அதுக்குள்ளேருந்து வெளியில் வர்றார் ஓ பக்கத்து ரூமில் இருந்து இவர் குடும்பம் ஒரு கதமத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் பழக்கம் என்ன எங்கே நிற்கிறீங்க அப்படின்னார் இல்லையா நான் இந்த மாதிரி செல்வராஜ் சாரை பார்க்க நிற்கிறேன் கவிதாலயா கூட போயிட்டு வந்தேன் விசு சார் அங்கே இல்லைங்கிறாங்க யார் சொன்னதில்ல இந்த பக்கத்து ரூமில் இருக்காரு அந்த ரூமில் போய் வெள்ளடிங்க தரப்பார் எப்படி இருக்கு பாருங்க பதினோரு தடவை இங்கே எங்கேயும் நடந்து கும்பிட போனதே உங்க குறுக்க வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஐயோ அப்படியே குப்புன்னு பேருந்து ஆயிரம் தான் முறை மொட்டுக்களை மாதிரி போய் பெல் அடிச்சா அவர் அப்படி கதவை திறக்கிறாரு இந்த லுங்கிய கிவர்கி அப்படி ஏற்றி கட்டி அந்த மூணல் இப்படி போட்டுக்கிட்டு வர தூக்கத்தில் இருக்கார் அவர் அந்த டைம் நீங்கள் சீனாத்தானே சொல்லியிருக்கார் உங்ககிட்ட ஐயோ நாங்கள் பூஜையெல்லாம் போட்டோமே ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருச்சா நீங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பி நீங்கள் வரவே இல்லை இல்லை சார் கொஞ்சம் மாதிரி கொஞ்சம் போயிட்டு ஒன்று பண்ணுங்க என்ன பண்ணிங்க நீங்கள் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணேன் கேஎஸ் கோபால கிட்ட ஒர்க் பண்ணாருன்னு எப்படியோ வயதேடு வந்துருச்சு அப்படியா அந்த ரியாக்ஷனை அவர் ஆச்சரியப்பட்டார் நான் எனக்கு ஒன்றுமே பொருளில் நான் பார்த்த கேஆஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் எனக்கு சினிமா தெரியாத காலத்தில் பார்த்தது நாலு ரேடி இருப்பார் குடு 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 குடுன்னு வருவார் ஒரு நாகரீக தோற்றம் இருக்காது பேசுகிறதும் அப்படி தான் பேசுவார் என்னடா இவரை போய் டைரக்டருங்கிறாங்க இவ்வளோ பேர் அவர் அங்கே வர்றார் கற்பனை ஸ்டுடியோ அந்த கடைசியில் ஒரு கார் திரு நீளமாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த திரும்பினா இங்கே கே ஆர் விஜயா சுஜாதா அவங்க இவங்க எழுந்து ஓடுவாங்க பாருங்கள் தலைதறிக்கு ஏன் இப்படி ஓடுறாங்க வந்து இறங்கினா கொசு மாதிரி ஒருத்தர் இறங்குறாரு அந்த வேட்டி அவத்து கட்டிக்கிட்டு சர சரன்னு எழுத்துக்கிட்டு எடு உள்ளே போய் அவர் ஏதோ டைலாக்லாம் சொல்கிறாரு நமக்கு ஒன்றும் புரியல நமக்கு என்ன தெரியும் அது பாதி நேரம் சட்டையே போட மாட்டார் ஆ போட மாட்டார் சட்டையை தூக்கி தலையில் கட்டிக்கிருவார் இப்படி எல்லாம் இந்த ஆள் இங்கே வந்து நம்மளை விட்டாங்களே அந்த வெறுப்பில் தான் மணி ஏற்க விட்டுன்னு ஏறி ஓடினது இங்கே உட்காந்து டைரக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா செட்டில் அஞ்சு கூட பண்ணா வரும் எனக்கு இப்போ சினிமா கணிப்பே இல்லை சார் இப்போ பசங்களை வந்த உடனே நம்ம முன்னாடி போய் நிற்கிறோம் என்னப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸு பத்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் சார் அஞ்சு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் சார் விஸ்காம் படிச்சுருக்கேன் சார் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணேன் இல்லை சார் நான் டைரக்டர் ஆகணும் இவ்வளோதான் டைரக்டர்கிட்ட நேரம் வந்து சொல்கிறான் அப்போயெல்லாம் கேஜிக்கிட்ட அஞ்சு படம் ஒர்க் பண்ணி நான் ஒருத்தர் இருந்தேன்னு அவருக்கு தெரியாது அதுதான் அன்றைக்கி நிலைமை இப்போ இவர் சொல்கிறார் கே எஸ் கோபாலன் சொல்லியா அது ஒரு அதிசயமாக சொல்கிறாரு You are appointed. அப்பத்தான் செருப்பால் அடிக்கிது மண்டல் என்னடா இவ்வளோ பெரிய ஆளை போய் நம்ம இப்படி நினைச்சிட்டோமே நான் ஒரு ஃபேனியா அடுத்தது ஆடாடா இதை எப்போ சொன்னார்னா ஒரு அவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சாறு படம் பண்ணதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி உங்களை நான் எதுக்காக சேர்த்துக்கிட்டேன் தெரியுமா உங்களுடைய டேலண்ட்டுக்காகலாம் இல்லை கேஎஸ்ஜின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களே கேஎஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு அதுக்காகத்தான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி நமக்கு தெரியாமலே நடக்குது பொக்கிஷங்கள் கிராஸ் பண்ணி போகுது நடக்குது வேற நம்ம இழந்துக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கோம் இப்போ கூட நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய இடத்துக்கு ஃபிட்டாக தெரியாது புரியுது அந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்து அவருக்கு நேராக போனால் மறுபடியும் கவிதாலயம் தான் மறுபடியும் கிருஷ்ணு அவங்க பேசின விதங்கள் எல்லாமே ரொம்ப முரட்டத்தனமாக இருக்கும் அவங்க பேச்சு ஆனால் முரண்பாடு இல்லாமல் இருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க
நீ இவர் பாலச்சந்திர கஜேந்திரன் பாலச்சந்திர யூனிட்லேருந்து வந்தவர் நீ இங்கே கேஎஜிக்கிட்ட இருந்து வந்துருக்கீங்க உங்களுக்குன்னு தனியாக கனவுகள் இருக்கும் அதெல்லாம் அங்கங்கே விட்டு வந்துருங்க நாங்கள் முட்டாள்கள் தான் நாங்கள் சொல்கிறத செஞ்சுருங்க இப்படி ஓப்பனா ஓப்பனா இப்படியே இருந்து ஒரு ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருந்து வந்து அவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு படம் பண்ணுற வரைக்கும் நான் இன்டர்வியூவுக்கு தான் போகிறேன் ஆயிரம் ரூபா சம்பளத்தை தான் தேடுறது நான் எனக்கு ஆமாம் அப்போ வேலை பார்த்து ஆமாம் எனக்கு அப்பவும் சினிமா பிடிக்கல அப்புறம் தான் திடீர்னு நம்ம ஏதோ ஒரு படம் புயல் கடந்த பூமின்னு நினைக்கிறேன் அந்த பக்கம் மேட்டுப்பாளை பக்கத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டிங் இருந்து வந்திருந்தாங்க அப்போ சலன் அவரும் வந்திருந்தார் சலன் வந்து நேரிட்டு ரொம்ப விசிஸ்டருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் அவர் தான் ஒரு கேள்வி கேட்டுவிட்டார் ஏன்னா பாக்கியர் அசிஸ்டண்ட்டு மணிவன் அசிஸ்டண்ட்லாம் டைரக்டர் ஆகிட்டானுங்க உங்கள் அசிஸ்டண்ட் அப்படி இருக்கானேன் கேட்டேன் கிட்டே ஆமாம் சென்னைக்கு வந்த உடனே நீங்கள் எல்லாம் நாளைக்கு வராதீங்க நம்ம என்னடா தப்பு பண்ணோம் ஒன்றும் புரியல கஜேந்திரனுக்கு புரியல எனக்கும் புரியல நாங்களாம் அது பரவாயில்ல பாலகன் வயசானவர் அவருக்கும் புரியல மத்தியானமாக கூப்பிட்டாங்க நீங்கள்லாம் டைரக்டர் ஆகிடுங்க உங்களுக்கு ஆளுக்கு ஒரு படம் பண்ணுறேன் அவர் நடிக்கிறார் அவர் நடிக்கிறார் அருமை சொன்னோடனே நாளைக்கு நீங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வரக்கூடாது யாரும் அப்படின்னே கஜேந்திரன் கலைஞ்சி போயிட்டார் பாலகன் சார் போயிட்டார் நான் போகலை அப்போ கேட்டார் என்ன கிருஷ்ணமூர்த்தி நீங்கள் போகலையா அவங்களாம் போயிட்டாங்களே இல்லை சார் எனக்கு என்னமோ டக்குன்னு அது மைண்டில் போய் ஸ்டக் ஆகலை இப்போ நான் கொஞ்சம் நாளைக்கு இருக்கேன் எங்கே இல்லை இந்த டைமை விட்டால் உங்களுக்கு அப்புறம் நாங்கள் சொல்கிறப்ப தான் சரி என்றைக்கே ஒரு நாள் இருக்குல்ல கொஞ்ச நாள் விடுங்கன்ட்டு நான் அந்த முயற்சி எடுக்கலை அப்புறம் அவர் மாப்பிள்ள சார்னு ஒரு படம் பண்ணார் வீடு மனை மக்கள்னு கஜேந்திரி கஜேந்திரன் பண்ணார் அப்புறம் அப்புறம் தான் அந்த தனிமை அந்த முதன்மை நான் தானே ஃபஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் இப்போது அப்போ தான் தெரியுது கடவுளே சினிமா இவ்வளோ நல்ல இதுவாக தொழிலாக இருக்கேடா இங்கே இருந்துக்கிட்டே நம்ம இதை விட்டு ஒரு காலை வெளியில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கமே அப்படின்னு அங்கே தான் தோணுது இதுக்கு ஒரு சலன் தேவைப்பட்டிருக்காரு ஒரு விசுசார் தேவைப்பட்டிருக்காரு இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சினிமாவை நேசிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணி என் மனைவியோட மூணு நாலு நாள் ஆலோசனை பண்ணி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ செய்யுங்க எங்கள் அவங்க நல்ல அருமையான வாசகங்கள் ரெண்டு மூணு நேரத்தில் சொன்னாங்க உங்களை பற்றி உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க நீங்கள் ஒரு பட்டி கேட்ட ஆள் அவங்க வீட்டில் அவங்க நாலு பிரதர்ஸ் ஒரே பொண்ணும் அவ்வளவு நாளில் இன்னொரு அம்மாவுக்கும் பொம்பளை பிள்ளை கிடையாது ஏழு பிரதர்ஸுக்கு ஒரே பொண்ணும் என்னை நம்பி உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏதோ கடவுள் போட்டிருக்கான் உங்கள் திறமை மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் நல்லா வருவீங்க எங்கள் நீங்கள் எப்போ அங்கே போகணும் தைரியமாக போகும் இப்படி இது எனக்கு இன்றைக்கு வரை காதலை கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஆனால் ஒரு இன்னசென்ட் லேடி ரொம்ப புத்திசாலித்தனத்தினாலலாம் அது சொல்லலை உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க சினிமா தானே முடிவு பண்ணி செய்யுங்க விசுசம் அப்போ சம்பளம் எனக்கு கூட்டிடுச்சு வேறு பெருசாக கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் திமுறு வந்துடும்ல அப்போ போய் கல்லூரியில் படிக்கிறப்போ மாடு முக்கிறப்போ அங்கே இருக்கிறப்போ இங்கே இருக்கிறப்போ எழுதுனது பூரா மலைமலையாக கொண்டு வந்திருந்தேன் விசுசா இருக்கட்ட அஞ்சாறு கூட ஒர்க் பண்ணிட்டோம்ல இவ போய் அந்த கதை எடுத்து பார்த்தா பூராமே குப்பையாக இருக்கு நம்ம எழுதுனது ராஜராஜ சோழன் நம்ம கற்பனை பண்ணி எழுதுனோம்னா இப்போ கோத்தா கூத்தாய் மாதிரி இருக்கு என்ன இப்படி எழுதியிருக்க பூராத்தையும் அதுக்கு ஒரு விசுசா ஒரு தேவைப்பட்டிருக்கார் அவருடைய ரைட்டிங்கில் நம்ம அவர் ரைட்டர் இல்லையா அந்த சீன் பேப்பர் கொண்டு வந்தாக்க கஜேந்திரன்லாம் கொஞ்சம் சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்கிறவர் அவருக்கு காப்பி எடுக்கிறதுலாம் பிடிக்காது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓடி போய் பிடிட்டு வந்தவங்க நான் ஏன்னா அதை எழுதும்போது அவங்களுடைய கதைகளுக்குள்ளே நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும் அந்த சீன் காப்பி எடுக்கும்போது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்டையில் போய் ஈரமாக பதியும் அந்த பதிவுனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு நம்மளுடைய எழுத்துக்கள் போகாமே தகுதி இல்லாதவையாக இருக்குது சினிமாவுக்கு அது வரைக்கும் எழுதினது எழுதுனது என்னடா செய்யணுமோ ஒரே ஒரு பத்து பக்க கதை இந்த பத்திரிக்கை கதைங்க திருப்பி அனுப்புறதுக்கு சில நோட்ஸ் போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சு நோட்ஸோட ஒரு கதை இருக்குது பத்து பக்கத்தில் அதை நான் படித்து பார்க்கணும் அதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு சின்ன ஏதோ ஒன்று போய் இருக்குது ஸ்பார்க் சின்னாத்தான்னு ஒரு கதை ஓ இதில் ஏதோ இருக்குது அப்படின்ட்டு விசுசார் உள்ளவங்க உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அவரும் டிஸ்கஷனில் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு வருஷமாக பத்து பன்னெண்டு வருஷமாக இருந்திருப்போம் ஒரு இருபது படத்துக்கு குறையாமல் வேலை செஞ்சுருப்பேன் ஒரு படத்தில் கூட ஒரு காட்சி கூட நாங்கள் சொன்னதில்லை அவருக்கு எல்லாம் வருது தான் அவர் எழுதுறவர் இல்லையா சொல்ல ஒரு காட்சி கூட சொல்ல முடியாது
என்ன அப்படி இருக்கு அந்த இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிருவேன் சில இடத்துல அதுக்கு பதில் அல்டர்னேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் போட்டு வைப்பேன் மாப்பிள்ளை அப்படி என்ன மாப்பிள்ளன்னு வரக்கூடாது மருமகன் என்னென்னு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா அவர் தான் இருக்கு நல்ல வார்த்தைகள்ல எப்படி இருக்கும் ஒரு அறுபது சதவீதம் அதை எடுத்துக்குவார் அதுதாங்க எனக்கு விதை முதல் ஓ நம்மக்கிட்ட ஒரு என்னமோ இருக்கு போல இருக்கு சில இது வேண்டாம் கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படி இருக்கு விட்டுருங்க சரி சார் எனக்கு தோணுது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த உள்ள அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பத்து பக்கத்து கதையை டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி அங்கேயே உட்காந்து அவங்க அலுவலகத்தில் எழுதுனது தான் என் ராசாவின் மனசுலே அப்படி வந்துட்டு ஒரு இருபது படம் விசுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிங்க அதில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட சினிமா எது 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 பண்ணக்கூடாதோ அது எது பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எனக்கு நான் இன்றைக்கி சினிமாவில் நானும் ஒரு இரு இருபத்தி ரெண்டு படம் மூணு படம் பண்ணிட்டேன் ஒரு பதினெட்டு படம் வரைக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் டிசிப்ளின் காலம் தவறாமை ஒரு திமிர் ஒரு ஆணவம் ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனுக்கும் ஒரு இயக்குநருக்கும் நான்கிற அகம்பாவம் இருக்கணும் அவன் இரநூறு பேரை கமாண்ட் பண்ணுறவன் அவனுக்கு அந்த தானவம் இல்லைன்னு அவனால் கட்டுப்படுத்து இது எல்லாமே கற்றுக்கிட்டது விசு சார்கிட்ட தான் நான் ஒரு காட்டு முறாண்டிங்க என்னை வேறு கலைஞனாக உருக்கொடுத்தது விசு சாருடைய ரைட்டிங்கும் அவர் நடக்கிறதுலேருந்து அவர் இப்போ என்னென்ன பண்ணுறாரு மாதிரிக்கு வாட்ச் பண்ணி நான் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணிக்குவேன் ஆனால் அவர் மாதிரி படம் எடுக்க கற்றுக்கல நான் எனக்கு அது கடவுள் கொடுத்த மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம் என்னென்னா எவ்வளோ பெரிய ஜீனியஸ் கிட்ட வேணாலும் போவோம் அவங்கள நான் ஆயிட மாட்டேன் அவங்ககிட்ட இருக்கிற நல்லது மட்டும் எடுத்துக்குவேன் விசு சாருக்கு ரொம்ப முன்கோபம் வரும் சட்டு சட்டுன்னு பேசிடுவார் யார வேணாலும் ஒரு தடவை சென்சார் ஆஃபீஸுக்குள்ளே போகிறவங்க ஒரு படம் சென்சார் சென்சார் ஆஃபீஸுக்குள்ளே ப்ரொடியூசர் போகலாம் இயக்குனர் போகலாம் ஆமாம் இவர் நாங்கள் நாலு அசிஸ்டன்ஸு அவரே ப்ரொடியூசர் முத முதன் உள்ளே போயிட்டோம் இதில் குட் லக் தேட்டரில் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு வாட் இஸ் திஸ் அப்படிங்கிறார் ஒரு ஆஃபீஸரு இவங்களாம் யார் இவர் தே ஆர் மை பிளட்டு நாங்களும் அவருடைய அது நீங்கள் உங்கள் ஆஃபீஸில் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒருத்தர் தான் இருக்கணும் அப்போ நானும் போகிறேன் வந்துட்டார் வெளி எங்களோட அதுதான் விசு சார் அந்த கமாண்டிங் சில நேரங்கள் தோணும் இவர் ஒரு ப்ரொடியூசர் சொல்கிறார் அவர்கிட்ட விஷோ உங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் சரியில்லை சரி அவங்கள மாற்றிடுங்களா ஓகே மாற்றிடுறேன்னே ப்ரொடியூசரை மாற்றிடுறேன் ரியலுங்க நான் நல்லா சும்மா பெருமைக்கு சொல்லல விசு சாருங்கிறவர் ஒரு சாதாரண மனிதன் கிடையாது அதெல்லாம் இன்னொன்று நான் இயக்குனர் ஆன உடனே நேராக ராஜகரன் வந்து ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு செக்கு கொடுத்தாரு இந்த ஆயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா செக்கு தான் இன்றைக்கி ஆயிரம் ரூபா கீழே விழுந்தால் கூட எடுக்க மாட்டோங்கிற ஒரு தொகை அன்னைக்கு இந்த ஆயிரம் ரூபாய் காசோலை அப்படியே கண்ணை கட்டிடுச்சு பூமி சுத்துமே ஆமாம் பூமி சுற்றுது சென்னை நகரமே தெரியல ஸ்கூட்டர் ஸ்கூட்டரில் கீழ்பாக் கார்டனில் அவருடைய வீடு அங்கே போகணும் போயிட்டேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி மாலை எட்டு மணிக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போயாச்சு என் மனைவியை கூட பார்க்கல இவ்வளோ எனக்கு உந்துத சக்தியாக இருந்த என் மனைவி கிட்ட கூட சொல்லலை நான் முதல்ல விசு சாரை பார்க்கணும் ஏன்னா உண்மையிலே நான் கருத இருக்கிறவனை மாடு மைக்கிறவனை போய் கையில் பேனா கொடுத்து எழுதுன்னு சொன்ன குரு இல்லையா அவர் அதனால் நேராக போனால் அவர் இன்பு அதிர்ச்சி அவருக்கு சொன்னார் எனக்கு தெரியும் அந்த இந்த நாள் வரும்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு அட்வைஸ் சொன்னார் யாருக்கும் ஃபால்ஸ் ஹோப் கொடுக்காதீங்க உங்களுக்கு எதுவுமே சொல்ல தேவையில்லை எங்கிட்ட இருக்க அசிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் யாருன்னு ஒரு இடம் என்கிட்ட இருக்குது மனசுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து எப்படி வேலை செய்வீங்க எப்படி பணம் எடுப்பீங்க அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் யாருக்குமே நம்பிக்கை அவநம்பிக்கை கொடுக்காதீங்க நான் உனக்கு ஒரு வாடம் வீடு வாங்கி தரேன் உனக்கு நம்பிக்கை கொடுக்காதீங்க அவங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஏற்றுக்கு வரா இல்லை ஏற்றுக்காது ஏற்றுக்காது வேணால் யோசிப்பார் அது ஒரு படம் வந்தது பெண்மணி அவள் கண்மணின்னு ஒரு படம் எடிட்டர் குமார் கிட்டு சார் என்ஆர் கிட்டுடைய உதவியாளர் குமார் வந்து அசிஸ்டண்ட்டு நானும் அசிஸ்டண்ட்டு அந்த படம் பாலச்சந்தர் சாருக்கு பிடிக்கல பெண்மணி அவள் கண்மணின்னு ஒரு படம் நல்ல சூப்பர் ஹிட் படம் அது பிடிக்கல நடா படம் எடுத்துருக்கேன்ட்டு போயிட்டார் அவர் இவர் டென்ஷனாக இருக்கார் அப்போது நான் குமார்கிட்ட சொன்னேன் குமார் தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க அந்த படத்தில் ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது இதை நம்ம எப்படி டைரக்டர்கிட்ட சொல்கிறது நீ போய் சொல்லு நம்ம ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணுவோம் டைரக்டர் வர அப்புறம் வந்து பார்க்கட்டும் யோ எடிட்டிங்கு டைரக்டர் வராமல் வேலை செய் இது போய் என்னை போய் மாட்டி விட பார்க்குறியா நீ போய் சொல்லுங்கிறார் அவர் ராசியிருந்து நான் போய் மெல்ல இவர் நீ எப்பயே அதை ஆரம்பிச்சு விடு அப்படின்னா சார் இவர் ஏதோ சொல்லணுமா என்னையா அவர் பாலச்சந்திர பிடி சொல்
அப்போ நான் சொன்னேன் சார் இந்த படத்தில் என்னமோ இருக்குது சார் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க நீங்கள் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் நாங்கள் படத்தை வந்து பாருங்கள் நீங்கள் அதை உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆனால் அந்த சேஞ்சஸ் ஓகேனா பார்த்துக்கோங்க இல்லாட்டி மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி மாற்றி கொடுத்துடுறோம் அப்போ ஃபிலிம் தானே ஆமாம் திருப்பி வெட்டி ஓட்டணும் இப்போ மாதிரி இல்லை இப்போ பூரா திருப்பி ஒர்க் பண்ணணும் அப்போது ரெண்டு நாள் டே நைட்டு உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி பாலச்சந்திரோட வந்து படம் பார்த்தாரு படம் பிரமாதம் சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் ஸ்ட்ரைட் நரேஷன் இருந்தது பிளாஸ்பேக்கை கட் பண்ணி போட்டோம் அதில் ஒரு ஆயிரம் அடி குறைஞ்சி போச்சு இதுக்குள்ளே சினிமா கற்றுக்கிட்டீங்க நீங்கள் ஆமாம் அப்போ அவர்கிட்ட வந்து மணல் கயிறு கண்மணி அது இதுன்னு கிட்டத்தட்ட பத்து பெண்மணி இப்போ பெண்மணி அவள் கண்மணி கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டாவது படமாக இருக்குமே நாற்பது படம் உதவி இயக்குனர சுற்றி இருக்குமே இண்டஸ்ட்ரியில் அது சினிமான்னு முடிவாயிடுச்சுல அப்பா அப்படிங்கும் போது அதில் ஈடுபாடு வந்துடுச்சு ஓ சார் ஈடுபாடு வருதோ வரலையோ நான் ஒரு எழுத்தாளன் நான் எழுதுவேன் எல்லாம் பண்ணுவேன் பாட்டு எழுதுவேன் அங்கே எம்எஸ்வி ட்யூன் போடுவார் கண்ணதாசன் பாட்டு எழுதுவார் இரவு நான் போய் எழுதுவேன் அதுக்கு பாட்டு மறுநாள் ரெக்கார்டிங்கில் போய் பார்ப்பேன் நம்ம பாட்டு இப்படி இருக்குது நம்ம லிரிக் எப்படி இருக்குது சிங்க் ஆகுதான்லாம் பார்ப்பேன் நான் ஆனால் விசு சாருடைய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கோ அவருடைய வேலைக்கோ அவருடைய காலம் தவறாமைக்கோ ஒரு சதவீதம் கூட இடையூறு செய்ய மாட்டேன் இரநூறு சதவீதம் உண்மையான உழைப்பு அங்கே இருக்கும் அதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம விசுவாசமாக இருக்கணும் அதை சொல்லிக் கொடுத்தவரும் அவர் தான் இப்போ பாலச்சந்திரக்கு படம் பிடிச்சிருச்சு நீங்கள் திருத்தினா பிடிச்சிருச்சு அப்புறம் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட் ஆச்சு அது கிரிமினி ஒரு கண்மணி தெலுங்குலேயும் எடுத்தோம் ஆடத்தை ஆ தாரம் அப்படின்னு மாற்றத்துக்கு அப்புறம் விஸ்வ என்ன சொன்னார் இல்லை அவர் பாராட்டினார் அதுலேயும் தெலுங்கில் ஒரு படம் எடுக்கும்போது தான் அப்படி தான் இருக்கணும்னார் நீங்கள் சொல்லாமல் ஏன் இருக்கீங்க உங்களை சொல்லாதீங்கன்னு நான் சொல் ஆனால் அப்பாவுக்கு கோபம் வரும் அம்மாவுக்கு கோபம் வராது பெரும்பாலான பிள்ளைங்க கெட்டு போகிறதுக்கு அம்மாக்கள் தான் காரணம் அப்போ அங்கே பாக்கெட்லேருந்து காசை அடித்து அம்மாவுக்கு பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க ஹீரோயின் ஆடுவாங்க நம்மளை வில்லன் ஆக்கி விட்ருவாங்க காசு நம்மளுது அந்த மாதிரி தானே அது அவர் நான் கோவப்பட்டால் என்ன யார் நமக்கு அதுக்கு ரைட்ஸ் இப் இப் இப்படி ஒரு இல்லாட்டி ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட ப்ரொடியூசரை மாற்றிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா ஒரு சென்சார் ஆஃபீஸர்கிட்ட தே ஆர் மை பிளட் அப்போ நமக்கெல்லாம் அது சுருக்க சுருக்குன்னு குத்தி இன்ஜெக்ஷன் போடுறதுல உள்ள அதனால் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உழைக்க தோணும் அது இப்போ வரைக்கும் அது அந்த விசுவாசம் அந்த இது இன்றைக்கி வரைக்கும் அவரை நான் வணங்குறேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே அவர்கிட்ட மலைச்சு போன விஷயம் அது அந்த பர்ஃபெக்ஷன் பிடிவாதம் அண்டு தப்பாக இருந்தால் கூட அந்த தப்பை யார் சொல்லியும் திருத்திக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய படங்கள் ரஜினி படம் காமல் படங்களில் கூட இவர் இவரோட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே தான் படம் பண்ணுவாங்க இவர் நிறைய வசனங்கள் எழுதியிருக்காரு படத்துக்கெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் இவர் ஆர்கியூ பண்ணுவார் அவங்க ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க அப்படி தான் இருக்கும் நடிக்கிறதுல கூட நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஷூட்டிங்கில் கூட இவருக்கு இவருக்காக பேக்க பயிலாம் வந்திருக்கு இன்னும் வாசு சார் படமாக இதுதான் நினைக்கிறேன் ஷூட்டிங்கில் போய் ஷூட்டிங்கில் போய் இவர் ஏதோ சொல்லி அவங்க கதையை கேட்டு இது நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி அது பேக்க பயிலாம் கூட வந்திருக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன் அது எனக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியாது நீங்கள் கதையை தயார் பண்ணிவிட்டு அடுத்து யார் யார்ட்டெல்லாம் அந்த கதையை சொன்னீங்க சினிமாவில் சினிமாவில் தொண்ணூறு சதவீதம் பேர் கேட்டிருப்பாங்க அதை சத்யராஜ் கேட்டிருக்காரு ஓ விஜயகாந்த் கேட்டிருக்காரு சத்யராஜ் சார் கேட்டுட்டு என்ன சொன்னார்னா சத்யராஜ் ஒரு ஜென்டில்மேன் ம் அடுத்த வாரம் வாங்க பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு வாங்க சொல்கிறேன் நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொல்லிட்டு சொல்கிறேன்லாம் சொல்லவே இல்லை சார் இந்த கதை ரொம்ப நல்லா இருக்குது உண்மையிலே கிராமத்து கதை நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் உங்களை நம்பி எப்படி சார் ப்ரொடியூசர் இறங்குவான் அப்போ அவர் இரவு பூக்கள்னு ஒரு படத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்தார் ஸ்ரீதர்ராஜன் ஆ ஸ்ரீதர்ராஜன் டேரக்டரு அப்போ ஒரு தமாசா நானே பகல் நிலவுங்கிற பகல் நிலவுன்னு ஒரு படத்தில் முக்கா கை சட்டை விட்டு இப்போ தான் அரைக்கை சட்டை வந்திருக்கேன் இனி மறுபடியும் கொண்டு போய் இப்படி பயமாக இருக்குது சார் ஒன்று பண்ணுங்க உங்கள் கதையை கொடுத்துருங்க நான் யாராவது வேறு நல்ல டைரக்டரை வச்சு இது எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன் என்னார் இல்லை சார் நான் கதை கொடுக்கறது வரல அப்புறம் சந்திப்போம் அவர் ஒரு தரம் ஃபேக்ட் சொன்னார் நம்ம டைமை ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணலை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் டைரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் பல முறை அவருக்கு நான் கதை சொல்லியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கோம் மீட் பண்ணியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் படம் பண்ணல இந்த இவங்க ரோஜ ராஜகாலியம்மன் மோகன் நடராஜன் கூட ஒரு தடவை பேசி எல்லாம் பேசி பண்ணாங்க அது நடக்கலை அதுக்கப்புறம் விஜயகாந்த் கேட்டார் நிறைய தயாரிப்பாளர்கள் நிறையா கேட்டிருக்காங்க அ
சீனா தானே தான் ப்ரொடியூசருக்கு ஓ நீங்களா ஆமா அந்த வேலையும் பார்த்தீங்க அந்த வேலையும் பார்த்தேன் அது பார்க்கும்போது தான் அங்கே ஒரு குரூப் கிட்ட இந்த கதையை சொன்னேன் இது எப்படி இருக்குது பாருங்க அதை ஒரு கேசட்டில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அந்த கதாபாத்திரம் மாதிரி உக்காலி நொறு சுட்டின்னு கண்ணு குத்தி கேலைக்கு போயிடுவேன் என்று சொன்னான் இப்படியெல்லாம் சொல்லி அதை அவங்க கிட்ட போட்டு காட்டினா அவங்க மிரண்டாங்க என்னடா இப்படி ஒருத்தன் சொல்கிறானேன்ட்டு அங்கே ஒரு கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு சாமி மேலே பூஜையெல்லாம் பண்ணி துளசி அள்ளி ரெண்டு பக்கம் பெருமாள் கோயிலில் வைக்கிறானுங்க இந்த பக்கம் வந்தால் நீங்கள் டைரக்டர் நாங்கள் படம் எடுக்கிறோம் இப்படி வந்தால் இல்லைங்கிறான் அவன் கேட்குற பக்கமே விழுகுது பூ டைரக்டருங்கிறான் வேலையெல்லாம் செய்கிறான் அவன் தான் சொல்ல போனால் எனக்கு முதல் தயாரிப்பாளர் அப்புறம் அவங்க வந்து அந்த அந்த படம் அடுத்த வீடுன்னு ஒரு படம் அதுதான் நான் ராமநாராயண் சார் டைரக்டருங்கனால அந்த படத்தில் அவங்கெல்லாம் சின்ன 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 பாட்டுன்றுகள் ஆளுக்கு ஐநூறுரூவா போட்டு படம் எடுக்கிற மாதிரி ஒரு குரூப்பு அவங்க எடுத்தாங்க அப்புறம் அவங்க அப்புறம் படம் எடுக்கல அவங்க எடுக்கலன்னு அந்த மாதிரி ஒரு திரட்டாது நிறைய யாரை பார்த்தாலும் அங்கே தான் சொல்கிறது இந்த முதல்ல அந்த ஆடியோ கேசட்டை வந்து என்னுடைய உறவினர்கள்கிட்ட எல்லாம் கொடுத்து கேட்க சொன்னேன் எல்லாருக்குமே அதை பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க அப்புறம் தான் விசு சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே போகும்போது தான் ராமராஜனை ஒரு ஷூட்டிங்கில் பார்த்தேன் செந்தில் பழனியப்பன் அவர் ஃப்ரெண்டு அவர் கூட்டிகிட்டு போனார் போய் என்ன பங்காளி யார் யாருக்கா என்னென்ன பண்ணுறீங்க நம்மால் யாருக்கு ஒரு படி விடுங்க சரி ராஜகிரன் கதை கேட்குறார் போய் சொல்லுங்கள் நான் நடிக்க போகிறேன்னாரு அப்படி வந்தேன் ராஜகிரன் ஆஃபீஸ்குள்ள அப்படி வந்ததும் அவர் ராஜகிரன் சாருக்கு ஒரு ஆறு ஏழு கதைகள் சொன்னால் அவருக்கு எதுவும் பிடிக்கல எனக்கு கோபம்னா நம்ம விசு சாரர்கிட்ட இருந்தது அது ஒரு மைனஸு அவருக்கு மாதிரி நமக்கும் நமக்கும் கோபம் வந்துடும் இதை விட கதை என்கிட்ட இல்லை சார் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற திமுற பதில் சொல்ல வைக்கிது ஏன்னா அப்பவும் சம்பளம் அந்த நேரத்தில் பதினாறாயிரம் என்னமோ ஒரு படத்துக்கு சேலரி அப்போ ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கு சமம் அது அதுமா நமக்கு திமிர் இல்லை மாதம் மாதம் பிள்ளைங்களாம் நல்ல ஸ்கூலுக்கு போகுது படிக்க ஆரம்பிக்குது வீட்டு வாடகை கரெக்டாக கொடுக்குறோம் ரொம்ப ஒரு பத்துக்கு பத்து குடிச்சக்குள்ளே இருந்துட்டு ஒரு ஒரு பெட்ரூம் ஒரு கிச்சனுக்கிற மாதிரி போகிறோம் இப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் வளர்ச்சிகளானோடனே கொழுப்பு கூடிடுச்சு அப்படின்னொன்னே அப்புறம் போகும்போது வேண்டாம் வரப்போ இந்த கேசட்டை கொடுத்துட்டு போனோம் இதை நீங்கள் கேளுங்க நீங்கள் யாரு கதை பிடிக்கலன்னு சொன்னீங்களா நான் யாருன்னு இது சொல்லும் அப்படியே சொல்லிட்டு போயிட்டேன் மறுநாள் ஏழு மணிக்கு ஃபோன் வருது அண்ணா உங்களை கூப்பிட்றாரு பத்து மணிக்கு வர சொன்னாங்கன்னா முதல் நாள் போகிறேன் அவர் ஒம்பது மணிக்கு போயிட்டேன் ஒம்பதரை பத்து மணி வரைக்கும் யாருமே காப்பி கொடுக்குறவங்க போகிறோம் ஆஃபீஸ் பையன் போகிறான் இவன் போகிறான் அவன் போகிறான் யாருமே நம்மளுக்கு கண்டுக்கிறவே இல்லை அப்புறம் ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கு இவர் மெதுவாக அப்படியே அந்த அவருடைய அந்த புறத்தில் வந்து மீட்டிங் ரூமுக்கு போகிறாரு போனோன்னா அங்கே ஒரு அரை மணி நேரம் போனதுக்கப்புறம் அண்ணன் கூப்பிட்றாரு ம் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு கதை சொல்லலாம் இல்லை இல்லை நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய டைரக்டர்கிட்ட இருக்கீங்கன்னு தான் உங்களை வர சொன்னேன் ஆனால் ஏன் உங்களை பார்க்கலன்னா இவ்வளோ பெரிய டைரக்டர்கிட்ட இவ்வளோ டிசிப்ளினான ஒரு டைரக்டர்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டுட்டு தான் போகணும்னு உங்களுக்கு தெரியலையே அதனால தான் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ண வச்சேன் நாளைக்கு பார்க்கலான்ட்டு இதுக்கப்புறம் தான் அந்த கதை சொல்கிற படம் இது எல்லாமே மறுநாள் போன உடனே அவர் இந்த முடியெல்லாம் அள்ளி அவர் வச்சு அந்த மேக்கப்பெல்லாம் அவர் போட்டு ரெடியாக இருக்கே ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் ஆகும் அவர் அதில் அதிகமாக கவனம் எடுத்துக்கிறார் அவர் அப்புறம் அவர் அப்படி மறுநாள் நம்ம போய் உக்காந்தோடனே வெளில வர்றார் வெளியே வந்து ரூம்களை கூப்பிட்டு இதுதாங்க கதை நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது கதை தாங்க ஓகே ராமராஜன் அதை நானே சொல்லியிருந்தேன் முதல் நாளே இதை கேளுங்க இது ராமராஜனுக்கு சூட் ஆகாது ஆனால் நான் யாரும் தெரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் உண்மையை தான் நீங்கள் சொன்னீங்க தெரிஞ்சிருச்சு அது இந்த படத்தை நம்ம பண்ணுறோம் அப்படி தான் என் ராசா அவர் மனசு அதில் அவரே கதை நான் நடிக்கிறதுன்றது எப்போ முடிவாச்சு இல்லை அது ரொம்ப எல்லார்கிட்டையுமே பேசணும் அதுக்கு யாரும் செட் ஆகலை ரெண்டாவது அப்போ இருந்த இதுக்கு இந்த கதை போய் இந்த யார்கிட்டையுமே ரீச் ஆகலை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருட காலம் போனதுக்கப்புறம் தான் அவரே பண்ணுறதுன்னு முடிவெடுத்தோம் அது நடுவில் நடுவில் நான் சொன்னேன் நீங்கள் பண்ணலாமே நீங்கள் இதுதாங்க நான் தேட்டர் உருவோம் இதை விட்டுட்டு விஜய் காந்தத்தையும் அதெல்லாம் எப்படிங்க செட் ஆகும்னா ஒரு நாள் அவரே நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணார் அதுதான் அதுக்கு இன்னும் ஒரு முகூர்த்த நாள் அவர் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னது தான் அது விஜயகாந்த் பண்ணியிருந்தாலும் நல்ல படமாக தான் இருக்கும் சத்யராஜ் பண்ணியிருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும் இவர் பண்ண இந்த ரஸ்டிக் எஃபெக்ட் அது அவங்களாம் நல்லா நடிச்சிருக்காங்கன்னு வரும் டைரக்டர் பேர் அவ்வளோ வருமானங்கிறது சந்தே
ஆலயத்து தேவர்களோட உயரத்தில் இருக்கார் அவர் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திலிருந்து கூட பார்த்துருவோமாங்கிறது நமக்கு அவர் மியூசிக்கில் வரணும் புதுமுகங்களை நடிக்கணும் நமக்கு மிகப்பெரிய நடிகர்களுக்காக வெயிட் பண்ணி அது அந்த பொறுமை இல்லை நமக்கு அது அப்பயே முடிய பண்ணிட்டு விசு சார்கிட்டே கற்றுக்கிட்டார் ஓ விசு சார் பெரிய ஹீரோக்கள் பார்த்தா தான் கோவப்படுவார் காரணம் டைமிங் இங்கே வரமாட்டாங்க இவருக்கு ஏழு மணிக்கு ஷார்ட் எடுக்கணும் அவங்க ஏழு மணிக்கு வரமாட்டாங்க கோவப்படுவார் அதுக்கு பயந்துக்கிட்டு நிறைய பேர் வந்துடுவாங்க டக்கு டக்குன்னு அப்போ வந்து இது அதுவும் அடடா நம்மளுக்கும் ஹீரோக்கள் இல்லாமல் படம் எடுக்கணுமே இது மூணு அமைஞ்சதுங்க இந்த ஒரு படத்தில் கிரேட் அதுதான் கடவுள் போட்ட பெரும் பிச்சை விசு சாருடைய வாக்கு ஆசீர்வாதம் எங்கள் அப்பா அம்மா பண்ண புண்ணியம் இன்னைக்கு என் பிள்ளைங்கள்லாம் பண்ண தவம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் படமாக அமைஞ்சது தான் அந்த படப்பிடிப்பில் உங்களுடைய கதாபாத்திரம் உயிர் பெறது எப்படி ஒன்றும் தீங்க இல்லை எனக்கு அன்னைக்கு அவ்வளோ இல்லை நான் என்ன ராஜகிரன் அங்கே அந்த அந்த சுருட்டை முடுக்கி தூக்கி தூக்கி வைப்பார்ல அப்பவே நான் அவர் அந்த கோணத்தில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவங்க ஆஃபீஸில் இருந்து அவர் நல்ல சமையல் கரு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது ராஜகிரன் எக்ஸலண்ட்டாக சமைப்பார் அதாவது இந்த நெய்மீன் கருவாடு வாங்கி அது கூட முட்டையை கடை ஊற்றி காலையில் இட்லிக்கு ஒரு குழம்பு வச்சு கொடுப்பார் மத்தியானம் மீன் குழம்பும் சாப்பாடும் அவர் சாப்பிட மாட்டாருங்க அவருக்கு இன்னொரு தகப்பன் எனக்கு எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுவார்னா இந்த மட்டன் குழம்புலாம் எடுத்தாக்க காலையில் இதை எடுத்து வைனி எங்கள் அம்மா எடுத்து சொல்லுவார் அம்மா அவங்க எடுத்து அது எடுத்து வைக்கலாம் அடி பின்னிடுவார் அவங்கள எடுத்து வச்சு போட்டால் பிள்ளைங்களுக்கு தான் எடுத்து போடுவார் இவர் அதே மாதிரி அந்த மீன் குழம்பு சாப்பிட்றோம்ல அவர் சாப்பிட மாட்டார் எடுத்து எனக்கு எடுத்து போட்டு நீ சாப்பிடுங்க நல்லா நீ சாப் நம்மக்கிட்ட ஏமாற்றி சீன் வாங்கிறது எப்படி சாப்பிட வச்சு அழகு பார்க்குறது எவ்வளோ பெரிய வரம் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரு அவர் அந்த இதிலேருந்து அனுகுணமாக ரசித்து அந்த படத்தில் சாப்பிட்றதும் சண்டை போடுறதும் அவரை அந்த வேட்டியை கட்டிக்கிறதும் தான் மெயினான விஷயங்கள் அதில் அது பூராமே அங்கேயே டிசைட் ஆகிடுச்சு அவருக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு இது இருந்தது ராஜகிரணுக்கு இந்த கண் இடது கண் இப்படி துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ண வச்சு வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி அதை நிறுத்துறதுக்காக பத்து டேக்கெல்லாம் ஆயிருக்கு அவருக்கு கொஞ்சம் எமோஷனலாக அந்த இது இப்படி இப்படி அடிக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் பொறுத்து பார்த்து அது பரவாயில்லைங்க அப்படி அதை விட்டுருங்க அப்படின்னு அது வரமாட்டேங்குது இப்படி இப்படியெல்லாம் ஒன்றுன்னே ஒன்றுன்னுமே பொதுவாக ஒரு சுத்தமான ஒரு கிரியேட்டருக்கு என்னென்ன ஒருத்தன் மேலே ஆதாரப்பட மாட்டான் இங்கேருந்து சிவாஜி படமே கூட நான் பண்ணேன் சிவாஜி படமே பண்ணால் கூட அது சிவாஜியாக நம்ம அங்கே பார்க்க மாட்டோம் அவரை அந்த கதாபாத்திரமாக பார்க்கணும் அது எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் என்ன இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டும் நான் எழுதுனது இல்லை அதில் வந்து டைலாக் விட வர்ணனைகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த பொண்ணு நடந்து வர்றான்னா அவன் முடி முகத்தில் எப்படி இருக்கணும் அந்த குழந்த மாராப்பிள்ளைங்க கையை பிடிச்சி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பன்னருவா இடுப்பில் சொருகி இருக்கும் அது இப்படி இப்படி அது தெக்கையும் உடக்கையுமாக ஆடும் இப்படியெல்லாம் அதில் எழுதி இருந்தோம் அன்னைக்கு இருந்த ஒரு வெறி இன்னைக்கு வெறி இல்லையே இன்னைக்கு வேறு வெறி நிறைய என்னென்னமோ பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு அப்படி இருந்ததுனால அதில் இருக்கிற ஸ்டோரி யார் வந்தாலும் அந்த இடத்துல ரெண்டா ராஜகரன் மாதிரி யாரும் அதுக்கு பொருந்தி இருப்பாங்களாங்கிறது ரொம்ப சந்தேகம்தான் அவர் அதுக்கு பொருந்தினதுனால எனக்கு ரொம்ப வேலைகள் கம்மியாக போயிடுச்சு உருவ பொருத்தம் ஒரு படத்துக்கு ரொம்ப அறுபது சதவீத மார்க்கு நான் சிவாஜி சார்கிட்ட ஒரு நாள் கேட்டேன் ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப மக்களை ஏமாத்திட்டீங்க என்னையா ஏமாத்திட்டேங்கிற ஆமாண்ண நீங்கள் வந்து நடிக்கவே நடிக்கலை இது வரைக்கும் ஆனால் மக்கள் வரும் உங்களை நடிகிறதுல முக்கிறான் இப்படி சொல்கிறான் இப்படி சொல்கிற கடவுள் உங்களுக்கு முகத்தை படைச்சிருக்கான் அப்படி நீங்கள் சர்வாதிகாரினா சர்வாதிகாரி கட்ட பொம்மன்னா மொபிலிட்டி உள்ள வாவூசினா வாவூசின்னு நீங்களை நடிச்சிங்க கடவுள் கொடுத்துருக்கான் அவங்க முகத்தில் நீங்கள் அதை காமிச்சிட்டுனா நடிச்சேன் நடிச்சேன்னா அந்த மாதிரி உருவம் அவருக்கு சரியா புரிஞ்சிச்சு ஆ பாக பிரிவினை திலீப் குமார்லாம் பண்ணி பண்ண முடியாதுன்ட்டாரான் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த ரங்கன் படிக்காத மேதை ஒரு படம் பார்த்தா அந்த ரங்காரவ இவர் பேசிகிட்டு வருவாங்க நீ நீ அது இல்லை உனக்கு ரோசமெல்லாம் இருக்கு உனக்கு பலமெல்லாம் இருக்கு உனக்கு கோபம் வரல வருது உனக்கு ரோஷம் இல்லை இல்லைமாமா அப்படி அதெல்லாம் என்ன அதெல்லாம் அவரை நடித்தார் முகத்தில் இருக்குது முகத்தில் இருக்குது அவர் பப்பி அம்மா ஒரு இடத்துல ட்ராமா போட்டாங்களாம் சிவாஜி ட்ராமா போட்டிருக்காரு திருச்சியில் எங்கேயோ இவர் அடுத்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள பப்பியம்மா ஏதோ ட்ராமா முடிச்சுட்டோம் எங்கேயோ வெளில போகிறாங்க இவர் பின்னாலே ஓடி போய் சொன்னாராமா நான் உங்ககிட்ட உங்கள் கூட ஒரு ஒரு இடத்துலையாவது உங்கள் பக்கத்துலேயே நிற்கணும் ஒரு படத்துலையாவது ஏதாவது ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு ஒ
இப்போ ஒரு சமீபத்தில் ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ரெண்டு பேரும் இத்தனை படங்கள் நடித்தோம் நீங்கள் அதிகமான படங்கள் நடித்தோம் அதுக்கு அவருடைய முக அமைப்பு ஒரு பெரிய காரணம் அந்த மாவுக்கும் முக அமைப்பு ஒரு பெரிய காரணம் அது மாதிரி ராஜகரன் வந்து அமைஞ்சார் அமைஞ்சார் பிடிச்சி பார்க்குறதுடா வேணாமா சும்மா குடியுமா பிள்ள இல்லை வேணாமா மூ ஆனாமா இப்போ காலி சாரா இங்கெல்லாம் குடிச்சு தெரிஞ்சது அந்த இடத்துல கொண்டு போயிடுவீங்க அவர் வந்து இந்த எஸ் வி சுப்பையா சில நடிகர்களுக்கு டி எஸ் பாலி அவ்வளவு பண்ணாருன்னா அவர் எந்த வகையில் அவர் உருவத்தை நம்ம கணக்கில் வைக்க முடியும் ஒரு நடிகனுக்கான இதை வச்சுக்கவே முடியாது அவர் காமெடியனுக்கும் லாய்க்கு இல்லை கோபத்துக்கும் லாய்க்கு இல்லை ஹீரோவுக்கும் லாய்க்கு இல்லை ஆனால் அவர் இல்லாமல் அவர் இந்த திலா நம்ம நம்மள எல்லாம் அவரை தவிர எவன் நடிச்சிருந்தாலும் அது படமே கிடையாது இல்லை பல பாத்திரங்கள் பாலையா நடிச்ச பல பாத்திரங்களுக்கு ஒரு பாக பிரிவினை எடுக்க முடியுமா ஒரு படிக்காத மாதிரி எடுக்க முடியுமா ஒரு தில்லானா மோகனாமல் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா என்ன சினிமா கரை கடந்து ரொம்ப உயர்ந்தெடுத்து வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இல்லை மனுஷன் மனுஷனாக தான் இருக்கும் வேட்டி சட்டை எல்லாம் ஒன்று தான் ரத்தம் அப்படியே தான் இருக்குது ட்ரெஸ்ஸும் ஹேர் ஸ்டைலும் தான் மாறிட்டு போகுது தவிர மற்றபடி ஒழுக்கங்கள் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது செதஞ்சிக்கிட்டே போகுது மற்றபடி நம்ம தமிழுங்கிறதுல தமிழுங்கிறதுக்கு குரல் கொடுத்து உயிர் கொடுக்குறவங்களுக்கு இன்னைக்கு நிறைய பேசுகிறாங்க அரசாங்கம் பேசுது அதிகாரிகள் பேசுகிறாங்க மந்திரிகள் பேசுகிறாங்க தலைவர்கள் பேசுகிறாங்க ஆனால் தமிழ் கலாச்சாரத்தை காணவே இல்லையே அந்த பாகப்பிரிவை இப்போ எடுக்கணும்னு அந்த ஆள் இருக்கா இப்போ எடுக்கணும் ஒரு கதை நான் ஒரு பிரமிட் நடராஜனுக்கு ஒரு கதை சொன்னேன் தொப்புள் கொடி அப்படின்னு ஃபோன்லேயே தான் ஃபோன்லேயே சொல்லி ரொம்ப நாள் அது ஃபோன்லேயே தான் ப்ரொடக்ஷனே ஃபோன்லேயே ஆகி ஃபோன்லேயே ப்ரொடக்ஷன் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் ஃபோன்லேயே படம் எடுத்து ஃபோன்லேயே சௌத்ரி சார் கூட பேசி என்னென்ன நானும் சௌத்ரி சாருக்கு ஃபோன்லேயே கதை சொல்லி ஃபோன்லேயே தான் போகிறோம் நடக்குது அந்த கதைக்கு சரியான ஆக்டர் யார் 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 யாருமே இல்லை இல்லை நடிகர் இல்லை இல்லை நடிகர் இல்லை எப்படி சார் எடுக்கிறது எனக்கு சந்தேகம் எழுதிட்டேன் சார் நான் இப்போ நாவலாக கூட போட்டுருவேன் இல்லை டேரக்டராக இருங்க இதை நம்ம படம் அவருக்கு வெறியாகி போச்சு இப்போ கூட அவருக்கு எண்பதாவது இது வந்துச்சு ஆமாம் அப்போ போயிருந்தேன் நாம் தொப்புள் கொடி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறாரு பண்ணுறோம் பண்ணுவோம் சார் அது சிவாஜி மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தால் ஜெமினி கணேசன் மாதிரி ஒரு ஆள் இருந்தால் ஈஸியாக எடுக்கக்கூடியது அதுதான் தமிழன் அவன் தான் இன்னைக்கு வரை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் அதை விட்டுட்டு எதை எதையோ சொல்கிறாங்க ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குது சார் இன்றைக்கி வர்றதா படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது யாரை வச்சு படம் பண்ணுறது நம்ம வந்து நேட்டிவிட்டி கல்ச்சர் நம்ம பண்பாடு தமிழ் ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்ஸு இதை வச்சு தான் எனக்கு எழுத தெரியும் மற்றதை எழுதுனா நம்ம எழுதுனா எடுபட மாட்டேங்குது எழுதுவோம் எழுதுனாலும் எழுதுனது கசூர்ராஜான்னு பார்க்கலாம் அப்படிங்கும்போது அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் என் படமே பாருங்கள் எட்டு பாட்டி ராசா இன்றைக்கி எடுக்க முடியுமா அந்த ஊர் விஷயம் குஷ்புவுக்கு வயசாயிருச்சுன்னு வருத்தப்பட்ட முதல் நாள் நான் தான் அந்த அம்மா ஒம்பது படம் பண்ணியிருக்காங்க என் கூட ஒம்பது படம் பண்ணுறதுக்கு என்ன காரணம்னு ஒரு நாள் வந்து அஞ்சு முக்கால் ஆயிடுச்சு ஒரு ரவுடோரில் அந்த எட்டுப்பட்டி ராசாவுக்கு தான் சுற்றி எங்கேயும் ஒரு மரம் கூட கிடையாது இப்போ அவங்க ட்ரெஸ் மாற்றி ஒரு ஷார்ட் எடுக்கணும் இல்லைன்னா மறுநாள் ட்ரெஸ் எடுத்து மாற்றிக்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் ஷிஃப்ட் பண்ணணும் இதை நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது எப்படியா பண்ணுறதுன்னா லைட்டு குறைஞ்சிட்டே வருது இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் போனால் அதே எடுக்க முடியாது இந்த அம்மா கேட்டுக்கிட்டே இருந்துட்டு என்ன பேசிக்கிறீங்க அந்த அம்மா அப்படி தான் அது வந்து இது ரொம்ப உரிமை எடுத்துக்கணும் ஷூட்டிங்கில் இந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது ட்ரெஸ் மாற்றி எடுக்கணும் இந்த இடத்துல இடம் இல்லை எங்கேயுமே எப்படி மாற்றுறது தெரில இது இடம்னா ஒரு மரப்பு கூட கத்தால் கூட கிடையாது அவ்வளோதானே ட்ரெஸ் தானே மாற்றணும் எங்கேயுமே மாற்றுவீங்க நான் மாத்திரம் சார் இருங்க அப்படின்ட்டு சட்டு நம்ம அசிஸ்டண்ட்டு கூட்டு ஒரு புடவை ரெண்டு பேர் மூணு பேர் பிடிச்சிங்கன்னு பிடிச்சிட்டு டக்குன்னு மாற்றிட்டு வந்துருச்சு சூப்பர் எடுத்துட்டோம் படம் இன்றைக்கி இருக்காங்களா அதே கரிசை காட்டு போயின்னு ஒரு படம் எடுத்து அதில் ஒரு பொண்ணு நடிச்சது கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு இடத்துல அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வரணும் இல்லை பம்ப் செட் ரூம் இருக்குது இதுக்குள்ளே போய் மாற்றிட்டு வாமாங்கிற மாட்டேங்குது நான் ரூமுக்கு தான் போயிட்டு வருவேன் இல்லைம்மா இதுக்குள்ளே போய் எடுத்துகிட்டு வாமா இல்லை சார் நான் அப்படியெல்லாம் மாற்ற முடியாது ஏன்னா பம்ப் செட் ரூம் மறைவிடம் தானேம்மா அது யார் வரப்போ மாற்றிக்கிட்டு மாற்றவே மாதிரி ரூமுக்கு தான் போக வேண்டியிருச்சு சரிம்மா ஒன்று பண்ணு நீ ரூமில் போய் இருந்துக்கோ வர வேண்டான்ட்டேன் அனுப்பிச்சு விட்டுட்டேன் ரூமுக்கு மிஸ்ஸு வந்துட்டார் ஆமாம் நீ இருந்துருமா ரூமில் போய் இங்கே பாரு ஒன்றும் நம்பியில் படம்
குறைஞ்ச சம்பளத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒரு அமௌண்ட் பாக்கி இருக்கு அந்த மாதிரி ஃபாரின் போக போகுது ஃபாரின் போனால் திரும்பி போகிறதுக்கு ரெண்டு மாதங்கள் ஆகும் அந்த மாதிரி சொல்லுது சார் முடிச்சுருங்க சார் சீக்கிரம் இல்லைம்மா ஒன்று ரெண்டு தான் பண்ண முடியும் ஒன்றுன்னா ஷூட்டிங் முடிக்க முடியும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு பணம் கொடுக்க முடியும் ரெண்டில் ஒன்று தான் முடியும் நான் உங்களுக்கு பணமே கேட்கல சார் நீங்கள் பணத்தை முடிங்க உடனே ஒரு இந்த பூந்தமில்லையில் அவரெல்லாம் பூவை ஞானம்னு ஒருத்தர் அங்கே இருக்கார் அவர்கிட்ட போய் இப்படி சொன்னேன் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் ஒரு ரூபா தேவைப்படுது யார் என்னென்னே தெரியாத ஒரு ரூபா கொடுத்துட்டார் உடனே ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து அவங்க வீட்டு வாசலையே ஒரு பந்தலை போட்டு அந்த ஒத்தர் ஒத்தாருங்கிற பாட்டு எடுக்கிறோம் முப்பத்தாறு மணி நேரம் நான் ஸ்டாப் அந்த கிளாம்பு இப்படி போட்டு இருமல் போட்டு இந்த இடத்துல பிடிப்பாங்க மற்ற கரகங்கள் மாதிரி சினிமாவில் நம்ம வைக்க முடியாதுல்ல இந்த இடத்துல பிடிக்க வச்சுருவாங்க மூ மூணு பக்கம் இப்படி போட்டு அதோடு உட்காந்துட்டு அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் ஒரு அம்மா இருந்தது அது மடியிலே தூங்கிக்கிட்டு உட்காந்து டே நைட்டு ஒர்க் பண்ணி படத்தை முடிச்சு கொடுத்து தான் போனாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் தான் காசு கொடுத்தானா கொடுத்துட்டானா அப்படியெல்லாம் இன்றைக்கி ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா படங்கள் நல்லா பண்ணல இன்றைக்கி ஏன் இன்றைக்கி படம் எடுக்கிறாங்க சார் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் ப்ரொடியூசர்கள் லாஸ் தான் ஆகிறாங்க லாபம்னு கணக்கு காட்டுறாங்க லாபம்னு சேனல்களில் வர கணக்கு வழக்கு பூராமே பொய்யாக இருக்குது அதுக்குன்னு சேனல்கள் வேலை செய்யுது அந்த லாபம் அடைகிற ஒரு ப்ரொடியூசர் கூட ரொம்ப ஜெகஜாலம் தெரிஞ்சவராக இருக்கார் அவர் மேஜிக் பண்ணுறவர் இருக்கார் அவங்கள பிடிச்சி இவங்கள பிடிச்சி அந் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் எவ்வளோ நாளைக்கு இன்றைக்கி என்ன ஆனால் இன்றைக்கி லக்கிலே சினிமா கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்குது இன்றைக்கி இந்த ஓடிடி டிஜிட்டல் ஹிந்தி ரைட்ஸ் தெலுங்கு ரைட்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் பாருங்கள் இந்தியாவுக்கு போகிறோம் ஒரு படம்னு வந்துடும் ஒரு தமிழ் படமாக இந்தியா போகிறோம் போகிற மாதிரி அப்படிங்கிற காலம் வெகு விரைவில் வந்துடும் அது ஆனால் குவாலிட்டி போய்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ ராசாவின் திரைப்படத்துக்கு மீனாவை எப்படி தேர்ந்தெடுத்துக்கு நீங்கள் ஆமாம் கிட்டத்தட்ட முதல் படமே அது தான் அதுக்கு முன்னே ஒரு ஒரே ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாங்க ஆமாம் ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாங்க அது கூட ரிலீஸ் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம படத்துக்கு அப்புறம் தான் ரிலீஸ் ஆச்சோ என்னமோ தெரியல நாங்களாக விஜய் நிறைய பேரை தேடி தேடி ஒரு பொண்ணு இப்போ விஜயகாந்த் சார் கூட படம் நடிச்சது எதுலேயோ ஒரு படத்தில் அது பேர் நல்ல ஒரு ஒரு தெலுங்கு பொண்ணு அதுதான் அந்த படத்துக்கு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் என்ராசவன் மனசுலேக்கு செலக்ட் பண்ணி அது டெய்லி ஆஃபீஸுக்கு வரும் போகும் வரும் போகும் வரும் போகும் நல்ல ஹைட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஊர் அதை தான் ஃபைனலே பண்ணி வச்சுருந்தார் அப்புறம் திடீர்னு அவர் தான் சொன்னார் அந்த மீனை அவங்களுக்கு தெரியுமான்னாரு இல்லை சார் தெரியாது பார்த்ததில் இன்னும் வரல பார்த்துட்டு வரீங்களா போயினார் பார்த்தா போகணுன்னே இருக்குது அதை கேட்டுச்சு கேட்டோன்னே அவங்க அம்மா பண்ணுறேன்ட்ருச்சு அப்போ ஒரு சின்ன சம்பளத்துக்கு அப்போ தான் முதல் படம் தானே ஆனால் அந்த பொண்ணுடைய கோஆப்ரேஷன் மறக்கவே முடியாது அவங்க அம்மா தாங்க மீனாவுடைய கதாபாத்திரம் நிற்கிறது அவங்க அம்மா ஒரு காரணம் அது வந்து நம்ம அந்த பொண்ணு சிதையில் அடுக்கி வச்சுருக்கோம் அவன் மீனாவை அது வந்து தூங்கிடுச்சு அதில் அந்த எருவாட்டி மேலே போயிட்டு போயிட்டு வருது அப்போ அந்த பொண்ணு குழந்த தானே அது தட்டி எழுப்பி நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் ஷார்ட்டு முடிய கூட இல்லை கொஞ்சம் சின்ன பிரேக் இருந்தது அது சாப்பிட போச்சு அதுக்குள்ளே இவர் ரெடின்ட்டார் அவங்க அம்மா அந்த பிளேட்டை பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டு நைட்டு ஒன்றரை மணி போய் அந்த சாட்டு முடிச்சுட்டு வந்து சாப்பிடும் இல்லைம்மா சாப்பிட்டு வரட்டும் இல்லை சார் சாப்பிட்டு நடிச்சுட்டு வரட்டும் அதுதான் அந்த பொண்ணுடைய இதுக்கு காரணம் ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டான பொண்ணு நல்லா அதான் நல்லா இருக்குது இல்லாட்டி ஒருத்தர் வந்து பரிமளிக்கிறாங்க சினிமாவில் ஒரு ஸ்டார் அப்படிங்கிறது நம்ம இப்படி பார்க்குறது அது வந்து சாதாரணமாக கிடைச்சிடாது நிறைய எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க நீ சினிமாக்காரனா ஒரு ஜெலஸாக பார்க்குறாங்க சினிமாக்காரனா ஆடம்பர வாழ்க்கை வாழ்கிறான் அப்படின்லாம் பொதுமக்கள் பார்க்குறாங்க அவனுடைய இழப்புகள் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப பேருக்கு தெரியவே தெரியாது எல்லாரும் தூங்குறப்போ நம்ம முழிச்சிருப்போம் எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறப்போ நம்ம துக்கத்தில் இருப்போம் இதான் அந்த பொன் பண்டிகையை கொண்டாட முடியாது பொங்கல் இல்லை தீபாவளி இல்லை ஆமாம் இப்போ பெற்ற பிள்ளையே நானே நிறைய நாள் ஊர்லேயே இருப்போம் எங்கள் குழந்தைகளை நான் பார்த்ததே இல்லை என் ஒய்ஃப் அதில் தான் அவங்க தெய்வம் ஆகிட்டாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு அவங்க இல்லைன்னா அந்த குழந்தைகள் இவ்வளவும் அவங்களுடைய வளர்ச்சியுமே முழு காரணம் அவங்க தான் சார் நான் கிடையாது நான் அதுக்கான உழைப்பை கொடுத்தேன் அந்த அந்த இழப்பெல்லாம் யார் கொடுக்க முடியும் இப்போ என் பேர பிள்ளைங்க தவக்கிறதும் நடக்கிறதும் கொஞ்சம் சத் ஆச்சரியமாக இருக்குது நம்ம குழந்தைகளா இது நம்ம பார்க்கலையே இது அப்படி இருக்குது இப்போது தனுஷெல்லாம் குழந்தையோட அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கார் செல்வம் அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கார் நம்ம இதெல்லாம் செய்யலையாடா அந்த குற்ற உணர்வு நம்மளை சவுக்கால் அடிக்குது என்னடா தேடி தேடி
அது மாதிரி நம்மளுடைய இழப்பு ரொம்ப அதிகம் சார் எந்த வகையில் பார்த்தாலும் எந்த ஒரு சினிமாக்காரனுக்கும் இழப்பில்லாத ஒரு வெற்றிகரமான சினிமாக்காரன் இல்லவே இல்லை உண்மைதான் காயப்படாத மனசு இருக்கவே முடியாது உங்களுடைய முதல் படம் எப்படிப்பட்ட பாராட்டை உங்களுக்கு பெற்று தந்தது அது ரெண்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு ஒன்று புது பையன் ஒருத்தன் அப்படிங்கும் போது எதிர்பாராத ஒரு படம் ரெண்டாவது விசுசாரி யூனிட்லேருந்து வந்த ஒரு நாடகத்தை தான் எதிர்பார்த்தான் ஏன்னா குடும்பம் இருக்கிறதும் வீடு மனைவி மக்களும் மாப்பிள்ள சாரும் அதே தான் நான் அதுதான் விசுசாரிட்ட வேண்டான்னு சொன்னது நானும் பண்ணால் உங்கள் படம் ஆயிரு தானே சார் வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் சார் நான் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டைம் கொடுங்கன்னு வெயிட் பண்ணுறது அதுக்கு தான் அப்போ அந்த இரண்டுமே வேறு ஒரு இதோ ஒர்க் அவுட் ஆச்சு இருந்தாலும் அது படம் ரிலீஸ் அப்போ கொஞ்சம் இளையராஜா குயில் பாட்டு அதில் எல்லாமே ப்ளஸ் சார் கிச்சாஸு கிச்சாஸுங்கிறவங்க எனக்கு குரு மாதிரி அந்த படத்தில் அஞ்சு படம் பண்ணார் அஞ்சுமே செல்லூர் ஜூபிளி படங்கள் வரும் அந்த மாதிரி கிச்சாஸ்லாம் அந்த படத்தில் இல்லைன்னா அது அப்படி வந்திருக்குமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய இது அதுக்கப்புறம் ராஜா சார்கிட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா படம் எடுத்துட்டு அவருக்கு படம் காமிச்சுட்டு பாட்டு போட சொல்லும் ஓ அவர் திடீர்னு அந்த டைரக்டர் கூப்பிடியா அப்படின்னார் ரெண்டு விஷயம் அதில் டைரக்டர் கூப்பிடியான்னு ரெண்டு இடத்துல சொன்னார் ஒரு இடத்துல அது அப்பெல்லாம் அவர்கிட்ட நேரம் நிற்கக்கூட முடியாது உட்காரது அப்புறம் நேரம் நிற்கவே முடியாது இப்படி சொல்லுங்க இந்த இடத்துல வேற சில ஷார்ட்ஸ் வச்சிருக்கியா இன்னும் ஷார்ட் இருக்கா அவர் ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் நம்ம படம் கொண்டு போய் கொடுத்தாச்சு ரீரு காடி வாசிக்கிட்டு இருக்கார் இப்போ போய் இந்த இடத்துல ரெண்டு இன்னும் ஷார்ட் இருக்கான்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்கிறது இந்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுதியா ஏதாவது இருக்கா பாரு இல்லைன்னா ஷூட் பண்ணி கூட போட்டு கொண்டு வா இல்லைன்னா எடிட்டிங்கில் இருக்கும் போல் இருக்குது அப்படின்னா ஓடி போய் என்ன பண்ணால் எடுத்து ஒரு ஷார்ட்லாம் போட்டு இரநூறு அடி இருந்தது இந்த எடுத்து போட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் அந்த இடத்துல போடுறாரு பெண் மனசு ஆழம் என்ன ஆம்பளைக்கு தெரியும் இது என் சுச்சுவேஷனில் இல்லை என் கதையில் இல்லை நான் படமாக்குனதில் இல்லை ஆடாடா அவர் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல அந்த ஆளில் எப்படிங்க முடியுது அது அதாவது பன்னெண்டு வருஷமாக அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு நான் உழைச்சிருக்கேன் நான் பன்னெண்டு வருஷமாக ராஜகரன் இப்படி நடக்கணும் இப்படி நிற்கணும் இப்படி திரும்பணும் கண்ணை இப்படி முழிக்கணும் கண்கள் ரத்த கலரில் இருக்கணும் அந்த மீனை இப்படி இப்படி முழிக்கணுங்கிறதெல்லாம் பன்னெண்டு வருஷ கற்பனை இவர் ரெண்டு மணி நேரம் படம் பார்த்துட்டு இதையும் தாண்டி ஒரு உலகத்தை அதுக்குள்ள படைக்கிறாருன்னு அந்த இசைக்கருவிகளை வச்சுக்கிட்டு அருமை அந்த ஆளை மனுஷன்னு சொல்ல முடியுமா அவர் மனுஷனே கிடையாது கடவுள் அது கடவுளால் மட்டும்தான் அந்த அனுகிரகம் பேர் யாரோட எத்தனை பேரோட நம்ம வாழ்கிறோங்க ஒரு மீனாவை அவர் மாறுறார் ஒரு ராஜ்கரனை மாறுறாரு ஒரு அந்த வில்லன் கேரக்டரை மாறுறாரு அந்த காமெடியானை மாறுறாரு இன்னொரு பொண்ணாக மாறுறாரு இவ்வளவும் மாறி நம் மனசுக்குள்ள இருக்கிறத களவாடி அதையும் தாண்டி ஒரு உலகத்தில் கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு ராஜா சார்கிட்ட மட்டும் கதை சொல்லும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சொல்லணும் என்ன கட்டாயம் நம்ம கேட்கறத அவர் கொடுக்க போகிறது இல்லை நம்ம கேட்க போகிறது இல்லை அப்போ ஒரு ஆனால் அதையும் தாண்டி கொடுக்கக்கூடிய அதையும் தாண்டி வேறையோ ஒரு புதையில் காமிக்கிறவர் அவர் அப்படிங்கும்போது அவரை சந்தேகப்பட்டு அப்படி நம்ம வேலை வாங்கிற முடியாது அவர் அவர் இது அப்படி தான் வந்த வீரத்தாலாட்டுங்கிற படத்துக்கு ஐடியல் பீச்சுக்கு போய் அங்கே போனோம் போய் உட்காந்தோடனே ஊர் கதையெல்லாம் பேசிக்கிட்டு அங்கே நின்று ஃபோட்டோ பெரிய ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் நிறைய அங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து வாயா கொஞ்சம் நேரம் பொழப்பை பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு கதை கதை தான் வச்சுருக்கியா இங்கே கம்போசிங் தான் போயிருக்கோம் இல்லை நான் வச்சுருக்கேன் சரி சொல் சொன்னேன் இதில் எத்தனை பாட்டு ஒரு ஆறு பாட்டுனா ரெண்டு பாட்டு வந்து நான் சீக்குவன்ஸுக்கு சொல்லிடுறேன் அப்படி தான் வேணும் மொத்தது நீங்கள் பாட்டு கொடுங்க நான் சீக்குவன்ஸ் உருவாக்கிக்கிறேன் அவர்கிட்ட வேலை வாங்கிறதுல மிகப்பெரிய தந்திரம் இது அவரை யோசிக்க விடுங்கிறேன் ராமாயாண்டி எப்படி வருவாங்கிற அவர் யோசிக்கட்டுமே இல்லை நீங்கள் இப்படி தவுல் வச்சு யோசிங்க இப்படி ட்ரம் வச்சு யோசிங்க இப்படி டேப் வச்சு யோசிங்க நம்ம ஏன் சொல்ல அவர் யோசிக்கிட்டோம் அந்த கதையை முழுக்க அப்படி தான் அவர் என்னுடைய படங்களுக்கு ஒரு படம் கூட ஒரு பாட்டு கூட அவர் தவறே பண்ணதில்ல நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் படங்கள் ஓடாமல் போயிருக்கு நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அவர் தப்பே பண்ணதில்லை அந்த மாதிரி ஒரு இசை கலைஞன் அந்த படத்தில் கிடைச்சது என் கனவு இல்லையா இளையராஜா இருந்தால் அந்த படம் அப்படிங்கிறது இளையராஜா ஒரு பெரிய பிளஸ் அதனுடைய வெற்றிக்கு 
ரொம்ப பெரிய சின்ன சின்ன ஊர்களில் கூட விருதுநகர் திருமங்கலம் இந்த மாதிரி ஊர்களில் கூட இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய படம் ஓடும் இந்த பக்கம் ஒரு பெரிய படம் ஓடும் நாங்கள் ஒரு மாயைங்க எப்படி ராஜகிரன் கொடுத்த செக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் இருந்து விசுசாருக்கிட்ட அந்த செக்கை காமிச்சுட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்டு திரும்பி பத்தரை பதினொன்று ஆயிடுச்சு ஸ்கூலில் போயிட்டே இருக்கேன் இன்னும் எனக்கு சுயநனம் இல்லை போயிட்டு சடன் ஒரு இடத்துல நிற்கிற நம்ம எங்கே இருக்கோம் நிறுத்துனா இப்போ என்ன செய்யறது இப்போ எப்படி போகிறது நம்ம வீட்டுக்கு எப்படி இடமே தெரியல தெரியல இடமே தெரியலங்க ஏழு எட்டு வருஷம் சென்னையில் இருக்கும் தூங்கிட்டு ஒரு ஆட்டோ கண்ணை எழுப்பி வக்கத்து விட்டு ஐயா கேக்கனே இருக்கு எப்படி போகணும் இதாங்க கேட்கணும் சொல்லாம இப்படி போங்க அப்படி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இங்கேருந்து வள்ளூர் கோட்டம் இப்படி வர்றதுக்கு பதிலாக நேரம் அங்கிட்ட திரும்பி எக்மோரு பாண்டியந்தோடு அப்படி போயிட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு மாயை அந்த படம் தேட்டர்களில் பார்க்கும்போது ஒரு மாயாண்டி சோலையம்மா குயில் பாட்டு எல்லாமே மைலேஜ் மைலேஜா மைலேஜ் மைலேஜா ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி அப்படியே அமையணும் படம் நாட்கள் ஓடுறது பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு மாயா மனசில் நிற்கிற மாதிரி படம் ஆ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வேறு ஒரு கொஞ்சம் நாள் ஆச்சு அந்த மைண்ட் செட் ஆகி நிதானத்துக்கு வந்து பண்ணுறது விஷு படத்தை பார்த்துட்டு என்ன சொன்னார் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னார் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க அவருக்கு வந்து பேசுகிறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை உண்மையிலேயே அதுக்கு முன்னே கஜேந்திரன் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் பாலகன் சார் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தார் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தோன்னு அவருக்கு இண்டஸ்ட்ரி பேசுகிறதெல்லாம் கேட்குறாருல அவர் அவருக்கு தனியாக ஷோ போட்டோம் இங்கே ஒரு தேட்டர் இருந்தது நம்ம சூப்பர் கிட்டா ஆ சூப்பர் கிட் அதானே அந்த மாரி சோட்டில் பின்னாடி ஆமாம் அதில் பார்த்துட்டோன்னு சொன்னார் நல்லா பண்ணியிருங்க ரெண்டு இடத்துல அவர் சொன்னார் அதே மாதிரி ராஜா சார் அந்த டைரக்டர் கூப்பிடுன்னு சொன்ன இன்னொரு இடம் போட போட புண்ணாக்கு பாடுறாங்க வேறு ஒரு பாடுறாங்க அவருக்கு என்னன்னு தெரில அது வடிவேலுக்கு அந்த வாய்ஸ் யாருமே அவருக்கு செட் ஆகலை செட் ஆகலைன்னா என்னுடைய உதவியாளர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்றார் கூப்பிட்டு எல்லாரும் பாடுறானுங்க ராஜா சார் முன்னால் பாடிடுவாங்களா போய் அவர் போயிட்டு போயிட்டு வந்துடுறானுங்க திருப்பி அந்த டைரக்டர் கூப்பிடையாடினார் எனக்கு மக்கள் நம்மளை கூப்பிடுறாரு நீ பாடுறியாயா ட்ரை பண்ணுறேன் போ ஒரே டேக்கு பாடிட்டேன் ஆ திறந்துருக்கு ரூட் அது என்னுடைய ரூட்டுன்னு ஒரு ஒரு பாட்டு வரும் அப்படி போடு நீ தான் என் நம்ம ஆள் அப்படின்ட்டார் அந்த ரெண்டு இடம் தான் அவரை டைரக்டர் கூப்பிடுன்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவர் இப்போ இப்போ கூட நீங்கள் அவருடைய பாட்டு காட்டு மல்லி விடுதலை படத்தில் ரொம்ப போயிருந்தேங்க மாதிரி அங்கே தேனி சைட்லலாம் அந்த பாட்டை தான் சொல்கிறாங்க ஹாண்டே அதுவும் தனுஷ் பாட்னு ஒரு பாட்டு இருந்தேன் ரெண்டு பாட்டு ரெண்டுமே பெருசாக சொல்கிறாங்க அவர் இந்த வயசில் எண்பது தாண்டிருச்சு அப்படின்னா அந்த இளமையிலலாம் என்ன தான் இருந்திருக்கும் அவருக்குள்ளே உங்களுடைய மூணாவது படத்தில் வில்லனாக வேறு நடிச்சிங்க நீங்கள் அதுவும் நம்பியார் கூட எங்கள் நடிப்பாசை வந்து கஸ்தூரி ராஜாவுக்கு அது வந்து பைத்தியகாரத்தனம் பைத்தியகாரத்தனம் நான் வா நல்ல வேலை கடவுள் எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு அந்த படத்தை ஓட விடாமல் பண்ணது அது ஓடி ஏக்நாத் ப்ரொடியூசர் அவர் நான் சொன்னேன் பாதிக்கு மேலே நடுவில் ஒரு ஆசை வந்தது அப்புறம் சொன்னேன் பாதியிலே கூட்டு சொல்லிட்டேன் வேணாம் சார் சரியாக வராது கேமராவுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வேலை செஞ்ச சக்ஸஸ் ஆனவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் எல்லாராலையும் முடியாது அதில் பாகியராஜ் சார் ஒன்று டி ராஜேந்தர் ரெண்டு இனி ஒரு தடவை சொல்லலாம் மணிவண்டன் கூட கொஞ்சம் பண்ணார் ஆனால் அவர் பெரிய பெரிய மெயினான கதாநாயகன் கதாக்டர் ஒரு நல்ல பெரிய பெருசாக பண்ணார் ஆனால் முழுசாக முழுசாக கேமராவை ஆக்கு போய் பண்ணுற ஒரு கதாபாத்திரம்னா பாகியராஜ் சார் டிஆர் தான் டிஆர் வந்து சினிமாவிலே ரொம்ப ஒரு 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 வீரமான ஆம்பளைங்க அவர் அவர் மாதிரியெல்லாம் ஒரு சூத்திரதாரியோ ஒரு இது பா ரொம்ப பேர் நான் அவர் கூட கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணேன் ஓ ஆமா ராஜ படம் இந்த படம் அவர் என் படம் எடுக்கலை ராஜகிரன் தான் எடுக்கிறதா இருந்தது செந்தில்நாதன் டைரக்டராகவும் இப்போ அசோசியேட் வேணுங்கும் போது நம்ம கதை சொல்லி அங்கே ஓக்க பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இது கொஞ்சம் ஆரம்பிக்கிறது இருக்கும் இந்த படம் பண்ணிடலாம் ஃபண்ட்ஸு பிரச்சனை சரியாயிடும் நீங்கள் போய் செந்தில்நாதன் கூட ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு செந்தில்நாதன் என்ன பண்ணார் அவர்கிட்ட டிஆர்கிட்ட பேசுறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு நீங்கள் போய் கதை கதை சொல்லி என்னான்னு பேசிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு என்ன அனுப்புனார் கொஞ்சம் நாள் போயிட்டு வந்துட்டார் இருந்தால் அப்புறம் நான் அதுக்குள்ளேயே ஒரு எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டார் அதையும் போய் சொன்ன அவர்கிட்ட அப்போ அவர் சொன்னார் நல்லா பண்ணுங்க ராங் சென்டிமெண்ட் பண்ணாதீங்க அவருடைய ரொம்ப சகுனங்கள் பார்க்குறவர் ஆமாம் அதனால் ஒரு வரப்பிரசாதமான ஒரு ஆள் அவர் அவர் மாதிரி அந்த இடம் அப்படியே தான் இருக்குது பாருங்கள் வேறு யாருமே அந்த இடத்துக்கு வர முடியல அந்த கதாபாத்திரங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப பாகியராஜ்னா பாகியராஜ் தான் டிஆர்னா டிஆர் தான் மணிவண்டன்னா மணிவண்டன் தான் அவர் பேட்டனில் இப்போ இருக்கிறது அப்படி இல்லை ஒரே மாதிர
ஒரே மாதிரி எல்லா பெரிய ஹீரோக்களும் ஒரே மாதிரி கதைகளை தான் விரும்புகிறாங்க எல்லார் கையிலையும் துப்பாக்கி இருக்கு ஏமா எல்லார் கையிலும் துப்பாக்கி இருக்கு வெள்ள சட்டை இருக்கு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் இருக்கு சுமோ டாட்டோ சுமா அந்த வண்டியே போய் பல வருஷம் ஆகி போச்சு சினிமாவுக்காக வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ ஒரு கதை நீ அந்த மாதிரி நிறைய சுமோஸ் இதுகளை வச்சே இப்படி ஓட்டிகிட்டு இருந்தால் அப்புறம் பாக பிரிவினை எப்படி இருக்க முடியும் படிக்காத மாதிரி எப்படி இருக்க முடியும் எடுக்க முடியும் கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் ஒரு படம் எடுத்தார் பணமாக பாசமான பெரிய எத்தனை நாள் ஓடிச்சு மதுரையில் தங்கம் தியேட்டரில் வேறு படம் போட முடியாமல் அந்த படம் ஹவுஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற படத்தை பிடுங்கிட்டு இதை போட்டாங்க வேறு படத்தை சூப்பர் ஆ சரியாக எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு இயக்குனர் அவர் அதெல்லாம் இன்னைக்கு எங்கே எடுக்க முடியும் மக்களுடைய நடு வீட்டில் போய் நின்றுக்கிறவாருங்க அவர் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இளைஞர்களை பூரா தப்பாக வழி நடத்தி அவர்களை அந்த காலத்து படங்கள் உணர்வுகள் இப்போ இருக்கிற படங்கள் உணர்ச்சிகள் அப்போ இருந்த பாடல்கள்லாம் இசை இப்போ இருக்கிறது ஓசை இறைச்சல் இதை நம்ப வச்சுட்டாங்களே நம்ம ஆளுங்க அரசியல்வாதிகள்லாம் மக்களை லஞ்சம் வாங்க வச்ச மாதிரி காசு கொடுத்தா ஓட்டு போடுன்னு மக்களை குற்றவாளி ஆக்கிட்டோம்னா நம்ம என்ன தப்பு பண்ணல் தெரியாதுல்ல அந்த மாதிரி இப்போ இயக்குநர்களுமே இப்படியே தான் எல்லோரும் இருக்காங்க ஒரு நல்ல கதை சொன்னால் இல்லையே கமர்ஷியலாக இல்லையே கமர்ஷியலுங்கிறது என்ன பேருன்னு தெரியல அவங்களுக்கு இப்போ கூட மாயாண்டி குடும்பத்தார்னு ஒரு படம் வந்தது நல்லா தானே போச்சு அது அந்த மாதிரி இப்போ திருச்சி ட்ரம்பில் ஒரு படம் ஓடிச்சு அதில் ஃபைட் சீன் கூட இல்லையே அப்புறம் திருப்பி ஒரு படம் ஓடுதுன்னா மறுபடியும் அதே மாதிரி ஒரு படம் கொடுக்கறதுக்கு யாருமே முயற்சிக்கிறது இல்லை மறுபடியும் இங்கே தான் போகிறாங்க அப்படி தான் இருக்குது இப்போ சினிமா பிஸ்வை சந்திக்கிறதுக்கு உங்களை எளிதில் அனுமதிக்காத பிரமீன் நடராஜனுக்கு பல படங்கள் நீங்கள் ரெண்டு படம் கேட்கணிங்க ஆமாம் ரெண்டு படம் சிவாஜியோட நடிக்கிறதுக்கு இப்போ படம் பண்ணுறதுக்கு அவர் தானே எனக்கு காரணம் காரணம் அவர் அதுவும் அவரும் ஒரு மயில் எனக்கு கடவுள் என் கூட இருந்தார் எதுவுமே என்னுடைய திட்டம் இல்லைங்க என்னுடைய ஊர்லேருந்தே என் மனைவியோட ஊர் சங்கராபுரம்னு ஒரு ஊர் அங்கேருந்து தான் புறப்பட்டேன் அங்கேருந்தே எனக்கு கடவுள் முன்னாடியே போய்ட்டு இருந்திருக்கார் இல்லாட்டி கே எஸ்ஜினா யாருன்னே தெரியாமல் அப்படி ஒரு ஆளுகிட்ட நான் கே எஸ்ஜி சாதாரண ஆளா கே சங்கர் சாதாரண ஆளா பானிலகண்ணன் சாதாரண ஆளா நமக்கு எல்லாருமே சாதாரண ஆட்களை கடந்து போயிட்டாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு கடவுளே விடுறா அப்படின்னு அப்படியே கொண்டு போய் விசு சார் கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ அம்பாருங்க எந்த சிரமமும் இல்லாமல் இதெல்லாம் நான் போய் சேர்ந்ததெல்லாம் ஒரு சிரமமாக அது இன்றைக்கி எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட ஒரு உதவியாளர் சேர்ந்தார் பத்து வருஷத்துக்கு பதினெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போவே அவருக்கு ஐம்பது வயசு இருக்கும் இன்றைக்கி அறுபது அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிடுச்சு இன்றைக்கும் ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்க மாதிரி தான் வராது நம்மளை அப்படி விடாமல் இந்த இயக்குநர்கள் தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுத்து நான் தேர்ந்தெடுக்கல அது மாதிரி தான் இப்போ தனுஷ்க்கு அவர் எதுவுமே அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறது இல்லை இந்தியா அவரை தேடி தான் வந்தாங்க ஆங்கில படமும் அவரை தேடி தான் வந்தாங்க இது நான் வந்து மமதையில் சொல்லலை ஒரு கரெக்ட் கடவுள் போட்ட பாதை அவன் கடவுளுடைய குழந்தை கரெக்ட் அவன் சொல்கிறான் எல்லா இடத்துலையும் அம்மா அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் தான் அப்படி அப்படி இருந்ததுன்னா எனக்கு அப்போ எங்கள் அம்மா அப்பாவுடைய ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கலாம் கடின உழைப்பு காலம் தவறாமை இது ரெண்டும் தான் நடிகை தினம் சிவாஜிவர்சனோடு பணியாற்றிய போது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அவருடைய தீவிர ரசிகன்றதை சொன்னீங்களா சொல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் அவர் எங்க என்ன மாதிரி எத்தனை கோடி நெஞ்சங்களில் இன்னைக்கு இருக்கார் அவர் அவர்கிட்ட நான் உங்கள் ரசிகனாக இருந்தேன்னு சொல்கிறது அவருக்கு ஒரு விஷயமா ஆனால் எந்த சிவாஜியை மாதிரி ஒரு சிவாஜி தான் இருக்க முடியும் மணிரத்னத்துக்கு கொடுக்குற மரியாதையை தான் அந்த புதுமுக இயக்குனரும் கொடுப்பார் இயக்குனர்ன்ட்டு அவங்க தான் ஆமாம் ஆமாம் அவருக்கு பத்து மணிக்கு எங்களுக்கு கதை சொல்ல வர சொன்னாங்க எனக்கு முதல் நாளே ஃபீ வந்துருச்சு என்னடா இவரை போய் பார்க்கணுமே நம்ம ஐயாயிரம் பேரோட கூட்டத்தில் பார்த்தோமே இவர் போய் எப்படா கதை சொல்ல போகிறோம் கிட்டு கிட்டுக்குன்னு ஆடுது காரில் ஏறிட்டோம் கதை இல்லை பிரமீன் நடராஜன் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டோம் கதை இல்லை சிவாஜி சார் ஆஃபீஸில் இறங்கணுன்னே ஒரு ஸ்பார்க் ஒன்று வருது அது ஒரு நேரம் தான் கடவுள் முன்னாடி போகிறான்னு சொன்னோம் இல்லையா அங்கே போயிட்டார் கடவுள் ஓ இன்றைக்கி ஒரு ஏமாத்தில்லான்னு தோணிடுச்சு ஒம்பது ஐம்பத்தி எட்டு ஆகுது அவர் வரல இனி ராம்குமார் முகத்தில் அப்படியே செவக்குது என்னடா ஒம்பது ஐம்பத்தெட்டுக்கு சிவாஜி வரலையே அப்படின்னே ஃபோன் எடுக்கிறாரு கீழே ஆரம்பித்தேன் கேட்குது ஒம்பது ஐம்பத்தொம்பது கேண்டில் பத்து மணிக்கு நான் சட்டுன்னு எழுந்துனேன் நல்ல சீன் பாருங்கள் எந்த எந்த இயக்குனரோ யாருமே ஒருத்தர் சிவாஜி கிட்டே இந்த ஃபீல் அனுபவிச்சிருக்க மாட்டாங்க புதுசாக விஷயம் அது நின்றுக்கிட்டேன் அவர் வந்து அப்படி இப்படி பார்க்குறாரு இருந்த உயிரும் போயிடுச்சு இருந்த மிச்சமும் பலமும் போயிடுச்சு வாலிக்கு ஒரு பலம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ராமாயணத்தில் வாலிக்கு எதிராளி பார்த்த உடனே போயிடும் அந்த மாதிரி இவர்
அந்த கை சும்மா வைக்கல ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குது ரெண்டு பேருமே உட்காரும் அவன் சின்ன பையன் நம்ம அவமானப்படுத்திடக்கூடாது அவன் டைரக்டர் அவன் டைரக்டர்னு உட்கார சொல்லி நம்ம நின்றுறக்கூடாது நம்ம எக் சீனியர் ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணார் பாருங்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ பேர் கிடச்சிருக்கும் நம்ம வாழ்க்கை சினிமாவனுடைய கெரியர் அங்கே முடி அன் அன்னைக்கே சொல்லிட்டேங்க நான் இனி நான் நான் தாங்க இந்தியாவில் பெரிய டைரக்டர் சிவாஜியை ஸ்டார்ட் கட் ஒன் மோர் சொல்லிட்டோம்ல அது மாதிரி கதை ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு ஒரு வார்த்தை கேட்டார் எந்த இயக்குனரும் கதை சொல்ல முடியாது பதில் சொல்ல முடியாது அந்த கேள்வி ரொம்ப நேரமாக சைலண்ட் தான் அப்புறம் சரி இந்த படத்துக்கு சிவாஜி வேணும்னு ஏன் டிசைட் பண்ணிங்க நியாயமான கேள்வி நான் ஒரு புது டைரக்டர் எப்படி சொல்லுவேன் எனக்கு பதில் நான் என்னடா எப்படியோ ஒரு பதில் வந்துருச்சு அண்ணா நீங்கள் அந்த கதை பூரா கேட்டிங்கன்னா ஒரு கலைஞன் ஒரு கைதத்தலோ விசில் சத்தமோ ஆரவாரமோ வாங்கிறதுக்கு எதையெல்லாம் இழக்கிறான் அப்படிங்கிறது கதை இதை சொல்கிறதுக்கு உங்களை விட பெரிய கலைஞன்னா எங்கே போய் பிடிக்கிறதுன்னு பதில் சொல்லிட்டேன் சரியான பதில் ஆமாம் அப்படின்றது அப்புறம் ஒத்துக்கல எனக்கு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்கண்ணாரு எனக்கு சரி இது சேர அது செட் ஆகாது அப்படின்னு அப்புறம் யாரோடே கேட்டு எங்கெங்க கேட்டு ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் அவர் சொன்னார் அவர் ஒரு களிமண் சார் களிமண்ணாக தான் வர்றாரு இயக்குனர் என்ன சொல்கிறோன்னு அதுவாக மாறிக்கிறது ஒரு ஷார்ட்டு வந்து ஒம்பது டேக்கு போகுது அவர் ஒம்பது டேக்கு போனாக்க அவர் ரெண்டாவது டேக்குக்கு பத்து டேக்கும் பண்ணுவார் காரணம் சொல்லணும் ஒம்பது டேக்கு போகுது கேட்குறார் தம்பி ஒரு நிமிஷம் வாங்க ஏன் ஒம்பது டேக்கு என்ன காரணம் என்ன காரணம் சொல்லான நீங்கள் தான் நான் என்னையா பண்ணேன் ஒம்பது டேக்கு ஏன் சொல்லாமல் என்ன பண்ண கோவம் வந்துருச்சு அவர் கோவம் வந்துருச்சு சர்ரன் கண்ணு சிவந்துருச்சு என்ன சொல்கிறீங்க இல்லைண்ணே கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை கொஞ்சம் கம் கம்மின்னா என்ன நடிக்கிறனு உங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியா அதை கேட்கக்கூடாத துணியில் கேட்டார் அப்படிலாம் அவர் பேசுகிற ஆள் இல்லை தப்பு என்னது முதலே சொல்லியிருக்கணும் நீங்கள் நடிச்சு காமிங்க அப்படின்ட்டார் இப்பாங்க ஆ சும்மா இருங்கண்ணே நீங்கள் உங்களுக்கு போய் நடிச்சு காட்டுறதா அது எங்கே இல்லையா நடிச்சு காமிங்க வேறு வழி இல்லை நாம் என்ன இப்படிங்கிற இப்படிங்கிற அப்படின்ட்டு இதாக வேணும் உங்களுக்கு சிவாஜி நடிச்சிருவான்னு யாரும் என்கிட்ட சொல்கிறது இல்லையா கஸ்தூர் ராஜாவாக நடிக்கிறார் ஹாடாடா அதுதான் சிவாஜி அதனால தான் அவர் சிவாஜி அவர் மாதிரி எங்கெங்கே உண்டோம் ஒரு நாள் அவங்க கிளைமேக்ஸ் அவங்க தோ சிவாஜி கார்டனில் தான் எடுத்திருந்தோம் நைட்டு இல்லை ஆறு மணிக்கே நடராஜன் சார் சொல்லிட்டார் சிவாஜி கூட தெரில நீங்கள் ரெண்டு நாள் தள்ளி வச்சுக்கலாமான்னு கேட்குறாரு ஒரு வருஷம் தள்ளி வச்சுக்கலாங்க அவருக்கு என்ன நீங்கள் சொல்லுங்கள் அவர் டென் சொல்லிட்டோம் வேணான்ட்டான் பதினோரு மணிக்கு எனக்கு ஃபோன் வருது சிவாஜி வீட்டிலேருந்து பேசுகிறாங்க ஆ இல்லை நாளைக்கு ஷூட்டிங் வச்சுரு என்ன விளையாடுறீங்க நீங்கள் நூற்றி ரெண்டு டிகிரின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் பாட்டில் ஷூட்டிங் வச்சுக்க சொல்கிறீங்க இல்லைப்பா நான் கேட்டேன் நிறைய டான்ஸர் சொல்லியிருக்கியான் ஆமாம் பெரிய பெரிய நடிகர்கள்லாம் காம்பினேஷன் இருக்காங்களாம் ஆமாம் துணை நடிகர்கள்லாம் நூறு இரநூறு பேர் சொல்லியிருக்கீங்களாம் ஆமாம் அதுக்கு என்ன நீங்கள் முக்கியம் இல்லையா நீங்கள் நல்லா ஓய் விடுங்க இதே அழங்க போகிறமே இன்னொரு நாளைக்கும் வருவாங்க அப்புறம் எடுத்து இல்லைப்பா ப்ரொடியூசருக்கு இத்தனை மணிக்கு மேலே சொன்னாக்க நல்ல கேளு இத்தனை மணிக்கு மேலே கேன்சல் சொன்னால் அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுமா சொல்கிறது யார் சிவாஜி இன்றைக்கி இருக்கிற ஹீரோ அவங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா நீ சொல்லுங்க தெரியுமா இன்றைக்கி ரொம்ப பேருக்கு யூனிட்டு இதெல்லாம் கேன்சல் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க பனி நாளைக்கு வச்சுரு ப்ரொடியூசர் லாஸ் ஆகக்கூடாது கதை அதே மாதிரி ஏழு மணிக்கு வர்றாரு ஒரு டவலை மூக்கில் வச்சு இழுத்துக்கிறாரு ஒரு பொருள் கண்ணை தொடு கண்ணெல்லாம் ரத்த சிவப்பு கரெக்டாக ஒரு மணிக்கு அந்த இதை முடிச்சுட்டு தான் போனார் அவர் அப்படியெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ இருக்கிற உங்களோட வரும்போதே பன்னெண்டு மணிக்கு வர்றாங்க ஆயிரம் கமிட்மெண்ட் இந்த மொபைல் ஃபோனை உங்கள் கையிலேருந்து பிடுங்கிறதுக்கு படாத பாடுபட வேண்டி இருக்கு நம்ம அதுலேயே ஒரு காட்சியில் சிவாஜி மனோரமா விஜயகுமார் ஜெய் கணேஷ் இன்னும் ஒருத்தர் யாரோ இப்போ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நிற்கிறாங்க அருணாச்சலம் ஸ்டுடியோவில் எடுக்கிறோம் ஒரு நடிகர் வந்து தூரத்தில் இன்னும் தொலைபேசியில் பேசிக்கிட்டு அலைபேசியில் பேசிக்கிட்டே இருக்கார் இவருக்கு என்ன பழக்கம் சிவாஜி சார் இருக்குன்னா எந்த இடத்துல டீ ஷர்ட் எடுக்கிறோமோ அங்கேயே சார் கூட உட்காந்துக்கிடுவார் நான் எழுபது நாள் எண்பது நாள் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு நாள் கூட ஆனால் ஷார்ட் ரெடின்னு நான் சொன்னதே கிடையாது இவர் அந்த சுச்சுவேஷன் கேமராமேன் கண்ணன் அவருடைய சுச்சுவேஷன்லாம் பார்த்துட்டு ஷார்ட் ரெடின்னு எழுந்து நின்றுட்டார் மனோரமாக ஓடி வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துட்டாங்க 
இந்த பையன் திரும்புகிற மாதிரி தெரியல மூணு நாலு அசிஸ்டன்ஸ் போயிட்டாங்க இன்னும் நான் தான் போகணும் அப்படிங்கும்போது என்ன அவர் கண்ணை பார்த்தா அவர் இப்படிங்கிறாரு 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 என்ன பார்க்குறாரு அவர் கண்ணு தான் உருளுமே சட்டன் நான் ஸ்டார்ட் கேமரான்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷன் சொல்லிட்டேன் இவர் அந்த பையன் அங்கேருந்து இப்போது ஓடி வந்தார் நான் நிறுத்தி நிறுத்த சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சிட்டேன் முடிச்சோன்னே நான் அவர்கிட்ட சொன்ன தம்பி நீங்கள் இந்த ஷாட்டில் இல்லைன்ட்டு நான் அப்புறம் இவர் கூப்பிட்டார் என்ன அண்ணன் என்னென்ன உங்களுக்கு கோவம் வந்துருச்சா நடிகனுக்கு கோவம் வரலாம் டைரக்டருக்கு வரக்கூடாது இன்றைக்கி வந்த பையன் தனியாக ஓடி வர்ற மாதிரி ஒரு ஷாட் எடுப்பீங்க அப்புறம் அந்த பையனை கூப்பிட்டு சொன்ன தம்பி அவர் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உலக வரைபடத்தில் இந்தியாவுக்குன்னு வெளிச்சம் போட்டு காட்டுற ஒரு கேரக்டர் அவர் அவரை வெயிட் பண்ண வச்ச எவனுமே சினிமாவில் நிலைச்சது இல்லை உண்மையிலே அவர் நிலைக்கல அதுக்கப்புறம் ஆமாம் அந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட்டெல்லாம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு டிக்ஷனரி சிவாஜி கூட இருந்தது ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு நிமிடம் கூட அவர்கிட்ட பாடம் படிக்காமல் நான் இருந்ததே இல்லை ஒவ்வொரு நிமிடம் மனோரமாக காதைப்படி திருகுவார் அது அவ்வளோ ஒரு பொம்பளை சிவாஜின்னு பேர் வாங்க நம்ம இல்லை அவர்கிட்ட உளரும் உளருங்க அவர்கிட்ட டைலாக் வராது அதுக்கு ஆனால் போன உங்ககிட்ட தான் எனக்கு பேச வர மாட்டேங்குது என்ன ஆசை உனக்கு செந்தில் இதை விட மோசம் மானிட்டரில் கரெக்டாக சொல்லுவார் அவர் மூஞ்சை பார்த்து பேசணும் என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் தம்பிகிட்ட அப்படி பேசி தப்பு என்ன சொல்லணும் அண்ணே அண்ணே இதுனே அதை வந்து இப்படியே பன்னெண்டு டேக்கு ஏய் பேசலாம் அவர் அடே அப்பா அது நம்ம இந்த துறவி எடுத்தது அதில் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு இந்த பாத்திரம் ரொம்ப வித்தியாசமான பாத்திரம் அது நான் கொஞ்சம் அந்த படத்தில் ஏமாற்றப்பட்டுட்டேன் நான் எனக்கு யார் யார் எந்தெந்த தேதிகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிற வரைமுறை எனக்கு இல்லை அவசரத்தில் ஒரு படம் எடுத்தாக வேண்டிய கட்டாயம் கடைசியில் நம்ம காம்பினேஷனில் எடுத்த எந்த ஆக்டருமே அந்த தேதிகள் இல்லைன்னு நம்ம பேனாவை அதுக்கப்புறம் அவர் பக்கம் திருப்ப வேண்டியதாக போச்சு அப்போ அவருக்கு தானே கதை பண்ண முடியும் கடைசியில் அது அவர் படமாகவே வந்துருச்சு நடுவில் இருந்த முக்கியமான நடிகர் நடிகைகளுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு வேலையை நம்ம சரியாக வேலை வாங்காமல் அவர் சொல்லணும் வந்தால்தானே வேலை வாங்க முடியும் அந்த டைமிங்கிறது இவருக்கு இருக்குதுன்னா ரொம்ப நாள் போடி சொன்னேன் ஆனால் எல்லோரும் ஒம்பதரைக்கு வர்றாங்க பத்து மணிக்கு வராங்க நீங்கள் ஏன் ஆரம்பத்துக்கே வந்து இங்கே உட்கார வச்சு எங்களை வந்து இந்த பாடு படுத்துறீங்க என்னை அப்படி தானே ஏன் படைச்சிருக்கான் இல்லைண்ணே நீங்கள் ஒம்பது மணிக்கு வாங்க இப்படி சொல்லி சொல்லி ஒரே ஒரு நாள் ஏழரை மணிக்கு வந்தார் அடுத்த நாள் ஆரம்பத்துக்கு தான் வந்தார் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் இன்றைக்கி ரஜினிக்கிட்ட இருக்குது இன்றைக்கி நான் ரஜினி சார்கிட்ட அது இருக்குது அவர் டைமிங் பர்ஃபெக்ஷன் சிம்பிளிசிட்டி சிவாஜியும் கேரவனில் உட்காந்ததே இல்லை பார்த்தது இல்லை அது மாதிரி ரஜினி சாரும் கேரவனில் உட்கார மாட்டாராமே ஆமாம் ஆமாம் வந்துட்டாருனா செட்டு செட்டு தான் செட்டு தானே இவ்வளோ வெளியில் உட்காந்து சேஞ்சு தான் போவார் அவர் அவரை ஒன்றும் சொன்னார் அந்த எந்திரனுக்காக தான் அந்த மேக்கப்புக்காக தான் எந்திரன்னா அந்த படம் தானே அப்படிலாம் இன்றைக்கி இல்லை சார் இவர் நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் எடுத்தோம் சிவாஜி போர்ஷன்ஸு பொள்ளாச்சியிலும் இந்த நாற்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி ஒரு ஊர் அந்த சாங்கில் ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் பாட்டு ஒன்றும் எடுத்துகிட்டு சாயந்தரம் பார்த்தா அந்த இடத்துல சன்செட் ஆச்சு சன் செட்டு சன் அப்புறம் சன்ரைஸ் எப்போ வரும்னா இந்த கோயிலுக்கு பின்பக்கமாக வரும் நாங்கள் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டை சன்ரைஸில் எடுத்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னாரு அண்ணன் இல்லைண்ணா இந்த ஷார்ட்டை திருப்பி சன்ரைஸில் எடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பேக் ட்ராப்பில் சன் வர்ற மாதிரி எடுக்கலான் இருக்கோம் நீங்கள் ஒரு எத்தனை மணிக்கு சன் வரும்னு கேட்டால் அஞ்சு ஐம்பதுக்கு வரும் நாங்கள் அஞ்சு ஐம்பதுன்னா நீங்கள் அஞ்சு ஐம்பது அஞ்சு முக்காலுக்கு வாங்க போதும் அப்படின்னு சரின்ட்டு போயிட்டார் கண்ணனும் நானும் நம்ம அங்கேருந்து வரணும் பிள்ளாச்சியிலேருந்து இவர் அங்கேயே எங்கே வேட்டைக்காரம் போய் வேட்டைக்காரம் போய் தங்கிக்கிட்டார் முத்துமாணிக்க வந்து வீட்டில் நாங்கள் போய் லைட் இட்டு பண்ணி வைக்கணும் இல்லையா அப்படின்ட்டு போய் ஒரு ஊர் கடந்திருக்க ஒரு சின்ன கோயில் இறங்கி தட்டா போட்டானு தடுமாறி பிடிச்சி ஒரு டார்ச் லைட்டை வச்சுக்கிட்டு வரைக்கும் லைட்டை வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே போகணும் தூரத்தில் யாரும் உட்காந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சிவாஜி ஆமாங்க நாலே முக்கால் மணிக்கு நாலே முக்கால் உட்கார் பார்த்தா ஒரு தலையில் நல்ல பனி கால தலையில் ஒரு துண்டை போட்டுக்கிட்டு ஒரு இந்த மேக்கப் துணி அதை போட்டுக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்க ஒரு சேரில் குணுக்கு விருது கேமராமன் ஓடிய போயிட்டார் திருப்பி நான் பேச மாட்டேன் நான் கிட்ட ஏட்ட உனக்கு உங்களுக்கு இது நல்லா இருக்கா நியாயமா நியாயமா சொல்லுங்க 
அஞ்சு ஐம்பதுக்கு உங்க முன்னாலே தானே ஊர்ல சொன்னாங்க சன் வரும் நீங்க அஞ்சு மணிக்கு வந்திருந்தா கூட பரவாயில்ல நாலே முக்காலுக்கு மேக்கப் போட வந்து உட்காந்துருக்கீங்களே நாங்கள்லாம் எப்படி இப்படி எல்லாம் ஒரு அவங்கள மைண்ட்ல ஏத்தினோம்னா என்ன கதாபாத்திரம் வேணாலும் வரும் என்ன வேணாலும் நம்ம கற்பனை அதனால தாங்க அவங்களுக்கு படங்கள் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் நான் வலைய பாண்டியான் ஒரு படம் நடிச்சாரு நல்ல வந்து இல்லையா பன்னெண்டு நாள் அதான் சொன்னார் பன்னெண்டு நாள் என்ன பொய் சொல்றீங்க நீங்க என்ன பன்னெண்டு நாளையா கார்ல ஏதாவது தூங்கியிருக்கேன் நான் சரிங்க அந்த படத்துல எத்தனை ரோல் ஆ எத்தனை ரோல் இவர் மூணு எம்ஆர் ராதா ரெண்டு எந்த மாதிரி சாங்ஸ் அதெல்லாம் இப்போ முடியுமா பன்னெண்டு நாளில் பேச்சு ஒரு கூட பண்ண முடியாது இன்னைக்கு அப்படி இருக்கு சினிமா அப்படி வந்து இப்படி வந்து நல்ல வேலை கொஞ்சம் முன்னாடியாக வந்து சிவாஜி எல்லாம் தொட்டு பிடிச்சிட்டோம் இனி நமக்கு யார் கூட படம் பண்ணாட்டியும் அது ஒரு பெரிய இழப்பே கிடையாது இது ஏன்னா இவருக்கு மேலே யார் இருக்காங்க அதெல்லாம் இறைவன் போட்டு வைத்த பாதை அந்த பாதையில் நாம் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் கடவுள் செயலால் தான் சொல்லணும் கடவுள் செயலால் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்தான் அவங்களுக்கு நல்ல கல்வியை கொடுத்தான் பொம்பளை புள்ளி குழந்தை லைஃப்பை கொடுத்தான் எந்த கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு சினிமாவில் இவ்வளோ நாள் இருந்து கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் வாழ்கிற ஒரு சில பேர்களில் நானும் ஒருத்தேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு எந்த துன்பமாக நம்மளாம் எழுத்து போட்டுக்கிற தவிர நமக்கு துன்பம் கொடுக்குற ஆட்கள் இல்லை இதுக்கெல்லாம் இறைவனுக்கு தான் உனக்கு நன்றி சொல்லணும் பல முக்கியமான கதாநாயகங்களோட பணியாற்றி இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு பக்கம் ராதிகா ஒரு பக்கம் குஷ்பு ஒரு பக்கம் ஊர்வசி இல்லை பொதுவாகவே என்னுடைய கதை அமைப்புகள் பெண்கள் சார்ந்து இருக்கிறதுனால அவங்கள ரொம்ப விருப்பப்பட்டு என்கிட்ட என் படங்களில் வேலை செய்வாங்க குஷ்புலாம் சொன்னாக்க ஃபோன் தான் இம்மா இந்த மாதிரி டூ என்ன சார் டேட்டு ஏம்மா கதை என்னன்னு கேட்க மாட்டீங்களா எனக்கு ஏன் சார் நான் கதை கேட்கணும் உங்கள் கதையில் வெயிட் இல்லைன்னா என்ன ஏன் கூப்பிட போகிறீங்க என்ன ஏன் தேதி சொல்ல போகிறீங்க என்னைக்கு தேதினு சொல்லுங்க அப்படி தான் அந்த அம்மா ரோஜா ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கு ஆமாம் ஊர்வசி ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கு ஊர்வசியெல்லாம் அது வந்து சினிமா நடிகை கிடையாது சார் ஒரு ஞானி அது அவ்வளோ அறிவாளி அவ்வளோ எந்த டாப்பிக் நீங்கள் பேசணும் ம் செக்கோ சிலாவேக்கியாவை பற்றி பேசணுமா ம் ஜோசியத்தை பற்றி பேசணுமா மருத்துவத்தை பற்றி பேசணுமா விஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசணுமா கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி பேசணுமா ரஷ்ய அதிபர்கள் அமெரிக்க அதிபர்களை பற்றி பேசணும் எது பேசினாலும் ஊர்வசி அதில் பங்கிருக்கும் ம் அவ்வளோ பெரிய அறிவாளி அது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு காமெடி பண்ணுற ஆர்டிஸ்ட் இல்லாது நாங்கள் எட்டுப்பட்டி ராசா ஷூட்டிங்கில் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் நான் குஷ்பு ஊர்வசி நெப்போலியன் நாலு பேருமே அது மாதிரி நெப்போலியனும் கூட நல்ல கேரக்டர் வலுவான வேலைக்காரன் வெரி சின்சியர் வெரி சின்சியர் வெள்ளந்தியான ஆள் அப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நான் அந்த கதையை சொன்னேம்மா அந்த மாதிரி அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்சி வரும் அந்த பஞ்ச மிட்டாய் சில கட்டிங்கிற பாட்டு முடிஞ்ச உடனே அந்த சமாதியில் குஷ்பு அப்பியர் ஆகி சொல்லும் ஒரு விஷயம் கல்யாணம் பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு அதை நான் எடுத்துட்டேன் அதை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நான் இது வந்து கற்பகத்தில் கே எஸ் கோமலன் பண்ணியிருக்காருமா கே ஆர் விஜயா சொல்லுவாங்க அதனால் அது சிம்பிளர் வரக்கூடாதுன்னு எடுத்துட்டேன்னு ஊர் விஷயம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்த தட்டை கீழே போட்டுருச்சு இவ்வளவு சீன் வந்து குஷ்புடைய சீன் என்னம்மா சார் அதுதான் சார் சீனு அந்த சீன் எடுத்தா தான் சார் அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு நான் வருவேன் அப்படி சொல்லி அதுக்காக வம்புக்காக எடுத்தோங்க அந்த கடவுள் எவ்வளோ இன்வால்மெண்ட் பாருங்கள் ஃபிலிம்லேயும் கதையிலையும் வேரம்பளைஞ்ச மண்ணு படத்தில் விஜயகாந்தோட பணியாற்றிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதெல்லாம் தாங்க கடவுள் போட்ட பாதைன்னு சொன்னோம்ல கேப்டன்கிட்ட கொண்டு போனதெல்லாம் அவர் வந்து விசுசாருக்கு ரெண்டு படம் பண்ணார் புதிய சகாப்தம் டவுரி கல்யாணம் ஆமாம் ரெண்டு படம் அப்போ இருந்து அவர் பழகனா பழகந்தான் அவர் வந்து ஈர மண்ணில் விதைக்கிற வித மாதிரி நம்ம எண்ணங்கள் மறக்கவே மறக்காது அவ்வளவு நட்பு அப்புறம் ராஜராஜன் எனக்கு அந்த குடும்ப ஒரு கதம்பத்தின் மூலமாக ஒரு பழக்கம் இருந்தது அவருக்கு அவர் ஒளிப்பதிவு பண்ணலை ஆனால் அவங்க அப்பா காஸ்ட்யூம் முறை என்னமோ பண்ணார் கணபதியோட பையன் தானே அவர் அப்படி பழக்கம் இருந்தது அப்புறம் ராஜராஜன்கிட்ட சொல்லி ஒரு தடவை என்னை கதை சொல்ல கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு கூப்பனார் ராஜா பாதர் ஸ்ட்ரீட்டில் அவர் நல்ல ஜாலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸு தான் விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருக்கு வேறு உலகமே ஒன்றுமே கிடையாது பூண்டாட்டி கிடையாது புள்ள கிடையாது அண்ணன் கிடையாது தம்பி கிடையாது மச்சம் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்கள் அந்த நண்பர்களோட உட்காந்து சீட்டு விளையாடிட்டு இருக்காரு அது இங்கே நம்ம பக்கத்துலேயே இருக்கிறதுனால அடிக்கடி தெரியும் மத்தியானத்தில் எல்லாேருக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்கன்னாங்க அப்புறம் என்னென்னமோ செய்கிறாங்கன்னெலாம் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அவர் ஒரு
எம்ஜிஆர் தோளில் கை போட மாட்டார் இவர் தோளில் கை போடுறார் இதயத்தில் இடம் கொடுக்குறவர் அவர் அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் நான் சினிமாவில் பார்த்த ஒரே மனிதன் மனிதன் த விஜயகாந்த் தான் வேறு யாருமே எல்லார்ட்டையும் ஒரு சின்ன 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 நடிப்புகள் நடினங்கள் நழுவுதல்கள் எல்லாம் இருந்தது விஜயகாந்த் கிட்ட மட்டும் யதார்த்தம் தான் குரம் வந்தால் அது அது இல்லை என்ன அப்படி சொல்லிட்டுருக்கீங்க இப்படி ரெண்டு தான் குழந்த கை குழந்த அது அப்புறம் ராஜராஜன் கூட்டிகிட்டு போனால் நான் ரெண்டுக்கிட்ட இருந்தேன் மச்சான் ஒரு அவர் மச்சான் தான் கூப்பிட்டுக்குறாங்க மச்சான் அவர் ஏதோ உங்கள்கிட்ட கதை சொல்லணுமா விசுசா ஆமாம் தெரியுமே எனக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரியாதா எப்போ உதவியை குணரை ஞாபகம் வச்சுருக்கார் அவர் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம் இவர் வானு கூப்பிடுவாராங்கிறதே எனக்கு பயம் என்ன அப்போ கதை சொல்லணுமா சரி சொல்லுங்கன்ட்டு அவர் சீட்டு ஆடிட்டே இருக்கார் நான் கதை சொல்லிகிட்டு இருக்கு முடிஞ்சிருச்சு சார் நான் சொல்லி அனுப்புகிறேன்ட்டார் மச்சாங்கிட்ட சொல்லி அனுப்புகிறேன்ட்டார் இது நடந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்போது முரளிக்கு படம் பண்ணோம் லக்ஷ்மி மூவி மேக்கர்ஸ்க்கு அவங்களும் மறக்க முடியாத ஒரு மனிதர்கள் மனிதர்கள் இல்லை நம்ம வாழ்க்கையில் கிராஸான புனிதமானவர்கள் அவங்க நம்ம வடிவத்தில் ஏன்னா என் மகள் மருத்துவ படிப்புக்கு தான் நான் முதல்ல கடன் கையெழுத்து போட்டேன் சினிமாவுக்கு இல்லை அந்த பணம் தேவையானப்போ முரளி கொடுத்தார் வட்டிக்கு தான் கொடுத்தாரு ஆனால் அந்த பிள்ளை டாக்டர் ஆகிடுச்சு இன்றைக்கி அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எனக்கு நடந்ததில் இப்போ அவங்க படம் பண்ணும் வந்தாங்க அந்த படம் நடக்கும்போது தான் வரும்போது அவங்கக்கிட்ட கதை சொன்னால் அவங்களுக்கு கதை பிடிச்சிருந்தது செகண்ட் ஹாஃப் மட்டும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கோங்க டேரக்டரா அப்படின்னாங்க சரி சார்ட்ட சரி கேப்டன்ட்ட வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க என்ன சார் உங்ககிட்ட சொல்லியாச்சுன்னு அவர்கிட்ட எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு வாங்க கூப்பிட்டு போனாங்க அங்கே ராவத்தர் ஃபிலிம்ஸ்க்கு அவரே ஏன் கூப்பிட்டு வந்தீங்க இல்லை கேப்டன் கதை அவர் கதை எழுதி தானே பொழைக்கிறாரு சினிமாவில் அவர் கதை எழுதுவார்ல கதை படம் தானேங்க அவர் எடுக்கிறார் அவர் ஏங்க நீங்கள் இம்சம் பண்ணிங்க நீங்கள் போங்க டேரக்டர் சார்ன்றார் கதையை கேட்கல சொல்கிறார் போங்கன்னு இவங்க சார் அவர் எங்களுக்கே பாதி கதை தான் சொல்லியிருக்காரு இவங்க நடிக்கிறாங்க அங்கே எங்களுக்கு பாதி கதை மீது கதை உங்ககிட்ட சொல்லும் போது கேட்டுக்கலான் இருக்கோம் அவங்களுக்காக எனக்காக இல்லை அவங்களுக்காக சொல்லுங்க பாதி கதை தான் கேட்டார் அப்போவும் மீதி கதை எனக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஏழு எட்டு வருஷம் கூட சொல்லிட்டாருன்னாரு என்னைக்கு சொன்னது என்னைக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்காரு பாருங்க அவரும் அப்படி தான் ரஜினி மாதிரி தான் பர்ஃபெக்ஷன் ஏழு மணினா ஏழு மணி அஞ்சு மணினா அஞ்சு மணி என்ன அவருக்கு ஒரே ஒரு இது என்னென்னா ஃபைட்டில் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆக்ஷன் பிளாக்கை அவர்கிட்ட விட்டுறணும் நான் தாராளமாக விட்டுட்டேன் எனக்கு அது வராது நான் அவர்கிட்ட விட்டுட்டேன் ஒரு பெரிய ஹீரோ அன்னைக்கு மாஸ் ஹீரோ அவர் என்ன சிவாஜி கிட்ட நடந்த மாதிரி தான் இன்சூரன்ஸு இவரும் சாதாரண ஆக்டர் இல்லை சிவாஜி ஆடியன்ஸ் வேறு இவங்க ஆடியன்ஸ் வேறு சிவாஜி நீ நின்றுக்கிட்டே கதை சொல்லணுன்னாலும் சொல்ல போகிறோம் அவர் காலை பிடிச்சி விட்டுக்கிட்டே கதை சொல்லணும்னு சொல்ல போகிறோம் அது மாதிரி ஆனால் அவர் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக உட்காரணும்னு நினைக்கிறார் இவர் அதை விட ஒரு படி கூட இவர் சில சஜஷன் வந்தோன்னா அவங்க அன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஒரு ஒருன்னு இருப்பார் நாங்கள் என்ன கேப்டன் என்ன ஆச்சு என்னமோ என்னமோ சொல்லணுமா நீங்கள் ஆமாம் இப்படி ஒன்று தோணுது நீங்கள் கதை உள்ள பண்ணிக்கிட்டு தான் வந்திருப்பீங்க நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சரின்னு பட்டா எடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன இருக்கோ எடுத்துக்கோங்க இப்படி தான் நான் ஒரு தடவை கூட கேட்கவே இல்லை ம் எனக்கு விசு சார் எங்கள் மைண்டில் இருக்கார் யார் சொன்னாலும் கேட்கக்கூடாதுன்ட்டு அந்த பணிவு இருக்குது பாருங்கள் ம் அதுக்கப்புறம் ஒரு திடீர்னு என் பொண்ணு மெடிக்கலுக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது கட் ஆஃபில் ஒரு மார்க் போயிடுச்சு இப்போ அது பேமெண்ட் ஷீட்டில் தான் சேர்த்தாகணும் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் மாமியெல்லாம் சொல்கிறாங்க பார்த்து பார்த்து பொம்பளை பிள்ளை இதுக்கு மேலே படிக்க வச்சது அப்படிங்கிறாங்க அந்த முடிவுக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வந்துட்டோம் இப்போ திடீர்னு விஜயகாந்த் வீட்டுக்குள்ள நுழைகிறார் இது எப்படி இல்லை இந்த பக்கம் தான் போனேன் எங்கள் டிரைவர் தான் டைரக்டர் விடுன்னா உள்ளே வந்தேன் என்ன பாப்பா அழுதுக்கு இருக்குது ஆ அப்படின்னாரு அப்புறம் இந்த மாதிரிங்க மெடிக்கல் சீட்டில் ஒரு மார்க்கு அப்படியா கொஞ்ச நேரம் யோசித்தார் அப்புறம் ஒரு ஃபோன் போட்டார் சரி ராமச்சந்திராவை சேர்த்து விட்றீங்களா நான் சொல்லி சீட்டு வாங்கி தரேன் பணம் கட்டணும் பணம் எப்படிங்க கட்டுறது ஏங்க பிள்ளை பரவாயில்ல நீங்கள் பணத்தை கட்டுங்க நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி தான் பேசுகிறார் அவங்க என்ன மாதிரி தான் இவர் பேசுகிறார் எவ்வளோ வரும் இதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது இருபத்தஞ்சு வரலாம் இருபத்தஞ்சு முடியாதுங்க என்ன கு என்னால் என்ன முடியும் தெரியாது பணம் கொடுத்தெல்லாம் படிக்க வைக்கிற சீக்வன்ஸ் நமக்கு இல்லைனா அப்போ சின்ன டேரக்டர் தானே ரொம்ப அதிகமாக எனக்கு இன்னும் பெருமையாக சொல்கிறது முரளி தான் அதிக சேல
அப்போ நான் சொன்னேன் என் நிலம் இப்படியாக இருக்குன்னு அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வாங்கித்தரேன் நீங்கள் வந்து அங்கேருந்து அங்கேருந்து ஃபோன் போடுறாரு உடையார் வீட்டுக்கு வர சொல்கிறார் உடையாரோட தன்மை என்னென்ன அலசி பார்ப்பார் ம நம்ம முகங்களையும் மனங்களையும் அந்த பிள்ளையோட மனங்களையும் முகங்களையும் அலசி பார்ப்பார் இந்த பிள்ளை படிக்குமான்னு பார்ப்பார் ஒன்று இவன் படிக்க வைப்பானான்னு பார்ப்பார் ரெண்டு பேரும் சின்சியராக படிக்க வர்றாங்களா ஃபேண்டசிக்கு படிக்க வர்றாங்களா இதுதான் குடும்பமாக இவ்வளவையும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டார் பண்ணிடுவார் நமக்கு மட்டும் ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்குமே அப்போ நாங்கள் உள்ள நுழைகிறோம் இவர் எங்கள் வீட்டுக்கு போகிறோம் வீட்டுக்கு போனோன்னே இவர் காலேஜுக்கு போயிட்டாருன்ட்டாங்க அவ்வளோ பிஸி ஷெடியூல் அந்த ஹீரோ வாங்க நேராக காலேஜுக்கு போகலாங்கிறது ஏங்க நீங்கள் இப்போ உங்கள் ஷூட்டிங்கில் நீங்கள் வாங்க புள்ள படிப்பு கூட ஷூட்டிங்கா நீங்கள் வாங்க நேரம் ராமச்சந்திராவுக்கு போகிறோம் வீடு இங்கே ஆழ்வார்பேட்டில் ஆமாம் அங்கேருந்து ராமச்சந்திரன் அங்கே கியூ அவர் போனோடனே இவரை கூப்பிட்டாங்க நான் சொன்னேன் சார் ரொம்ப பேசாதீங்க என்னால் இவ்வளோ தான் முடியும் பேசாமல் இருங்க உட்காந்துருங்க நீங்கள் நான் போய் பேசிட்டு வரேன் சரி ஓகே உட்காந்துருங்க திருப்பி வந்தார் நான் சொன்னதை விட கூட சொன்னார் இது என்னால் முடியாதுங்க கம்முனை வாங்க நீங்கள் என்னை அடிக்காத கூட தான் ஆக்ஷன் விளாக்கு தான் அது திரட்டனிங் தான் கூட்டிகிட்டு உள்ளே போய் என் பொண்ணையும் கூட்டிகிட்டு உட்காந்துருக்கோம் அப்போ தான் உடையார் ஸ்டடி பண்ணுறார் படிச்சுருவேம்மா இப்படி தான் பேசுவார் அவர் ரொம்ப பியூனியாக இருங்க அவர் குறை படிச்சுருவேம்மா உங்கள் அப்பா ரொம்ப ஆசைப்பட்றாரு நிறைய பிள்ளைங்க வந்து முதல் வருஷத்துலேயே ஓடி போகுதுமா இன்னொருத்தர் லைஃபை கெடுத்துடாதமா ப இல்லை நான் படிச்சுருவேன் சார் அப்படின்னா கேப்டன்ட்ட இதெல்லாம் அதெல்லாம் அவங்க கட்டிடுவார் சார் சார் என்ன கேப்டன் சும்மா இருங்க சொல்கிறோம்ல அங்கேயும் ட்ராமா தான் எங்களுக்கு இப்பவும் பண்ணி உடையார் ஒரு வேலை செஞ்சார் அந்த பிள்ளைக்கு அவர் ஒரு கோட்டா கிரியேட் பண்ணுறார் கிரியேட் பண்ணி அவன் மார்க் என்னமா இது உன் சர்டிஃபிகேட் என்னமா இது சரி இந்த கோட் நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கட்டினீங்கன்னா இது கொடுங்க வருஷத்துக்கு பதினெட்டாயிரம் கொடுங்க போதும் இதை கட்டுங்கன்னார் நான் யோசித்து பார்த்துட்டு பதினெட்டாயிரம் கட்டுறேங்க வருஷத்துக்கு அப்படின்ட்டு ஒத்து அதுக்கு அவர் ஒரு கோட்டாவை கிரியேட் பண்ணி அந்த கோட்டாவில் ஒரு ஷீட்டு கொடுத்து ஆயிரம் தடவை வான் பண்ணி இன்றைக்கி அந்த பிள்ளை கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு சர்ஜரி பண்ணியிருக்கு கிரேட் இது எல்லாமே கேப்டனுக்கு சமர்ப்பணம் ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா அந்த அவர் பணம் கொடுக்கல அந்த ஒரு கால் ஷீட்டினுடைய இது என்ன சாயந்தரம் ஆயிடுச்சுங்க இன்றைக்கி இதுதான் விஜய் டைம்லி ஹெல்ப் இதுதான் விஜயகாந்த் டைம்லி ஹெல்ப் இல்லைது என்னங்க அந்த பிள்ளை அவங்க வீட்டுக்கார் அந்த அந்த பொண்ணு இன்றைக்கி கைனகாலஜிஸ்ட் அப்போல்ல பெரிய கைனகாலஜிஸ்ட்டு ஒரு சர்ஜன் ஒரு சர்ஜரிக்கு அஞ்சு லட்சம் ஆறு லட்சம் பணம் வாங்குது அவங்க வீட்டுக்கார் பெரிய கார்டியாலஜிஸ்ட்டு அந்த பிள்ளை என்றைக்கும் சொல்லுது நான் எங்கேயோ போய் ரெண்டு குழந்தைகளை பற்றி இடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு தெரிய வேண்டியவப்பா என்னை கூட்டிகிட்டு வந்து எங்கே வச்சிங்க அந்த பிள்ளை சொல்லும்போது பார்க்கணும் இன்றைக்கி அதை என்னை கொண்டு வந்து எங்கேப்பா வச்சிங்க நான் எப்படி இப்போ வாழ்கிறேன் இன்றைக்கி அந்த வாழ்க்கை நான் கொடுத்தது அல்ல மகளே கேப்டன் விஜயகாந்த் கொடுத்தது அந்த ஆளுக்கு தர்மம் வந்துடுங்க அந்த ஆளுக்கு எப்படி இந்த வயசில் இப்படி சுருண்டாருன்னு தெரியவே இல்லைங்க கடவுள் அந்த இடத்துலலாம் கடவுள் மேலே நம்பிக்கை குறையும் நமக்கு அந்த ஆள் எவ்வளவு தப்பு பண்ணால் இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சில குணங்களுக்கு அவரை வந்து இன்னும் நீண்டு அந்த அந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் கொஞ்சம் நாள் வாழ்ந்தால் தான் ரொம்ப நம்மளை மாதிரி ஒரு இயலாமை உள்ளவங்கள்லாம் வர முடியும் அவரை என்னமோ ஒரு சூழ்நிலை அவரை கையகப்படுத்தி அவரை கெடுத்து எங்க சட்ட சபையில் என்னென்னு அவர் பண்ண தப்பா ரைட்டான்னு சொல்லி விமர்சிக்கிறதுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லை எந்த கட்சியும் அந்த துணிச்சல் அந்த துணிச்சல் என்ன ஏ அப்படின்னு நீட்டுறது யாருக்கு வரும் அந்த சிங்கத்தை காணமே அப்படின்னு இயங்குறதுல நானும் ஒருத்தன் ஒரு வீரம் வளைஞ்ச மண் அது வீரம் வளைஞ்ச மண் தான் அது அந்த டைட்டில் அப்படி தாங்க வந்தது கிழக்கு செவக்கையிலேன்னு பேர் வச்சுட்டோம் டிசைன்லாம் பண்ணி தினத்தண்டிக்கெல்லாம் அனுப்பியாச்சு நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து டாய்லெட்டில் உட்காந்துருக்கும்போது பன்னெண்டரை மணிக்கு டாய்லெட்டில் ஞாபகம் வருது வீரம் விளைஞ்ச மண்ணுன்னு ஞாபகம் வருது டாய்லெட்டில் உட்காந்துருக்கேன் பன்னெண்டரையா ஒன்றரையான்னு தெரியாது இந்நேரம் விஜயகாந்த் எடுப்பாரா ஃபோன்னு அப்படின்னு வச்சு நான் முதல்ல போட்டேன் எடுத்துட்டார் வீரம் விளைஞ்ச மண் சபாஷ் முடிஞ்சிடுச்சு அவர் பதில் அதுதான் நான் சொன்னது இதுதான் மறுநாள் அது வீரம் விளைஞ்ச மண்ணுன்னு வந்தது இதை விட பொருத்தமாக டைட்டில் வைக்க முடியாது முரளி சைடில் கொஞ்சம் குளறுபடி ப்ரொடக்ஷன் அவங்க குளறுபடின்னா அவங்க நமக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்தாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க 
ஒரு படம் நல்ல வர்றதுக்கு அந்த படத்தின் மேலே மட்டுமே மோட்டிவேஷன் இருக்கணும் டைரக்டராகட்டும் தயாரிப்பாளராகட்டும் இசை அமைப்பாளராகட்டும் தேவா எனக்கு பெரிய ப்ளஸ் அதில் தேவா பற்றி சொல்லணும்னா கூர கூயுலு சேவலை பார்த்து பாடி பஞ்சமிட்டாய் சில கட்டி அவர் தானே என்ன பாட்டு அந்த மாதிரி அவர் ஆறுமணி பற்றி பிடுங்கி வாசிச்சா கூட கோபரத் அவருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு எளிமையான மனித நட்புக்காக சொல்கிறேன் ராஜா சார்கிட்ட அப்படி முடியாது ராஜா சார்கிட்ட பத்தடி தள்ளி அணிக்கணும் இவர்கிட்ட கட்டி பிடிஞ்சி விளையாடலாம் அது ஷேரிங்க்கு ஈஸியாக இருந்தது பஞ்சுமிட்டாய் சிலை வெட்டிங்கிற லைனே தேவா தான் சொன்னார் நான் பட்டு ஒன்று லவக்க போட்டுன்னு உடனே சொன்னேன் அது மாதிரி ராஜா சாரும் நிறைய சொல்லியிருக்கார் கதை போல தோணும் அது கதையே இல்லைன்னு ஒரு பாட்டு சொல்லியிருக்காரு கும்பாபிஷேகம் கோயிலுக்கு தான் அந்த வீர தாலாட்டுங்கிற படத்துக்கு கம்போசிங் போனோம் இல்லையா அங்கே கதை வச்சுருக்கேன்னா அப்புறம் சொன்னதுக்கப்புறம் உடனே வாசிக்கிறார் இந்த அப்படி கும்பாபிஷேகம் கோயிலுக்கு தான் குப்பம்மா எடுத்தாம்மா விளக்கு தாங்கிறார் அவர் நமக்கு ரெண்டுமே இவர்கிட்ட அஞ்சு படம் தேவா கூட்ட ராஜா சார்கிட்ட பத்து படத்து உள்ளே ஏதோ ஒரு எண்ணிக்கையில் இருக்கும் ரெண்டு பேருமே ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் பாடல் நம்ம பாடல் மேலே நம்ம பண்ண கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை உங்கள் படத்தில் பெரும்பாலும் பாடல்கள் நல்ல பாடல்கள் நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கிறதுக்கு அந்த கதை யோசிக்கும் போதே பாட்டுக்காக யோசிக்கிறது தான் குஷ்புவெல்லாம் படத்தை அந்த ஒத்தரவா தாரங்க சாங் மட்டும் போட்டு காமிச்சேன் அவங்க அம்மா அது உடம்பு இப்படி இருக்குது அப்போவே அவங்க அம்மா ஒரு டைரக்டர் வாழ்க்கையை க்ளோஸ் பண்ணி அடி பொம்பளையா நீங்கள் எப்படி இருக்க பாரு நீங்கள் எங்களை வச்சுக்கிட்டே சொல்லுது படம் அந்த உடம்புக்காக ஓடிடுச்சு இன்னும் நீங்கள் ஒரு காமெடி என்ன தெரியுமா இது வருது பஞ்சு மிட்டாய் சில கட்டி அந்த பாட்டுக்கு ஆடுது வந்து அப்போது இந்த மக்கள் பா அந்த அம்மாவுக்கு தான் க்ரௌடு கூடும் ஒரு ஐநூறு பேர் வெயிட் பண்ணுவாங்க குஷ்பு குச்சு 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 தான் சத்தம் கேட்கும் இவர் ஹீரோ போவார் இன்னொரு ஹீரோயின் போகும் மணிவண்டன் போவார் அவங்கெல்லாம் போவாங்க யாருக்காரையும் ஒத்து பார்க்க மாட்டாங்க குஷ்புக்கார மறைச்சிக்குவாங்க அப்போ எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஒத்தொரு வாத்தாரனில் எவ்வளோ லட்சணமாக இருந்தது இந்த பொம்பளை அதான் அவங்க அம்மா திட்டத்தை நீ பொம்பளை அடி நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு அப்படி இருந்தால் தான் அந்த அம்மா எங்கே போய் ரீச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஆனால் நம்ம வீட்டில் அடியாள் மாதிரி கிடக்கும் சார் அந்த அம்மா இந்த கதாபாத்திரம் பிடிச்சி போச்சுன்னா ஒரு யூனிட் பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த அளவுக்கு பண்ணோம் அது ரொம்ப அதோட கல்யாணங்கள் அது காதல் அதனுடைய வாழ்க்கை நிறைய சம்பவங்கள் நடந்தது என்னுடைய படங்களில் தான் அதில் தான் கொஞ்சம் மன வருத்தம் ஆகிடுச்சு கடைசியில் படத்து மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாமல் அப்படி அப்படி கடைசி படத்தில் கொஞ்சம் லாஸ்ட் சமயத்தில் செய்திகள் தொலைச்சிருச்சு இந்த கரிசை காத்து போவேன்னு ஒரு படத்தில் ரொம்ப படம் பண்ண ஆனாலும் இதுவரைக்கும் மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அப்படி ஒரு இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் விஜயகாந்த் மாதிரி தான் அந்த படத்துக்குமே குஷ்பு ரோஜா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுக்கு ரோஜா யாருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா முரளி சாருக்கு முன்ன படம் பண்ணியிருக்கு இல்லையா குஷ்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அவங்க போய் கேட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி பெரிய சம்பளம் கேட்டிருக்கு உடனே திரும்பி வந்துட்டாங்க என்ன சார் அந்த மாதிரி இவ்வளோ கேட்குது இல்லை கேட்காத சார் எங்கள் படத்தில் நாங்கள் இவ்வளோ தானே கொடுத்தோம் ஏ நீங்கள் வாங்க நான் வரேன் கூட அப்படின்னு போனேன் நீங்கள் எதுக்கு வந்தீங்க நீங்கள் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசரா இல்லைம்மா அந்த படத்துக்கு நான் ஒரு டைரக்டர்னா நானும் ப்ரொடியூசர் மாதிரி தான்ம்மா நம்ம படம் தானே அது இல்லை 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 உங்களுக்கு வேறு விஜயலட்சுமி கஸ்தூரி ராஜா ப்ரொடியூசர்னா அதுக்கு வேறு இது எதுக்கு நான் அப்படி பண்ணணும் அவங்கள எனக்கு தெரியாதே அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் பேசி வச்சு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி ஒத்து அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல இயக்குநர்கள் அப்படின்னா அவ்வளோ உறவுகள் வச்சுருந்தாங்க இன்றைக்கி எல்லாமே இன்றைக்கி கேள்விக்குறி தான் அந்த குஷ்புடைய இடத்தெல்லாம் ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி ஆர்டிஸ்ட் யாருமே இல்லை அதுக்கு முன்னே இருந்தவங்களும் யாரும் இல்லை அதுக்கு பின்னே இருந்தவங்களும் யாரும் இல்லைங்க இன்றைக்கி அவங்களே ம மனசை விட்டு மறையாமல் இருக்க குஷ்பு விஜயகாந்த் விஜயகாந்த் சார் கூட ஒரு படம் தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் இன்னொரு படம் பண்ணியிருக்கலாம் சிவாஜி இருந்திருந்தால் இன்னொன்று பெருசாக எதாவது பண்ணியிருக்கலாம் இதெல்லாம் என் ஒரு கிரியேட்டருடைய மைண்டில் ஒரு தாக்கம் எத்தனையோ பேரை சந்தித்து கிராஸ் பண்ணி வந்திருக்கோம் இதுகள் மட்டும்தான் மைண்டில் இருக்குது அவங்க எவ்வளோ பேர்கிட்ட மைண்டில் இருக்காங்க பாருங்கள் க நம்ம கதை இப்போ எடுக்க போகிறோம் படம் எடுக்க போகிறோம்னாலே முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இளையராஜா ரெண்டாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது குஷ்பு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என் பேனா தானாக எழுதும் அப்படி தான் இருந்தது ஒரு காலத்தில் அப்புறம் அவங்க நடிக்கலை நம்மளும் அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்க வந்துட்டாங்க உங்கள் படங்களில் நடித்த இன்னொரு முக்கியமான நடிகர் முரளி முரளி 
ஈரத் தாலாட்டு பண்ணார் சிவாஜி படம் பண்ணார் ரெண்டு படம் தான் பண்ணார் ரெண்டு நினைக்கிறேன் ரெண்டு படம் பண்ணார் முரளியும் அவங்க ஃபேமிலியோட எங்களுக்கு ரொம்ப அண்ணன் அண்ணன் முறை அண்ணி அண்ணி மங்க அவங்க வீட்டில் நாங்கள் போகணும் நான் அந்த அளவு இறந்ததுக்கு போகலை அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக இருந்தான் அது எப்படி நான் போய் பார்த்தாங்க எனக்கு வீட்டில் சொன்னாங்க எங்கே போகணுமா அந்த அம்மாவும் ரொம்ப க்ளோஸ் தான் இருக்கும் இல்லைம்மா எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சிவாஜியோட டெத்து இன்னொன்று முரளியோட இது சடனாக இல்லை ஆமாம் அது ஷாக்கிங் டெத்து அது எப்படிம்மா போகிறது நான் வரலன்ட்டேன் போகலை அப்புறம் அக்கா ஒரு தடவை அவங்க ஒய்ஃபை பார்க்கும்போது சொன்னேன் இல்லைம்மா எனக்கு வந்து இன்னும் அவன் எங்கேயோ இருக்கான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் நான் அது கூடவே அப்படியே விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி ஒரு குடும்ப பாங்கான பையனை எங்கே கண்டுபிடிக்கிறது எப்படியும் வாழ்க்கையை தப்பு அமைச்சுக்கிறாங்க சினிமா மிகப்பெரிய வாழ்க்கையை கொடுக்குது மிகப்பெரிய புகழை கொடுக்குது மிகப்பெரிய ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை கொடுக்குது பொதுமக்கள்லாம் நம்ம மேலே பொறாமப்படுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் கேட்குறார் கணக்கு வழக்குகளில் பிரச்சனை அப்படின்னா யாராக இருப்பாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்க கேட்குறாரு இது ஏன் சார் கணக்கு இப்படி இருக்குது இருக்குது சார் நீங்கள் என்ன ஒன்றா சொல்லுங்கள் அவர் பேசும்போதே தெரியுது இவர் ஜெலஸில் பேசுகிறாருன்னு தெரியுது மிகப்பெரிய அதிகாரி உங்கள் மகனுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் இல்லை கூச்சப்படாமல் சொல்லுங்கள் இது ஆஃப் த ரெக்கார்டு சொல்லுங்கள் இவ்வளோ சார் நான் என்ன அவர் என்ன படிச்சுருக்காரு ப்ளஸ் டூ நான் என்ன படிச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் என்ன சார் படிச்சுருவேன் இந்த படிப்பு ஒன்று சொல்கிறேன் ஓகே நான் என்ன சம்பளம் வாங்குவேன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு தெரியல சார் அறுபதாயிரம் ம் ஆமாம் நீங்கள் வரி உங்கள் கட்ட வேண்டியதானே அந்த அளவுக்கு ஒரு வாழ்க்கையையும் உலகத்தில் உங்களை மாதிரி தயாரிப்பாளர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எந்த ஒரு மனிதன் முயற்சி பண்ணாலும் பார்க்க முடியாத அழகிய இடங்களை காட்டுறாங்க கூட்டிகிட்டு போய் உலை உயர்ந்த ஹோட்டல்கள் தங்க வைக்கிறாங்க அவங்க விரும்பிய உணவெல்லாம் கொடுக்குறாங்க விரும்பிய வாழ்க்கை நல்லதோ கெட்டதோ அதையும் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறான் அந்த ஒரு தொழிலுக்கு இருக்கிற சின்சியாரிட்டி இருக்க மாட்டேங்குது அவங்களுடைய திறமையினால் வந்துருச்சுன்னு மட்டும் நினைக்கிறாங்க அது கிடையவே கிடையாது சிவாஜியோட மிகப்பெரிய சிவாஜியெல்லாம் ரோட்டில் திரிகிறான் அவனுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல சிவாஜி அன்றைக்கி கதை சொன்னார் படம் பார்த்துட்டு ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன தர்க்கம் ஆயிடுச்சு சிவாஜி கணக்கும் அவர் ஏழு மணிக்கு வந்துடுறாரு நடிகர்கள்லாம் ஒம்பது மணிக்கு வர்றாங்க ஒம்பதரைக்கு வர்றாங்க முரளி எல்லாம் பத்து மணிக்கு வருவார் நான் இந்த ஆள் என்னடா பண்ணுறது அவருடைய கேரக்டர் என்னென்னா வந்தோடனே ஒரு ஷாட் எடுத்துட்டோம்னா நாலு பேரும் சும்மா உக்கார வைக்கலாம் ஆமாம் ஃபஸ்ட் ஷாட் எடுத்துணும் ஆமாம் நான் என்ன பண்ணேன் அவர் பிளான் பண்ணி ஆறு ஐம்பதுன்னு ஆறு அப்போ ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ஷாட் ரெடி ஒம்பது மணி வரைக்கும் அவங்க வர்ற வரைக்கும் எடுப்பேன் அவர் கண் காது மூக்கு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ராசா ஐ திங்க் யூ ஆர் வேஸ்டிங் மை டைம் ஒய் ஆர் யூ டேக்கிங் தீஸ் அன்னசரி ஷார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறார் நான் என்னடா சொல்கிறது அவருக்குன்ட்டு ஏன்னா அவர் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டோம்னா கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் இல்லைண்ண தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் ஃபார் யூ இட்ஸ் ஃபார் ஃபிலிம் அப்படியே நானும் சொல்லிட்டேன் அண்ணன் கூட அந்த முடிஞ்சிருச்சு அந்த டிஸ்க் அதுக்கப்புறம் ஒரு கேள்வியே கேட்குறது இல்லை இன்னொரு கேள்வியை கேட்டாருங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் எந்த ஹீரோவும் செய்ய முடியாது ஒரு ஷாட்டு கற்பனை சூடிய ஃபுல்லாக லைட்டு வச்சுருக்கேன் அப்போ ஒரு தம்பி வாங்க அண்ணன் இந்த ஷாட்டு படத்தில் வராது இல்லை நடிக்க போகிற ஹீரோ கேட்குறார் டைரக்டோட ஆன்சர் ஆமாண்ண வராது டைரக்டோட ஆன்சர் அண்ணன் க்ளோஸப்பில் நல்லா நடிச்சிட்டுன்னு அதை நீங்கள் ஒயிட்டில் எடுக்கிறீங்க அதானே ஆனால் படத்தில் வராது ஆமாண்ணா உண்மை தானே ஆனால் அதுக்கு நடித்தான் பாருங்கள் அதை விட பெட்டர் ஆக்ட் பண்ணார் என்னால் எடிட்டிங் டேபிளில் ஷார்ட் எடுக்க முடியல எதை எடுக்க ரெண்டையுமே போட்டுட்டேன் நான் போட்டுட்டு அதே சிவாஜி படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் எல்லோரும் போயிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நின்றுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ சொன்னார் நான் உங்ககிட்ட அன்றைக்கி அப்படி கேட்டேன் இல்லை ஓ ஆர் யூ டேக்கிங் தி ஷார்ட்ஸ்னு நீ டெக்னீஷியனியா நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ஷார்ட்லாம் ஏன்னா அவருக்கு காதல் சொல்லணும் சிவாஜி வச்சுட்டு ரீட் போட முடியாது அதனால் அவருடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ராதிகாவோட ஷார்ட்டெல்லாம் போடுறதுக்கு 
அந்த ஏன்னா கண்ணுக்கும் காதுக்கும் ஷார்ட் வச்சா நேரம் ஆகும் இல்லையா அதனால கேமராமனுக்கு ஃப்ரீ டைம் கொடுத்து எடுத்தோம் அது அன்னைக்கு தான் இதை நம்ம விளக்கி சொல்ல முடியாது ஸ்பாட்டில் சிவாஜி சார் இறப்புக்கும் சொன்ன உடனே நமக்கு மதி கெட்டு போச்சு சிவாஜி செத்து போயிடுவாரா எப்படி செத்து போயிடுவார் சிவாஜி நாங்கள் ஒரு விட லொக்கேஷன் பார்க்க போனோம் எம்ஜிஆர் செத்து இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரைபல் ஏரியாவுக்கு போயிட்டுருக்குறோம் நாங்கள் எம்ஜிஆர் செத்து போகிறத பற்றி பேசிகிட்டே போகிறதுன்னு ஒரு பொம்பளை எவன்டா அவன் எம்ஜிஆர் செத்து போட்ட நேற்று தான் ஆண்டிபட்டி தேட்டரில் மாட்டுக்கார வேலை நான் பார்த்துட்டு வரேன் எம்ஜிஆரை எம்ஜிஆர் செத்து போட்டார்னு சொல்லிக்கிருக்கவே அந்த மாதிரி சிவாஜி அப்படின்னா போய் நின்று பார்த்தா உண்மையிலே அந்த பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஆளும் எப்படி அப்படி இருந்தாரோ அப்படியே தான் இருந்தார் அவர் ஆமாம் என்ன ஃபீலிங்கில் அவர் உயிர் விட்டுருப்பார் ஒருவேளை செத்து போகிற மாதிரி நடிக்கிறார்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படியே தான் போனார் அவர் ஒரு நடிகனாகவே தான் பிரயாணம் பண்ணார் கடைசி வரைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அது என்னுடைய சஜஸ்ட் என்னது அவருடைய சாம்பல் இருக்குது இல்லையா அஸ்தி அதை சின்ன சின்ன குப்பையில் அடைச்சி எல்லா நடிகர்களுக்கும் கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கணும் இந்த குடும்பம் இது எங்கிட்ட கொடுத்தா நான் செஞ்சுருப்பேன் அதை விட்டுட்டு பசிக்கு எங்கேயோ கடலில் கரைச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் எவ்வளவு ஒரு டாக்டர் யாரோ ஒரு திடீர்னு டிவியில் ஒரு நாள் பேசினார் ஒரு பல்ல காமிச்சு இது சிம்ம குரலனுடைய பல்லு என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜானகி ராமன் ஒரு டாக்டர் இருப்பார் அவர் அந்த மாதிரி இல்லையா அது சாதாரண இஷ்யூவாக அது என்ன அந்த மாதிரி ஒரு அவங்களோட எல்லாம் வந்து வாழ்ந்து தொழில் செஞ்சு அவரை ஸ்டார்ட் கட் ஒன் மோர் நைன் டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி இந்த கற்பனை ஸ்டூடியோவில் பல படப்பிடிப்பு நடத்திருக்கீங்க உங்களை முதல் முதல்ல சினிமா கூட்டு வந்தார் அந்த சபரிநாதனை அங்கே பார்த்தீங்களா பார்க்கலை அதில் அப்பயே அவங்க இடம் போயிருந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேஸ் கோச் கேஸ் ஜி வேற எங்கேயோ போயிட்டார் இவர் அவர் இறந்துட்டார் கொஞ்சம் குயிக்காக இல்லை நீங்கள் படப்பிடிப்பு நடத்தும் போது இல்லை அப்போ இருந்தாரா அது இல்லை பார்க்கலை ஆனால் ஒரே ஒரு முறை சந்திச்சிருக்கோம் கேஎஸ்ஜியை போய் நானே ஒருவரை பார்த்துட்டு வந்தேன் அவர் பத்திரிகைகள்லாம் பார்த்து தான் எனக்கு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் தம்பி நீங்கள் என்கிட்ட இருந்தீங்களா அப்படின்னு சார் அஞ்சு மணி இருந்தேன் சார் அப்படின்னு அப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு இடம் பேசினேன் அப்படின்னு அப்புறம் காலங்கள் மாறி கொஞ்சம் மெமரி ஆகி அவர் எங்கேயோ வெளியூரில் போய் தான் இருக்காரா இறந்து இறந்துட்டார் எங்கே தான் இருந்தார் தோட்டத்தில் போய் இருந்திருப்பார் படப்பையில் அங்கே இருந்திருப்பார் அப்புறம் அவர் மகன் ஒரு இடம் சொன்னார் இப்போ தான் பாரு இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் கவுண்டமணியோட ரெண்டு படங்கள்லாம் இவர் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி வடிவேலும் உங்களோட படம் பண்ணியிருக்காரு அந்த வடிவேலு மூணு படம் பண்ணார் கவுண்டமணி அவர் ஒரு டைப்பான சிவாஜி தான் சார் அவர் கவுண்டமணியால் வந்து நாகேஷ் உடைய இடத்த பிடிக்கிறதுக்கு யாராவது வர முடியுமாங்கிறதுலாம் சந்தேகம்தான் ஆனால் அதையும் மீறி சில விஷயங்கள் கவுண்டர்கிட்ட இருக்குது நம்ம வந்து அவர்கிட்ட ஒரு மேட்ரை சொல்லிட்டோம்னா வேறு வேறு மாதிரி பண்ணுவார் வேறு வேறு மாதிரி அதை பண்ணி மாடலிஸ்ட் ஆமாம் நடுவில் இருக்கிற கேப்பை கூட விட மாட்டார் டப்பிங்கில் ரொம்ப பெரிய அடுத்தவனை பேச விட மாட்டார் ஏன் அவங்க டைலாக் சார் அது இருக்கட்டு சார் நானும் பேசுகிறேன் இப்படி ஒரு தடவை அவருக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு தடவை இதில் நியூஸ் வந்துருச்சு நம்ம ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது தான் அப்புறம் ராம்போ ராஜ்குமார் குரூப்பில் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அவங்களால அனுப்பி போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு அவங்க போய் பார்த்துட்டாங்க நானும் சரி எதுக்காவது ஃபோன் பண்ணோம் அப்படின்னு இது கவுண்டர் விட நான் கவுண்டர் தான் பேசுகிறேன் இல்லைங்க என்னமோ சொன்னான் சொல்லி விட்டேன் ஊர்லேருந்து லாரியில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் இவங்கள இவங்களுக்கெல்லாம் நீ சோறு வர ஆக்கி போடணும்னா அதோட வாய பூத்துக்கிட்டேன் கேட்கல என்ன கேள்வி பட்டு சொல்லல ஒரு வெள்ளந்தியான மனுஷன் ஆமா ரொம்ப பெக்கூலியர் கேரக்டருங்க அவரு எப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சினிமாவிலேயே புறம் பேசுதல் நிறைய இருக்கு நம்மக்கிட்ட சிறு சாகா போக சித்திர லட்சுமணன் மாதிரி உண்டுமா அப்படின்னு போன வாங்க மாதிரி இதெல்லாம் அப்படின்னு தான் பேசுவாங்க அவர் அப்படியே நேராக பேசிடுவார் புறம் பேச தெரியாத அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் ஆறு மணிக்கு மேலே ஷார்ட்டு ஏழு மணி வரைக்கும் தாங்குவார் ஏழரை மணிக்கெல்லாம் நான் இப்படின்னு சொல்லிடுவார் உங்களுக்கு ஓகேன்னா வச்சுக்கோங்க வச்சுப்போம் ஒர்க் பண்ணுவார் அவரால் ஒரு மணி நேரம் கூட படப்பிடிப்பு தாமதமாகலை இன்னொன்று நீங்கள் ஒரு ரூபா காயின் கொடுத்தாலும் இடம் வச்சு வாங்கிக்குவார் முழுசும் கொடுக்காம டப்பிங் கூற மாட்டார் நடுவில் காசு கேட்க மாட்டார் கேட்க மாட்டார் நீங்கள் ஒரு காசு கொடுக்க தேவையில்லை நடிப்பார் ஆமாம் டப்பிங் பேசுகிறதுக்கு கொடுத்தா தான் வருவார் 
அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட செந்திலும் கூட கவுண்டமணி செந்தில் ரெண்டு பேருமே நல்ல அனுபவம் மணி ஒன்றுமே ரொம்ப நல்ல எனக்கு எட்டுப்பட்டி ராஜா அவர் தானே வில்லன் ரோல் அவ்வளோ ஒரு படத்தை தூக்கி நிறுத்திட்டார் சின்ன விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நல்ல ஆக்டர் நல்ல இந்த டைமிங்குங்க அது நான் ஆக்டிங்கிறத விட டைமிங் அந்த டைமிங்கில் முக அமைப்புகள் அமைஞ்சு போகுது இல்லை அந்த மாதிரி கவுண்டமெண்ட் செந்தில் இப்போ வரைக்கும் செந்தில் கூட இப்போ இல்லை அப்புறம் கடைசியாக ஒரு படம் பண்ணார் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகல அவருக்கும் நான் காசே கொடுக்கல அவரும் கேட்கவும் இல்லை இப்போ எங்கே பார்த்தா நல்லா பேசுகிறாங்க கவுண்டமெண்டியை தான் போய் வீட்டில் பார்த்துட்டு வரணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு வடிவேலு ஏறக்குறைய நீங்கள் தான் அறிமுகம் பண்ணிங்க இல்லையா என்ற சாமி மனசில் தான் முதல் படம் இல்லையா ஆமாம் 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 அதான் முதல் படம் அதுதான் முதல் படம் நாங்கள் ஏதோ மதுரைக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தோம் நானும் ராஜகிரன் சாரும் இப்போ அங்கே சந்தித்து அவர் சினிமாவில் நடிக்க வர்றாருன்னாங்க அப்புறம் ரொம்ப ஒல்லி அவர் மாதிரியாக இருப்பார் கிட்டத்தட்ட சூரியோட மினியேச்சர் மாதிரியே இருக்கும் அது அப்போ அவர் ஏதாவது நடிச்சு கம்மி பண்ண கண்ணாக பண்ண நடிச்சிட்டார் அவருடைய இந்த பையன்கிட்ட ஏதோ இருக்கே அப்படின்ட்டு அப்புறம் வர சொல்லி அவருக்காக ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணோம் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு கூட ஒரு நல்ல கேரக்டராக வந்துருச்சு அந்த அதுக்கு அவர் ரெண்டாவது படம் பிரபு சார் கூட கும்மி பாட்டில் நடித்தார் அதான் ஆத்தா உன் கோயிலில் கூட ஒரு கேரக்டர் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் டைமிங்கும் நமக்கும் ஒத்து வரல அவர் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார் நேரத்துக்கு பிரபு சாரே ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டார் அவர் நானே ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் இல்லை வடிவேலு உனக்கும் எனக்கும் செட் ஆகாது நீ பிஸி ஆகிட்ட உன் வழியில் நீ போ என் வழியில் நான் போகிறேன்னு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட நிறையா நம்ம அவனும் பயங்கரமான கிரியேட்டர் ஒரு சும்மாவெல்லாம் சாதாரணம் வந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் எதிர்த்து நிற்க முடியாது சார் பாடி லாங்குவேஜ் பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு கிட்டையே நாங்கள் அவருடைய காட்சியை ஒன்று கூட பயன்படுத்தலை ஆனால் ஒரு இயக்குனரை போகிறவங்ககிட்ட எத்தனை காட்சிகள் இருக்கும் அதை விட அதை விட அதிகமான திறமையும் வெளிப்பாடும் வடிவல்கிட்ட இருக்குது அதை தெரிஞ்சு பயன்படுத்திக்கிட்டோம் நல்லா வரும் அதையே அவர்கிட்ட இருக்கிற சின்ன குறையுன்னு சொல்கிறது அதைத்தான் சொல்லணும் அதை ரொம்ப ஒரு ஒரு டைரக்டர்களை மதிக்கணும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கூட அவர் கட் பண்ணி எடுத்து போட்டுற உரிமையும் நமக்கு தான் இருக்குது ராஜா சார் கூட ரெக்கார்டிங்கில் சொல்லுவார் ஒரு இது அண்ணா இது ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணே என்ன பண்ண சொல்கிற நான் இவ்வளோ உயிரை கொடுத்து வாசிப்பேன் நீ மிக்சிங்கு பேரில் எல்லாத்தையும் அமைக்கிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இயக்குனருக்கு அது ஒரு கிஃப்ட்டு அந்த நம்ம என்ன செய்கிறது அதுக்கு அந்த மாதிரி கேள்விக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும் எங்கள் இசையமைப்பாளரானோன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு எனக்கு தோன்று ராஜா சார்கிட்ட படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர்கிட்ட முயற்சி பண்ண செட் ஆகல உண்மையிலே இளையராஜா கூட ஒருத்தன் போய் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு காப்பி குடிச்சிட்டு வந்தாலே போதும் வேறு ஒருத்தரோட வேலை செய்ய பிடிக்காது அவர்கிட்ட படம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதில்லை நான் ரொம்ப அவர் ஆறு ஐம்பதுக்கு உள்ளே வந்துடுவார்னு தெரியும் நான் ஆறே முக்காலுக்கு அங்கே இருப்பேன் ஆறு ஒம்பதரை மணிக்கு போனார்னா பத்து மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கு போவேன் சில பாடல்கள் எங்கிட்டே வாய்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுன்னு கூட யாரும் கொடுக்க மாட்டார் ஒரு சில பாடல்கள் கொடுப்பார் அவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறது அப்படியே பார்த்து பார்த்து பாதி புத்தியை கெடுத்துட்டார் அவர் அதுக்கப்புறம் நமக்கு அது காலங்கள் மாறும்போது சில சூழ்நிலைகளில் அவர்கிட்ட சில தயாரிப்பாளர்கள் வர்றதுக்கு பயந்துட்டானுங்க அந்த மாதிரி நேரங்களில் இது என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு அப்புறம் கீபோர்டு வாங்கி நானே கொஞ்சம் நாள் கற்றுக்கிட்டு ஒரு படத்துக்கு நானே கொஞ்சம் வாசித்தேன் அப்போவே புரிஞ்சிருச்சு இது நம்மளால் இழுக்க முடியாது ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் ஒரு அசிஸ்ட் ஒரு இன்ஜினியர் வச்சுக்கிட்டேன் அவனை மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு அந்த அந்த கீபோர்டை ஆன் பண்ணப்போ வாசிக்கலான்னு வாசிச்சிட்டோம் வாசிச்சுட்டு கிளம்பலாம் போ மணி என்னென்னா நைட் ரெண்டு மணி தான் ஆட பாவி அப்போ மறுநாளே வந்து போகிற அந்த கீபோர்டில் இருக்குது அந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்த ரூமில் இனிமேல் நமக்கு வேணாம்ப்பா அதை அதுக்கு உருகிறவர்கள் அதை அதுக்கு பிறந்தவர்கள் அதை அதை செய்யணும் நம்ம நம்ம வந்து எல்லாருமே கடவுள் புண்ணியத்தில் எல்லாருமே வேலை வாங்குகிற ஒரு கமாண்டிங்கும் அந்த போஸ்டிங்கும் கொடுத்துருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் போய் இன்றைக்கி இன்றைக்கி தனுஷ் வந்து பெரிய ஹீரோ ஆகிட்டார் செல்வராகவும் பெரிய இயக்குனர் ஆனாலும் கூட அதனுடைய சாரல் நம்மளது தானே அப்போ இருக்கும் நம்ம ஏன் அதை போய் பண்ணணும் நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் இளையராஜா மாதிரி வாசிச்சிட முடியுமா இல்லாட்டி எப்படி தேவா மாதிரி தான் வாசிச்சிட முடியும் யார் மாதிரி வாசிக்க முடியும் அப்படிங்கிற புத்தி ஒரு ஆறு வருஷம் போயிடுச்சு இதுக்குள்ளே சிக்ஸ் இயர்ஸ் வீணாக போச்சு படமே பண்ணாமல் அதில் தான் டைரக்ஷன்லேயே கேப் வந்தது அதை செயலை மூழ்கினதில் கிரியேட்டிவிட்டி இப்போ அந்த பக்கம் கவனம் செலுத்த முட
நம்ம கெரியரில் கவனம் செலுத்த முடியல இப்போ தான் ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு நான் மறுபடியும் டைரக்ஷன் துறையில் ஏதோ ஒன்று பண்ணுற மாதிரி தனுஷுக்கு சினிமாவில் ஆர்வம் இல்லை ஆமாம் செல்வராவனுக்கு தீவிர ஆர்வம் இருந்தது இல்லையா எப்படி அது தெரியலைங்க நான் ஆரம்பத்திலிருந்தே சினிமாவனுடைய வழி தாங்கிகள் தான் இந்த இடி தாங்கிக்கு தொழிலுக்குள்ளே வரணும் பிள்ளைகளுக்கு இந்த வழி வரக்கூடாதுன்னு அவங்கள பிரிவுக்கு கூட நான் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தேன் ஷூட்டிங்க்கு கூட ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக கூட்டிகிட்டு போய் ஸ்பாட்டுக்கு வராமல் ஹோட்டலே வச்சுருந்துட்டு இப்படி எல்லாம் என் மனைவி கூடவே இருந்தாங்க அவங்க இல்லைன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அத்தனை பண்ணியிருக்க முடியாது இதில் திடீர்னு செல்வா என்ன பண்ணார் தனுஷ் நான் தான் பண்ணேன் எனக்கு வேறு வழி இல்லை இன்றைக்கி செல்வா வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் செகண்ட் இயரில் டக்குன்னு ஒரு நாள் புக்கு தூக்கி போட்டார் என்னப்பா அப்படின்னேன் நோ காலேஜ் அப்படின்னார் என்னடா சொல்கிற இல்லை அதான் சொல்லணும் இப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் டைரக்டர் தானே அப்படின்னா அப்படின்னா இல்லைப்பா காலேஜ் வேண்டாம் சினிமா தான் எனக்கு அப்புறம் எனக்கு பகிர்ன்றுச்சு ஏன்னா அவருக்கு என்ஜினியரிங் சீட்டு வாங்கிறதுக்கு நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் அப்போ நான் பெரிய டைரக்டர் கூட இல்லை அவர் இதுலேயே தேர்வாகிட்டார் மெரிட்டில் வந்துருச்சு அவருக்கு நாங்கள் அந்த வீடை மாற்றிட்டோம் கம்யூனிகேஷன் வரல சரி எதாச்சும் அந்த தெருவில் நடந்து போகும்போது இந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் ஏதாவது இருக்கா பாருன்னா அதுக்குள்ளே அவருக்கு இது கிடந்துருக்கு வந்திருக்கு வந்த ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு டேட்டு கிராஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் எங்கேன்னு லக்கிலி ஏசி சண்முகத்தோட காலேஜில் அவரை ஏசி சண்முக சாரை போய் பார்த்தாக்க அவர் நான் என்னங்க செய்கிறது நீங்கள் வரல இப்போ எப்படி உங்களுக்கு இதை மா விட்டு அது வேறு ஒருத்தர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னார் என் ஒய்ஃபுனா கதறாங்க அவனே அழுறான் என் லைஃபே போச்சு இன்னைக்கு எடுத்துட்டீங்க ஆச்சா என்ன டே வீடு மாற்றினது என்னடா கஷ்டம் அப்படி இல்லைப்பா போச்சுப்பா என் லைஃபே போச்சுப்பா இனி எங்கேப்பா நான் இன்ஜினியர் ஆகிறது இப்படியெல்லாம் அவருக்கு அந்த சீட்டு வாங்கி கொடுத்து அப்புறம் அவர்கிட்டே சொல்லி அவரை எப்படியோ அவருக்கு எதோ அவர் கொஞ்சம் சினிமா ஆட்கள் மேலே கொஞ்சம் கருணை உள்ளவர் அவர் நல்ல மனுஷன் அவர்கிட்ட அதை கொண்டு போய் சொ அந்த காலேஜில் சேர்த்து செகண்ட் இயரில் எப்படி சொல்கிறான் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இப்போ சினிமா உங்கள் தாத்தா காலத்தில் இருந்தது உங்கள் அப்பா காலத்தில் இருக்குது நாளைக்கும் இருக்கும் படிப்பு இப்போ படித்தா தான் இன்றைக்கி நீ டிகிரி வாங்கிட்டு வா நான் எங்கேயாவது கொண்டு போய் சேர்த்து வரேன் போய் தான் சொல்கிறேன் அடுத்த நாள் வந்து பேசலை காலேஜுக்கு போய் தான் போயிட்டு மூணாவது நாள் மூணாவது டிகிரி வாங்கிக்கிட்டு வந்து கோல்டு மெடல் மெடலிஸ்ட்டு வந்து அடுத்து நான் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன் டெக்ஸ்டைல் நான் டெக்ஸ்டைலில் தான் இருந்தேன் ஆரம்பத்தில் அவன் அதில் கொண்டு வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அப்படின்ட்டு இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்காகவே அங்கே சிக்காகோலே எங்கேயோ சினிமா படிக்கிற கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை பேரை சொல்லி அமெரிக்காக்கான அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பு ஒரு ஐடியா இந்த திட்டமெல்லாம் போட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு எனக்கு ஒரு ரகசிய பிளான் இப்படி அனுப்பிடலாம் அப்படின்னா இந்த நாடு கடத்த திட்டம் போடுறீங்களா நீங்கள் இந்த வேலையில் வேணா சினிமா தான் அப்படின்னா சரிப்பா அப்படின்ட்டு கே எஸ் ரவிக்குமார் ஃபோன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ரவி என் பையன் சொல்கிறான் அவரும் நான் கொலீகு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல நான் ஒரு நான் ஒரு படத்தில் ராஜகரன் ப்ரொடியூசரு ராமராஜன் இயக்குனர் நான் கதை திரைக்கதை வசனம் கே எஸ் ரவிக்குமார் அசோசியேட் பெத்தவ மனசுன்னு படத்துக்கு டைட்டில் வரல அதுக்குள்ள தான் என்ன சாமன் மனசுல கதை சொன்னோன்னு அதை நிறுத்திட்டாரு இந்த கதையை கேட்டுட்டு இதை பண்ணுவோம் அது இருக்கட்டும்னு வச்சுட்டாரு அதில் நாங்கள் என்னுடைய ரைட்டிங் மேலே அப்போ இருந்தே ரவிக்குமாருக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு காதல் வினுச்சக்கரவர்த்தி அவரும் அப்படி தான் நீங்கள் எப்படி கதை எழுதும் போது தாளம் போட்டுக்கிட்டே எழுதுவீங்களான்னுலாம் கேட்பார் அவர் நல்லா பேசுகிறவர்ல உணர்ச்சி பொங்க பேசுவார் காஃபி ஒன்று காஃபி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பார் அவர் அந்த மாதிரி ரவிக்குமார்கிட்ட பேசி இந்த மாதிரி அந்த படம் தான் பின்னால் வீர தாளாட்டுன்னு வந்தது அது பெத்தவ மனசு அதில் வந்து சுஜாதா ஸ்ரீ வித்யா வினு சக்கரவர்த்தி ராமராஜன் ரூபணி போலிருக்கு அப்படியெல்லாம் பண்ணி ரெண்டு ஷெடியூல் பண்ணோம் ரவிக்குமாருக்கு ஃபோன் பண்ணோன்னே அவர் ஐயோ யோ நான் கண்ணா பின்னான்னு திட்டுவேன் என் அஸ்டு அசிஸ்டன்ஸ்லாம் உன் மகன் நான் எப்படி திட்ட முடியும் வேணான்ட்டார் அப்புறம் இன்னொருத்தர் கொண்டு போனேன் இன்னொருத்தர் கூட்டிகிட்டு போனேன் இன்னொருத்தர் கூட்டிகிட்டு போனேன் ரெண்டு மூணு இடத்துலையுமே யாருமே வச்சுக்கல இதுக்கப்புறம் தான் பாலச்சந்திர சார்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனேன் 
போயிட்டு கொஞ்சம் வேலை நிற்க வச்சுட்டு சார் அவனை அனுப்புகிறேன் சார் விட்டுட்டு போகிறேன் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் அவன் வச்சுருந்து சினிமா வேண்டான்னு சொல்லி பிரெயின் வாஷ் பண்ணி அனுப்புங்க சார் நல்லா படிக்கிற பையன் சார் கெட்டு போகிறான் சரி இங்கே போங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டார் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு இவங்கிட்ட ஏதோ விஷயம் இருக்கேன் நான் வேணால் வச்சுக்கிறேன் என்ன அப்படின்றார் அவர் இவர் அங்கேயும் போய் ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வந்துட்டான் போகலை என்னடா போகலை பாலச்சந்தர் கூட பெரிய டெக்டர் எங்கே போய் பணம் பிடிக்கிறது உனக்கு இல்லைப்பா ஒரு சீரியலாக பண்ணுறாருப்பா மைலேஜ் இல்லைப்பா அது இதுவாக இல்லை அப்புறம் சீரியலுக்கு வந்துட்டாரப்பா அதனால் சரியாக இல்லைப்பா அப்படின்னு அவர் தே சத்த மாட்டார் ஒரு ஏண்டா நீ பாட்டில் வராமல் இருந்துட்ட அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தாக்கா திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து தனுஷ் வந்து தொழுவது இளமை படம் எடுக்கணுன்னு ஆரம்பித்த படம் அதுக்கும் செல்வராகவும் தான் காரணம் அதுவும் ஒரு படம் அது மாலை கற்களிலேன்னு ஒரு நாவல் ராணி முத்து அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுட்டேன் அவங்க ரெண்டு தடவை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அதை உங்க நாவல் ஆமாம் நாவல் அது வந்து அப்படி பார்த்தா இந்த புக்கு ரெண்டு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போ இதுதான் ஒன்று அது வந்து திட்டின் செல்வம் வந்து ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகம் உங்களுதாப்பா வாங்கி ஆமாப்பா என்னது தான் ஒரு கடையில் தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சுப்பா தான் வாங்கி படித்தேன் பிரமாதமாக இருக்குது இதை நீங்கள் படமாக எடுங்க இதே இல்லைடா அந்த கதை கொஞ்சம் கிளாமரான கதை அப்பாவுக்கு வந்து வில்லேஜ் மேஜ் தான் இருக்குப்பா அது வேண்டாம் இல்லைப்பா இதுதான் இப்போ ட்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த விதையை விதைச்சவர் அவர் தான் திரையுலகில் ஒரு இயக்குனராகவும் நீங்கள் ரஜினிகாந்தை பார்த்துருக்கீங்க உங்களுடைய உறவினராகவும் ரஜினிகாந்தை பார்த்துருக்கீங்க எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் விஜயகாந்த்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இருந்தாங்க ரஜினிகாந்தை விட ஒரு சிம்பிளான மனுஷனை வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது உண்மை ஆமாம் விஜயகாந்த் கூட சில இடங்களில் சொல்லிடலாம் அவருக்காவது ஒரு நண்பர்கள் கூட்டம் வேணும் இல்லாட்டி அவருக்கு இருக்கு பிடிச்சிடும் இவர் அப்படி கிடையாது இவர் இவ்வளவு உயரத்துக்கு போயும் இவர் எளிமையாக இருக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் சிலரால் தான் முடியும்னு சொல்கிறோம்ல அதை கடைப்பிடிக்க அவரால் தான் முடியும் தன்னை எப்படி அவர் வசியப்படுத்தி வசப்படுத்தி அவர் வச்சுருக்காருங்கிறது கடவுளுக்கே தெரியாது பெரிய மேஜிக் தான் ஆமாம்மா எட்டு மணிக்கு மீட் பண்ணலாம் பாரு எட்டு மணிக்கு அவர் காத்துக்கிட்டு இருப்பார் எட்டு ஒன்றும் ஆகாது இளையராஜா ஏழு மணிக்கு வர்றாருன்னா ஏவிஎம் ஆறு ஐம்பது கிராஸ் பண்ணும் இல்லாட்டி அந்த வெடியார் நின்றுக்கணும் ஏ நம்ம தப்பு போல் இருக்குடா இளையராஜா கரெக்டு அப்படின்னு சிவாஜி எங்கே வர்றாருன்னா அது சிவகுமார் அவரும் அப்படி தான் விஜயகாந்த் அப்படி தான் அதனால் ரஜினி சார் வந்து ஜம் ஆஃப் தி கேரக்டர் அவர் வந்து அவ்வளவு சிம் ஏன்னா அவர் இருக்கிற பொசிஷனுக்கு உலகம் போகிற அவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளவு சிம்பிளாக எந்த மாதிரி வாழ்க்கை எல்லாமே வாழலாம் அவர் அந்த மாதிரி பக்தி வார்க்கம் சிம்பிளிசிட்டி கேரவன் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதுதான் நம்ம பார்த்த உயர்ந்தது தனுஷ் செல்வராம் காம்பினேஷனில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்ற படம் புதுப்பேட்டை இனி வரைக்கும் ரசிகர்கள் கொண்டாடுற படம் அது பார்ட் டூ உருவாவதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்போ வரும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் மாறி மாறி ஆனால் தனித்தனியாக தான் சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் உக்காந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க வரலாம் அது எடுக்கிறதுக்கும் சரியாக நாள் வரும் ஏன்னா தானும் மூணு படம் பண்ணார் அவர் மாதிரி ஒரு தயாரிப்பாளர் வந்தால் முயற்சி பண்ணால் அது நடக்கலாம் தெரியல அவங்க மென்டாலிட்டி என்னவாக இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு பேர் ரெண்டு துருவங்கள் இல்லையா இவர் கமர்ஷியலாக பயங்கர நேரங்கள் வந்து இவருக்கு பொண்ணாக இருக்குது இன்றைக்கி அவருக்கு நேரங்கள் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாரு ரெண்டுமே ஒட்ட மாட்டேங்குது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு இதெல்லாம் தாங்குற ஒரு சக்தி வந்தால் தான் அது நடக்கும் நடக்கலாம் சினிமாவில் எது வேணாலும் என்ன இன்றைக்கி இப்போ டிசைட் பண்ண நாளைக்கு காலையில் அறிவிப்பு தானே இன்றைக்கி இப்படி ஒரு புத்தகத்தை எழுதி முடிச்சிருக்கீங்க பாமர இலக்கியம் ஆமாம் இது நீங்கள் விதை எங்கே விழுந்தது இது வந்து விதை எந்த இடத்துலையும் விழலை இது இது நீங்கள் நம்பி தான் ஆகணும் அப்படி ஒரு உண்மை இது இங்கேருந்து காரில் நம்ம கிளம்பி போகிறோம் ஆஃபீஸுக்கு போகிறோம் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு போகிறோம் வீட்டிலேருந்து எங்கே போ உங்களை பார்க்க வரணும்னா காரில் வரேன் அப்படின்னா இந்த சாலைகளில் நம்ம பார்க்குற நாகரிக கலாச்சார சிதைவுகள் இருக்கு இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கிற இளைய சமுதாயம் பண்ணுற அட்டகாசங்களை பார்த்தீங்கன்னா கண் கொண்டு பார்க்க முடியல அதாவது ஏதாவது ஒரு வகையில் ஒரு பிள்ளை ஒரு இளைஞன் நான் வாழ்கிறான் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் அது அவனுக்கு நல்லதாக இருக்கணும் அவன் குடும்பத்துக்கு நல்லதாக இருக்கணும் அவன் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதாக இருக்கணும் அவன் அறிவுக்கு நல்லதாக இருக்கணும் எதுவுமே இல்லாமல் நடு ரோட்டில் போகிறான் இப்போ ரோட்டில் நம்ம பார்த்தோம்னா 
பத்து பேரில் ஏழு பேர் பெண்கள் தான் மொழ பேரில் பேசி கச்சு கொஞ்சம் கச்சு கொஞ்சம் கச்சு கொஞ்சம் கச்சு கொஞ்சம் பேச ஓஹோன்னு பேசிக்கிட்டே போயிட்டுருக்குங்க ஆம்பளை ஒருத்தவங்க கூட அப்படி பேசுகிறது இல்லை பெண்களால் தான் இந்தியா சொல்லிட்டு இருக்கு உலகமே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பெண்கள் இப்படி அப்போ என்ன அர்த்தம் மொபைலில் பேசுகிறப்போ ஆண்கள் பேசுகிறதால் நடந்து ரோட் சாலையில் போகிறப்போ ஆம்பளைங்க பேசுகிறது பொம்பளை பிள்ளைங்க மட்டும் பேசிக்கிட்டு போகிறது என்ன அர்த்தம் ஆம்பளையெல்லாம் கெட்டு போயிட்டான்னு இல்லை கெடலேன்னு இல்லை பொம்பளை பிள்ளைங்க வீட்லேயோ வீட்டில் பேச முடியாத சில விஷயங்களை எதுலேயோ பேசிக்கிட்டு போகிறாங்கன்னு எனக்கு உள்ளுணர்வு உணர்த்துது இது ஒன்று தொலைக்காட்சியில் பார்க்குற ஒரு நாளில் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பசங்க சாராய் வாங்குகிறான் ஒரு தண்ணி வாங்க பாட்டில் வாங்குகிறான் அதை கலக்கி குடிக்கிறான் ரோட்டில் கிடக்கிறான் அஞ்சாம் கிளாஸ் இதுக்கெல்லாம் அனுமதி எப்படி கிடச்சிது என்ன ஆச்சு பேப்பரை திறந்தோம்னாலே தொலை தொலைக்காட்சியை பார்த்தோம்னாலே காதலித்தா காதலிக்க மறுத்தா ஆசிட் ஊற்றுனா காதலிக்க மறுத்தா வெட்டினா இதுக்காக பிள்ளை பெறுறது கஞ்சா அப்படின் அது இது ஆம்பளைங்களை மிஞ்சிக்கிட்டு பொம்பளைங்க முன்னாடி போயிட்டாங்க கிராஸ் பண்ணி பெண் சுதந்திரம் பெண் விடுதலை ஆணுக்கு பெண் சமம் சமம் சமம்னு வந்து சமத்தை மீறி அவங்க தனியாக ஒரு ட்ராக்கில் போய் ட்ரெஸ்ஸில் இது இல்லை பழக்க வழக்கங்கள் இது இல்லை ஆம்பளை கிட்டு போயிட்டால் கூட அவனை வச்ச வசப்படுத்த முடியுங்க பெண்ணுக்கு தறி கிட்டு போயிட்டால் நம்மளால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆம்பளை போனாக்க சண்டை அடி வயலன்ஸ் போதும் பெண்ணுனாக்க அவமானம் குடும்ப சரிவு சிதைவு இவ்வளவு இருக்குது இதையெல்லாம் யோசித்து தான் ஏதாவது பண்ணணுமேனுட்டு அவங்களுக்கு எழுதப்பட்ட புத்தகம் இது அதில் தான் இருக்குது என்ன இழந்திருக்குன்னு தெரியுமா அப்போது நான் என் மனைவியை பொண்ணு பார்க்க போனேன் அந்த பெண்ணு பார்க்குற ஒரு கணம் இருக்கு இல்லையா இன்னார பார்க்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் பஸ்ஸை விட்டு இறங்குறதுலேருந்தே படக்கு 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 படக்குன்னு துடிக்குது பெண் பார்க்க போகிறோம் அப்படி தானே அவங்களுக்கும் இருந்திருக்கோம் போகிறோம் ஒரு மாலை வேலை அது விளக்கு வச்சாச்சு அங்கே போய் உட்காந்தா இந்த முகம் எப்போ வரும் எங்கேருந்து வரும் எங்கேருந்து வரும் தேடுறோம் அந்த தேடல் அந்த முகத்தில் ஒரு பொண்ணு வந்து நிற்குது அந்த முகத்தினுடைய ஒளி மாற்றம் இருக்குது அந்த கண்களுடைய சுழல் மாற்றம் இருக்குது அந்த முகத்தினுடைய நாணம் அது என்னது அது அது என்ன மேஜிக் அதுக்கு முன்னாடியும் இருந்திருக்காது அதுக்கு அப்புறம் இருக்காது இன்றைக்கி இருக்கிற பொண்ணுங்களுக்கு அது இருக்கா இன்றைக்கி எத் எந்த பொண்ணுக்கு இன்றைக்கி அது முதல் சந்திப்பு சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி நடக்கிற எந்த முதல் இரவு ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் முதல் இரவு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இந்த இழப்பு தான் இதெல்லாம் இந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டுருக்கு பாமர் இலக்கியம் அப்படின்னா இது ஏதோ வயசானவங்களுக்கோ இல்லாட்டி பெரிய பெரிய இலக்கியவாதிகளுக்கோ இல்லை இந்த யங் ஜெனரேஷனுக்கு நாம் தொலைச்சது பெண்மையை தொலைச்சோம் பெண்மையை ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது தமிழ் பண்பாடு இன்றைக்கி இருக்கா தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது தொலைச்சிட்டோம் தொலைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை தொலைச்செல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்ததுங்க நாலு தலைமுறையாக நாம் இணைந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கள் மாமியாருக்கு தொண்ணூற்றி மூணு வயசு ஆரோக்கியம் அவங்களே சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று அடுத்த தலைமுறை நான் அடுத்த தலைமுறை என் பிள்ளைகள் அடுத்த தலைமுறை வந்தாச்சு அவன் பிள்ளைகள் நாலு தலைமுறை என் மாமியாருடைய தலைமுறை முந்தைய தலைமுறை சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்கலை எனக்கு புரியலை நான் பேசுகிறது என் பிள்ளைகளுக்கு பிடிக்கலை புரியலை அவன் பேசுகிற அவன் பிள்ளைக்கு பிடிக்கலை அவனுக்கு புரியலை ஆனால் நாலு பேரும் ஒன்றை வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் இது தான் இதுக்கு பேர் வாழ்க்கையா சொல்ல முடியுமா எங்கள் அப்பா அங்கே வர்றாருனா கல்லூரி படிக்கிறப்போ கூட நான் ஓடி ஒழிஞ்சிருக்கேன் அடிப்பார் அப்போ கூட அப்போ கூட அடிப்பாருங்க அது இன்றைக்கி இருக்கா அதெல்லாம் போச்சு வாழ்க்கை வேறு மாதிரி எந்திரத்துக்குள்ளே கையை விட்டு மாட்டிக்கிட்டோம் அதுதான் பாமர இலக்கு ஒரு ஆணோ பெண்ணோ இன்றைக்கி ரெண்டு பேருடைய முழு நோக்கமும் பணம் எங்கே இருக்குது பணம் எப்படி அடையிறது ஒரு தனி வீடு ஒரே அப்பா அம்மாங்க ஒரு பையன் நாலு பெட்ரூம் இருக்குது அந்த வீட்டில் நாலு பெட்ரூமில் அந்த பையன் யாரையோ லவ் பண்ணுறான் கல்யாணம் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரான் இன்னொரு பெட்ரூமுக்கு இருக்க வேண்டியதானே ஒரு ரெண்டு மாதம் இருக்காங்க அது தனி வீடு போகணுங்கிறான் ஏன்னா நாலு பெட்ரூம் இருக்குது அங்கே போய் சிங்கிள் பெட்ரூமில் குடியிருக்கான் இது அந்த பொண்ணுடைய தவறா இந்த பையனுடைய தவறா ஆக தவறு நடக்குது அது ஆணாக இருக்கலாம் பெண்ணாக இருக்கலாம் நடக்குது இது எல்லாம் தான் கலாச்சார சிதைவுக்கு காரணம் பாதுகாப்பு இல்லை மிக நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னால் இப்போ திரும்ப நடிக்க தொடங்கியிருக்கீங்க போல தெரியுது ஆமாம் நான் முயற்சி பண்ணலை அந்த இயக்குனர் வந்து அவர் கொஞ்சம் இப்போ சொல்ல வேண்டாம் இன்டர்வியூகள்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் 
ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் வந்தது எனக்கு நடிக்கிறதுல நான் இப்போ சமீபத்தில் நினச்சேன் நம்ம ஏன் நடிக்கக்கூடாதுன்னு அந்த நேரத்தில் அவர் அதை சொல்லி இந்த கதாபாத்திரம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டார் அதனால் மிக ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு இஸ்லாமிய ரோலு வந்தது பண்ணினேன் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்தது அவர் நல்லா பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னார் உண்மையிலே நல்லா பண்ணியிருக்கேன்னு அந்த படம் வந்தால் தான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் படங்களில் வந்ததுன்னா நல்ல கதாபாத்திரங்களை வந்தால் பண்ணுறதா இருக்கும் இப்போ கூட இன்னொரு அடுத்த படம் வந்தது கதாபாத்திரத்தை கேட்டேன் அந்த இயக்குனர் சொன்னார் அதுவும் படம் புறம் வர்ற மாதிரி கதாபாத்திரம் தான் நான் சொன்னேன் சார் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த என்னுடைய காட்சிகளை மட்டும் கொடுங்க நான் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு அவருக்கு நம்ம அவரை நம்பலேன்னு நினச்சிட்டார் அவர் அவர் புது இயக்குனர் நாம் கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இருக்கும் இதனால் நமக்கு ஒரு நன்மை இருக்குமே அனுபவ குறைச்சல் அனுபவ குறைச்சல் சொல்ல முடியாது அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ இயக்குனருங்கிறவுடனா ஒரு படத்துக்கு பிதா அதனால் நான் அதில் அப்படி இல்லைன்னா சரி அப்படின்னா வேணாம் சார் மறுத்துட்டேன் வேணான்ட்டேன் அப்படி பண்ணுறது தேவையில்லை இல்லை சார் ஏதாவது ஒரு சீன் பண்ணலாம் ஆனால் அது ஒரு தீப்பொறியாக இருக்கணும் அது இல்லாட்டி இப்போ சும்மா இருப்போம் எழுத்து வேலை வந்துருச்சுல்ல இப்போ அடுத்த நூல் எழுதி முடிச்சுட்டாங்க சூப்பர் என்ன பேர் ஒரு பழைய காதல் கடிதம் அடடா ஒரு ஒரு எழுநூறு பக்கம் அறநூறு பக்கம் தரமான எழுத்து இந்த மாதிரி நேட்டிவிட்டி இல்லை தமிழ் ஏன்னா அதுவும் எழுதணும்ல அது எழுதும்போது தான் தெரியுது தமிழ் என்ன மொழி உலகத்தில் அதுக்கு இணை கிடையாது அந்த அந்த மொழியினுடைய ஆழம் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் தரமான வார்த்தைகள் வருது சார் ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க சமீபத்தில் ஒரு கல்லூரிக்கு போனேன் அது எப்படி சொல்கிறதா வேணாமன்னு தெரில அது அந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நமக்கு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து தமிழுக்கு ஆங்கிலத்தில் இருபத்தாறு எழுத்து தான் அதை வந்து வேறு மொழிகளிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு தமிழ்லேருந்து மொழி பெயர்க்கிறாங்கன்னு ஒரு மீட்டிங்கு எனக்கு கூப்பிட்டாங்க எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது எப்படிங்க நீங்கள் இருபத்தாறு எழுத்து இரநூ திருக்குறளை அவர் மொழி பெயர்த்துருக்கார் திருக்குறள்ங்கிறதே ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதை நீங்கள் இருபத்தாறு எழுதுக்குள்ள எப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னா இன்னொரு மொழியிலையும் அவர் பண்ணியிருக்கார் அந்த மொழியில் எத்தனை வார்த்தைன்னு கேட்டேன் ஒருத்தருக்குமே தெரியல ஆனால் அந்த மொழியில் மொழி பெயர்த்துருக்கார் அவர் நான் தமிழ் படிக்காதவன் நான் வந்து வரலாறு தான் ரெண்டு வருஷம் தான் படித்தேன் அது கூட எனக்கு தமிழில் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துன்னு தெரியுது நான் ஒரு இலைக்கும் படித்ததில்லை ஒரு புத்தகம் படித்ததில்லை அவங்களுக்கு அது தெரியல அதுதான் தமிழ் தமிழனுடைய ஆழம் தமிழனுடைய இனிமை தமிழுடைய வசீகரம் அற்புதமான மொழிங்க நம்ம அந்த இந்த ரெண்டாவது புத்தகம் எழுதும் போது தான் தெரியும் இது எனக்கு தெரிஞ்ச கிராமியத்தில் எழுதிட்டேன் அது வந்து தமிழ் ரொம்ப ஒரு கவிதை மாதிரியே போகலாம் ட்ரை பண்ணால் எனக்கு தெரியாது ஆனால் வருது வருது அந்த தமிழ் கையை பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு போகுது அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த புத்தகத்தில் இனி வந்து எனக்கு திரைப்படங்கள் வந்தாலும் ஓகே நானும் அடுத்து படம் ஒரு படம் ரெடியாக இருக்குது ரிலீஸ் பண்ணுறது பிளான் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இன்னும் ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படியும் பண்ணலாம் இருந்தாலும் எழுத்து இனி விடுவதா இல்லை உங்களுடைய பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நடிகராக இருந்த தனுஷ் இயக்குனர் ஆகிட்டார் இயக்குனராக இருந்த சிலுவராக நடிகராகவும் ஆகிட்டார் எப்படி பார்க்குறீங்க அது தனுஷ் வந்து அவருக்குள்ளே அவங்க அப்பா கதை எழுதினார் பாட்டு எழுதினார் வாசனை எழுதினார் பாட்டு பாடினார் முதல் படத்துலேயே இளையராஜா மியூசிக்கில் பாடினல அந்த மாதிரி அவரும் இளையராஜா மியூசிக் ரெண்டு இந்த மாதிரி தலைமுறை விஷயங்கள் நடந்துட்டு வருது அவருக்குள்ளே இவ்வளவு இருக்குங்கிறது மலைப்பாக இருக்குது எனக்கே போக 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 தெரியும்போது ராஜகிரண் சாருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் மாலை நேரத்தில் வீட்டுக்கு வந்தார் இந்த மாதிரி நேரத்தில் அப்போ வாங்கப்பா ஒரு இடத்துக்கு போகணும் உங்கள் கார் வேணா நான் என் காரில் வாங்க ஏப்பா இல்லை அம்மாவும் கூப்பிட்டுவாங்க எங்கடா கூப்பிட்ற அவள் இப்படி கூப்பிட மாட்டான் சொல்லலை ஏ எங்கன்னு சொல்லவே இல்லை அப்புறம் காரில் போயிட்டு இருக்கோம் எங்கடா போகிறோம் இல்லைப்பா உங்கள் ஹீரோவை பார்க்க போகிறோம் ஏன் ஹீரோவுனா முரளியா இல்லையா ஏ ஹீரோ விஜயகாந்தா உங்கள் ஹீரோ யார் முதல் படம் முதல் படம் ஹீரோ ராஜ்கரண் அவரை பார்க்க போகிறோம் சரி அவரை பார்க்க நீ போ எங்களையும் கூப்பிட்டு போகிற இல்லைப்பா அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க போகிறோம்னா ஏன் அவரை என்னை வச்சு படம் பண்ண போறியா அதானே நடக்கணும் அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு போகிறோம் ராஜகிரணுக்கு எனக்கு ஆயிரம் ரூபா செக்கு கொடுத்த ராஜகிரணுக்கு ராஜகிரண் என்னுடைய இன்ஷியலும் ஆறு தான் அது ராஜகிரண்னா ராமசாமியாங்கிறது அப்புறம் ஆனால் ஆறு அந்த 
இஸ்லாமிய கடவுள் நமக்கு போட்ட பிச்சை இது ஒரு இங்கே உட்காந்து நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்கிட்ட பேசுகிறது என் மகன் வந்தது மாமா மாமா மாமான்னு உயிர் விடுவான் எங்கள் பசங்க அவரும் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள மாமா வீட்டுக்கு வாங்க மருமகனா இப்படி தான் கூப்பிட்றாரு என்னோடய மகமனார் வீட்டு மருமகன் கூப்பிட்டு வந்துட்டேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எங்கள் கையில் காசு கொடுத்து அட்வான்ஸ் கொடுக்க வைக்கிறாரு அப்போ தான் சொல்கிறாரு நான் இயக்க போகிறேன் உங்கள் ஹீரோ நடிக்க போகிறார் அப்படின்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நாங்கள் அவர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு திரும்பி வந்தோம் அந்த மாதிரி அவருக்கு அவ்வளவு திறமைகள் அந்த ஷூட்டிங்கில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம தலைவர் பாரதிராஜா சார் படம் திருச்சி ட்ரம்பலம் அதுக்கு ஜவஹர் தான் டைரக்டரு இவர் சில வேலைகள் செய்கிறார் நூறுவில் எனக்கு பாரதிராஜா சார் வர்றாருன்னே முதல் நாளே போகணும்னு தோண்டிடுச்சு நேராக போகணும்னு அவருக்கு என் மேலே ரொம்ப பற்றுதல் கசூர் அவர் பாண்டி இல்லை நான் அப்படின்ட்டு போனோடனே இவன் பாரதிராஜா சார்கிட்ட வேலை வாங்குறதெல்லாம் பார்த்தேன் ஒரு இயக்குனர் இமயம் இவன் ஒரு கற்றுக்கிட்டு ஒரு சின்ன கோழி குஞ்சு போய் அவர் நாள் நின்று அப்படி தான் அவர்கிட்ட உட்காந்துக்கிறாரு அவர்கிட்ட போகி அவர் உட்காந்துருந்தால் தரையில் உட்காந்துக்கிறாரு அப்படி அப்பா அப்பான்னு என் தேவை சொல்லிக்கிட்டு ஏதோ வேலை வாங்குறாரு ஒரு இயக்குனருடைய சாதுரியம் அப்படி தான் நான் சிவாஜியை வேலை வாங்கி இருக்கணும் நான் அப்படி வாங்கலை அவர் நம்மளை அப்படி அனுமதிக்கலை இது இயக்குனர் இல்லையா அது இயக்குனர்களின் இது நமக்கு முதல் சிவாஜி எந்த படத்துக்கு போனால் ஒரு புதுமுகம் நினச்சிக்கிட்டு தான் சார் போகிறாரு ஆமாம் அவர் ஒரு நடிகர் திலகம் நினச்சிட்டு போகிறதே கிடையாது உண்மைதான் இன்னும் ஏதாவது கிடைக்காதா இன்னும் எவனா அவர் வீட்டில் போய் புலம்பி புலம்பிக்கிட்டே இருப்பாராம் இந்த கதையை சொல்லி சொல்லி இல்லை கமலா நடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அவர் சொல்லுமா ஏமாமா இப்போது நீங்கள் நடித்து தான் ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்குமா இல்லை கமலா அது நடிக்க வேண்டாம் தான் இந்த பையன் ஏதோ நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு ஆட்டத்தை சொல்லிவிட்டான் அது இந்த ஒயிலாட்டம் அவர் பண்ணலில்ல அதை பண்ணலாமான்னு தோணுது அப்படின்னு ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து பாபா கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு அப்புறம் மேலே தான் அவங்க கிட்ட இருந்து அறிவிப்பு வந்து அந்த மாதிரி இந்த பையன் பாரதிராஜா கிட்ட பழகிற விதம் டைரக்ஷனுங்கிறது ஈஸியா சார் யார் எல்லார்கிட்டையுமே ஒரு அந்த அது இருக்குது அவர்கிட்ட அது ஒரு உண்மையிலே நமக்கப்புறம் நம்ம பிள்ளைகள் அதே தொழிலில் அதே தொழிலில் கொடி கட்டுறதுங்கிறது நம்ம எத்தனை ஜென்மத்துக்கு தவம் பண்ணமோ தெரியாது நம் யாருக்குமே நம் சார்ந்த துறையில் நம்ம வாழ்ந்து வந்த துறையில் யாருக்குமே நம்ம துரோகம் பண்ணலை யாருக்குமே கொடூரம் பண்ணலை யாருக்கும் கெடுதல் பண்ணலை நம்மளும் ஒழுங்காகவும் சின்சியராகவும் இருந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான எடுத்துக்காட்டு தான் அது நான் அதை தான் ஒரு லெசன் மாதிரி சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் நான் அந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கணும்னா நம்ம நம்ம அந்த தாய் அந்த பிள்ளைகளை பெற்ற தவம் நம்ம வழக்கிற்பட்ட தவம் இதெல்லாம் தான் பழிச்சிருக்க தவிர திறமைகள்னு சொல்கிறது இது ரெண்டாவது தான் செகண்ட்ரி நல்ல பெருமைப்படுற மாதிரி இருக்காங்க உங்களுடைய திரைப்பயணத்தை திரும்பி பார்க்கும்போது ம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை என் ராசாவன் மனசில் இருந்து திரும்பி இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்த மாதிரி இருக்குது அதுவும் ரெண்டு உங்களை மாதிரி ஒரு நெருங்கிய நண்பர் கேட்கும்போது நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாகவே இருந்து என்ன என்ன உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் ரொம்ப பழகியிருக்கிறீங்க ஆரம்பத்தில் என்னுடைய முதல் படத்திலிருந்து என்னை வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க போது இந்த நிலத்தில் எது விதைத்தால் எது முளைக்கும் எது வெளிவரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த அனுபவம் ரீதியாக கேட்கும்போது நமக்கு இந்த டைமிங் போனது தெரியல இவ்வளவு நேரம் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கும்னு நினச்சேன் நம்ம பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் சளிப்பு இல்லைன்னா உங்களுடைய வெளிப்பாடு அப்படி உங்களுடைய அந்த குத்தி கிளறுறது இருக்குல்ல இப்போ நடிகர்கள் பேசும்போது இப்போ நடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் வருது இது போகுது இது வருதுன்னு அந்த மாதிரி நீங்கள் கமாண்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க அதனால் இந்த நேரம் உங்களுக்கு சொந்தமான நேரம் தான் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் தான் உங்களை மாதிரி ஒரு லெஜண்டோடு உட்காந்து பேசுகிறது யார் வர்றாங்கன்னு இருக்குல்ல என்ன என் வாழ்க்கையில் எண்பது சதவீதம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு கேள்வியை கேட்கும்போது அந்த உணர்வுகள் பூரா உங்களுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வரும் நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி அனுபவத்தெல்லாம் நம்முடைய ரசிகர்களோட நீங்கள் எல்லாத்தையும் விட என் புத்தகத்தை அப்படி எடுத்து காமிக்க வச்சிங்க பாருங்கள் அதுக்கு மிக்க நன்றி இனி இது இது இதுக்கு நீங்கள் செய்கிற சேவை எனக்கல்ல தமிழ் மொழிக்கு இது நீங்கள் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் இதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் படிக்க முடியாது ஒரு ஐம்பத்தாறு பக்கம் ஈஸியாக படிக்கலாம் ஐம்பத்தாறு பக்கத்தை நீங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் படிக்கலாம் அந்த படங்கள்லாம் போட்டு ஒரு ப பேஜஸ் போட்டிருக்கேன் அது படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இது புத்தக வியாபாரி இல்லை சார் நான் பத்து பக்கம் படித்தேன் இது ஒரு தமிழ் 
மரபுக்கான விதை வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்